Karibu msikilizaji kwenye pati ya pili ya simulizi yetu nzuri iitwayo For You yani kwa ajili yako. Tulipokuwa tumeishia katika pati iliyopita ilikuwa ni pale ambapo mtaalamu Josan alikuwa ameenda nyumbani kwa kina Lamata na akawa amefanikiwa kumtoa Lamata ndani kwa kumuita kwa kumuoneza tu. Akawa ametoka lakini bibi Elet binamu wa Lamata akawa ameenda kumtonya mama wa Lamata kwamba Lamata kaanza tabia mbaya kwani kuna mwanaume kamuita huko nje na tena ametoka muda so mrefu. Ugaki msi mama Ramata kwamba sije kamtaja kwamba ndio katoa taarifa hizo. Yaka rudi zake chumbani kulala na mama kama ametoka. Watu kama kumbatiana pale wanapigana mabusu pale. Ndipo mama kama ametokea nyuma akajikooza pale. Nam. Walipogeuza macho yao macho kwa macho pua kwa pua mdomo kwa mdomo na mama yao alikuwa anatazama kila kinachoendelea alipokuwa nakifanya pale ya pamoja na Jothan. Nini kiliendelea basi nitakujuza mengi katika pati hii ya pili na ya mwisho kabisa ya simulizi hii fupi iitwayo kwa ajili yako ikiwa ni kisa cha mapenzi lakini pia na mambo ya maisha hapo kibao sana umdani hasa upande wa nyumbani kwa chifu Zuanga Mtunzi wa simulizi ni Eliego Eji na Simliona mi director Owen hebu tupate tuendelee kupata mambo kidogo katika simulizi alafu nitakujuza mambo mengi mazuri kutoka hapa simulizi Mexi Mama Lamata alitoa macho akiwa haamini kwamba alikuwa anatizama na mama yake wakiwa hapo wamekumbatiana Shikamo mama. Josani alimsalimia mwanamama huyo kwa kiwa na mwachia Ramat. Oh. Huyo ndiye ambaye aliyekufanya ukatae ndoa halali kwa mume mzuri anayejielewa na mwenye familia heshima ili mufanye ujinga wenu kama hivi. Aje mtoroke usiku usiku sio? Hapana mama, sio hivyo. Josani amekuja kunisalimia tu na wala hakuna ujinga wote ambao tunaofanya kama Jamal Salamat. Funga mdomo wako. Mama yake alimkalipia. Samani mama. Ni kweli nimekuja kumsalimia tu Ramata ila nakiri kwamba sijatumia njia nzuri kuja kufunga domo lako na wewe kijana mpumpavu sio kuwa na akili unayekuja kama mwizi kwenye majumba ya watu. Jothan naye alikadipiwa. Samani alijibu kwa sauti ya chini akiwa amenamisha uso wake chini kwa aibu mbele ya mama huyo. Ramata naye akawa anatizama pembeni. Mama, sijui amenifikiriaje jamani. Alijiuliza kimoyo moyo yuko anatikisa tikisa kichwa kwa masikiteko. Haya la mata safari ndani na kesho lazima nimwambie babako na wewe kijana stay kabisa uko hapa tena. Usije ukathubudu tena kukaja kwenye hii nyumba. Mama huyo aliongea kwa ukali sana. La mata katikisa kichwa huko akiwa anamtizama Jothan ambaye naye alimtizama wakati zamana mwanada huyo akaondoka taratibu kuelekea ndani kama alivyoamrishwa na mama yake. Jothan naye akageuka taratibu kuondoka huko mikono akiwa ameiweka nyuma. Mwanamama huyo akasonya kisha naye kaingia ndani taratibu. Lamata alipoingia chumbani alimkuta leti upo macho kitandani akiwa amekaa tu kitandani na kujiinamia. Kuna shida gani na mata mbona nimesikia kelele za shangazi nje? Ah, Jothan leti. Jothan kafanyaje? Alikuja. Nini? Amekuja sangapi? Embo cha uongo. Leti ambaye alikuwa amelala kitandani akaamka haraka haraka kwa mshangao akijifanya ajui kinachoendelea, akitamani kujua zaidi. Ndio amekuja kunisalimia. Wao do ila ndio siku na shangazi akajuaje tena mbona kawakuta je ko au amekuona wakati tulipo kuna uli ndani alitoka nje ametukuta huko toba uwe pamoto hapo ehe akasemaje akatufukuza tu tulale leti lamata alimjibu kwa kiwa anapanda kitandani na kujilaza taratibu mwanada huyo ndugu binamu yake akapiga piga begani kumbembeleza bembeleza lakini usoni alikuwa na tabasamu hatari sana lamata pole sana Nimekuchangia kwa mama yako nimewaharibia makusudi kabisa msije mkapigana mabusu alafu mimi ndo wangu ikaanza tu kuuma huko. Ila sasa ero imesuzika kwa tu. Aliongea kimoyo moyo na kugeuka ukutani akiwa anavuta shuka lake. Akajifunika vizuri aendelee kuchapa usingiza kimwacha ramata akiwa amejikunyata akiwa macho amekosa kabisa usingizi. Jason alitoka nyumbani kwa kina Lamata akafika nje na kumkuta mwanada yule ambaye alikuwa amemkoa maisha yake nyumbani kwa chifu akiwa amejikunata chini ya mti akiwa anatemeka tu kwa uoga usiku wa manane. Huku sauti za wadudu na wanyama aina ya komba zikiwa zinasikika juu ya miti kukiwa kupo kimya. Twende. Jason aliongea kwa sauti ya chini. Nilikuwa naogopa kweli afadhali ato merudi. Kumbe usiku nje ndo kuna tisha namna hii jamani. Mwanada huyo aliongea kwa kiinuka haraka haraka na hakujibiwa tena na kijana huyo. Akamtazama kwa umakini akamwona Jothan akiwa amejawa na mawazo sana. 
akamshika begani Jonathan akageuka na kumtizama Tunaenda kwetu kwa bibi na babu utakao huko kwa muda mpaka mambo yatakapokuwa kwa sawa. Tafadhali usitembe tembe sehemu mbali za mbali kwa sababu maisha yako yapo hatarini. Kurani mashambani, mafichoni, sio rahisi mtu kujua kwamba unaishi kule. Asante sana Joseph kwa kwa maisha yangu. Usijali. Lakini unaekanika kwamba upo sawa? Hapana, <laughs> nipo sawa tu. Umeonana na huyo msichana uliokuwa anataka kuzungumza naye? Mandoyo alimuuliza Joseph akamtazama kwa sekunde kadhaa bila hata kumjibu. Mwenye kama ni msichana, nilikwambia kwamba naenda kurana na mtu. Ah, nimejiongeza tu mwenyewe tu. Ngono megana ambaye unaweza kukutana naye usiku wa manane na kama hivi kama sio mwanamke. Tende basi tunachelewa. Jonathan alimwambia mwanada huyo akaanza safari taratibu ya kuelekea nyumbani kwa bibi na babu yake usiku huo wa manane. Ikiwa ni mwendo wa takriban lisaa lizima wakikatisha barabara ya vumbi kwa vichaka. Jonathan, umerudi mwanangu? Bibi aliongea nipo mwana Jonathan akiwa yuko nje anafuma kikapo. Ah, nimerudi bibi babu yuko wapi? Yuko ndani huko. Mbona unavuja damu? Alimshangaa lipoona upande wa bavuni kijana huyo alikuwa anavuja damu. Ah, nimechoma mkuki bibi. Nakufa, nakufa bibi. Jonathan akajibu akianguka chini mzima mzima. Jonathan mwanangu. Jonathan mwanangu, embu amka usifi, amka amka mume wangu. Mume wangu jo Jonathan amerudi huko. Anakufa jamani. Bibi alipiga makere na kuamka kitandani huko akiwa na hema kwa kasi kweli kweli. Kumba alikuwa na wata bana. Vipi mke wangu? Kulikoni? Babu alimuuliza. Jonathan mume wangu. Jonathan mtoto wetu. Amefanya Jonathan. Nimemwona amekuja nyumbani hapa lakini amejeruhiwa vibaya sana na mkuki akaanguka chini anataka kufa. Ndio mtoto yule mke wangu. Hebu na basi upu, upunguze kumwaza sana eh. Na kosa amani na kabla bibi ajamalizie sentensi yake akasikia mlango kuna gongwa ikiwa ni usiku wa manane. Atakuwa nani? Baba anajiuliza. Atakuwa ni Jonathan mtoto wetu ndo amekuja. Jonathan naje usiku wa manane haiwezekani kabisa. Aje sasa hivi kufanya nini? Ngoja mimi nikamwangalie. Hapa na baki hapa, hapo kwanza ngoja niende mimi mwanaume isije kabisa ikawa ni watu wabaya. Mzee wale ongea akiwa na mzee mke wake na kutaka kwenda kumfungulia mgenio lakini alipopiga hatua mbili tu. Babu na bibi, ni mimi hapa Jonathan, nifungulieni. Walisikia sauti ilishana. Jonathan mwanangu, "Uwi." Bibi alishindwa kuvumilia akatoka mbio mbio akikimbilia Sebleni akimpita babu ambaye alikuwa anatembea kwa kupapasa papasa kutokana na upofu. Naye akiwa anajiongea, "Bibi, akafungua mlango na kukutana na Jonathan. Bibi." Jonathan mwanangu, alimkumbatia, "Babu, alimwita mzee huyo ambaye naye alikuwa amefika mlango." Bibi yako alikuwa amekutaja muda sio mrefu hapa na wewe umefika muda huu. Babu yake alimwambia, "Upo salama mwanangu, hujaumia popote." Bibi alimuuliza uko kuna mshikashika na kumkagua sababu bavu. "Nipo salama bibi, kwa nini?" Amekuwa tumeumia muda sio mrefu bibi yako na ndio maana akawa na wasiwasi mwingi. Mimi nimemwambia kwamba ndoto tu, upo salama lakini. "Nipo salama bibi, usijali, hakuna nilipoumia, ni ndoto tu hiyo." Tupo watatu, mimi, bibi yako na wewe mwenyewe lakini mbona nasikia harufu ya mtu mwingine hapa? Msichana, ni nani huyo? Babu aliuliza na ndipo mwanada huyo aliyekuwa amekuja na Jonathan akiwa amesimama nyuma yake akasogea mbele bibi akamwona. Shikamo bibi. Shikamo babu. Aliwasalimia kwa heshima sana. Marhaba. Marhaba. Walimwitikia huku bibi akiwa amemkazia macho na kumtizama Jonathan akitamani kusikia chote kumhusu msichana huyo. Bibi babu, huyu msichana ataishi hapa kwa muda na nimekuja kumleta hapa kwa sababu Alikuwa naishi kwa hii akapata matatizo kwa hiyo nimeona kwamba bora nimlete tu hapa ajihifadhi kwa muda mpaka mambo yatakapokuwa kwa sawa kwa Naitwa Simi msichana huyo alijitambulisha kwa heshima Kuna kucha mapema asubuhi tayari kijana Jonathan alikuwa amesherejea kimya kimya ndani ya makazi ya chief baada ya pilika pilika za usiku wa jana akiwa ameungana na walinzi ya askari wengine kwenye majukumu yao ila yeye akiwa yupo kwenye mlango wa nyumba ndogo ya mwanadamu Mainda binti chifu. Umemkaja Jonathan. Alisalimiwa kageuka nyuma na kumuona mwanadada huyo aliyekuwa ametokea ndani akinyosha nyosha. Salama kabisa sijui ya Mainda. Mimi sipo sawa kivile. Najisikia kuumwa umwa tu mwili wangu. Maumivu ya kiuno, mgongo, shingo, yani hata sielewi. Pole sana. Utakaa tu sawa. Ungetoka na kufanya mazoezi kidogo unyoshonyesha viungo. Wewe si ndo nitazidisha maumivu. Amna unaviweka tu viungo vyako sawa wakati mwingine vinakuwa vinauma kwa sababu havichugulishwi eh havichutulishtuli maana kwa mara ndo unajikuta kama unakuwa na choka choka tu. Mbona kiatu kimoja mguni kingine kipapi Jonathan? 
Mwanada huyo alimuuliza alipokuwa amemtazama mgoni. Aho kimenikatekia jana usiku ngoja basi nivue daiki nibaki tu peku kabisa. Alimalizia na chapiri kabisa. Una vituko wewe sasa nataka ukando kando kidogo ili viungo vyangu vikae sawa sawa kwa maji ya moto kidogo. Sawa ngoja basi nikamwite msichana mmoja kwa ajili yako. Jothani alimjibu mwanado huyo na kutoka mbio mbio akiwa peku peku miguuni kwenda kumuita msichana na kuja kumkanda mainda ambaye alimsindikiza mwanaume kwa macho. Sinaja ukando mwili wangu na msichana Jothani. Hujanielewa. Nataka unikande wewe tuna simu nyingine. Hakuna namna ambayo unaweza kuchoma kwenye mitego yangu. Eh? Utajitahidi sana lakini mwishowe lazima tu unasi. Mwanado huyo aliongea kwa sauti ya chini kwa kitabasamu wakati akiwa na mtizama Jothani. Alikuwa amefika mbali kisha kaingia ndani kusubiri huduma ya kukandwa mwili atakayoletewa. Jothani akarudi na msichana aliyekuwa mbeba bakuli lenye maji ya moto pamoja na kitambaa mpaka kwenye nyumba hiyo ndogo ya mainda ambaye alikuwa ameshaingia chumbani kwake na kujilaza kitandani. Mlango wake ukagongwa. Binti chifu nimemleta msichana. Ingia tu Jothani ingieni. Alimwitikia wakawa ameingia wote wakati taratibu. Jothani akasimama pembeni kwenye kona ya ukuta wakumanada huyo akianda maji yake tayari kwa ajili ya zoezi la kumkanda mainda. Dada, upo tayari tuanze? Mainda alimuuliza. Sa, asante sana lakini wewe unaweza kwenda tu. Naitaka nikande hapa ni mlinzi wangu. Yasije kanikutoke kama leo kwa nataka kumtokea baba hapa. Nikaanza tu kuwashwa tu mwili wangu hapa. Mainda alimwambia msichana huyo ambaye tikisa kichwa na kutoka taratibu akimwacha binti huyo wa chifu na kijana Jothani. Wewe ni tuchumbani. Mainda, lakini yule si ndo mange kuka Jotha ni stuck maswali. Elewa na elewa naongea nani hapa? Njoo nikande mwili wangu uwe sawa. Wengine mengine tutazungumza tu baadaye. Mainda alijibu akiwa amevaa mtandio tu mwepesi na mfupi Ak... akijilaza kitandani kifudifudi, makalio na mgongo vikitazama juu. Mapaja yote akiwa kwa wazi na mabega yanayo mpaka usawa mgongo ukiwa kupo wazi. Kukiwa na mafuta marumu ambayo ilikuwa natokana na matunda madogo madogo ya polini nayo alikuwa ameletwa pale kwa kazi hiyo. Jothani akashusha pumzi na kusogea taratibu na kiunyonge sana mpaka kitandani kwa mainda. Sijawahi kufanya hii huduma utanisamehe tu kama haitokufurahisha. Hakuna shida Jothani. Eh? Wasiwasi wako tu yani. Nitakueleza. Mainda alimjibu na kumonyesha bakuli la maji aanze nalo. Akafanya hivyo na kuanza kumkanda kanda taratibu kwa maji ya moto huku macho ya Mainda akiwa kama mwanaume akiwa anamwangalia kwa kuremboa. Akamwelekeza achukue na mafuta mpake akaanza kumpaka taratibu kwa kana shituka shituka mwanada huyo na kuangaika angaika tu pale kitandani. Miguu ikiwa itole kabisa. Jothani akiwa kimya anamhudumia lakini kama ilivyo kawaida mwanaume ni mwanaume tu na mwanamke ni mwanamke tu na jinsia hizo mbili zinapokuwa zinagusa na miguso isiyo kwa ya kawaida basi lazima tu mambo yabadilike. Ya mikono ya Mainda ilishika mikono ya Jose na ambayo ilikuwa inapita kiwoga uoga tu ikiacha maeneo kadhaa yenye utata ya mwili mwanada huyo asa kiunoni na mapajani lakini Mainda akaipeleka kiulazima. Hali ya mwanada huyo ikabadilika kianza kuhema na kutoa sauti so kwa za kawaida. Kama mwanaume lijali aliyekamilika kiafya na kiakili Jose ni naye hali ya mwili wake ilibadilika. Mwogo wa jango mbolisha amshwa ndani ya nguo yake kiasi kwamba ukashindwa kabisa kujificha ukainuka na kunyanyua nguo imetosha maenda imetosha Jothani alimwambia mwanada huyo na kumwacha akasogea pembeni Jothani mbona umeacha jamani unanikana vizuri mwanada huyo aliongea kimahaba macho akiwa ameabinua akiwa anainuka kitandani na kujifunga mtandio wake akimsogelea Jothani karibu na kumshika mkono maenda tafadhali nipo nje usiogope kuniomba unachotaka mimi Eh, na kuona kabisa kwamba unahitaji kitu kutoka kwangu na nipo tayari kabisa kukupatia. Mainda aliongea na taratibu akawa ameanza kupeleka midomo yake kwenye midomo ya Jothani ambaye walitazama na uso kwa uso. Jothani naye akabaki akiwa meganda tu akitazama midomo ya msichana huyo ilivyokuwa inamkaribia huku akiachama midomo yake kuweza kuipokea. Upande mwingine chungu kilimwanguka la mata mikononi wakati akiwa naosha vyombo asubuhi jikoni lakini akikuvunjika mpaka kabaki akiwa na shanga. Kuna nini tena labata unaosha vyombo kama kipofu? Mama yake alimchungulia. Nisemani mama ni bahati mbaya tu lakini akijavunjika alijibu na kukiokota chungu hicho kidogo cha kupikia 
haikuvunjika ila kiritoa ufa kidogo ndo ukimaliza hapo uje mimi na babako hapa tuna mazungumzo na wewe ya muhimu sana mama yake alimwambia na lamata kujibu tena zaidi ya kutekesa to kichwa akaenda maana ukiokota chungu hicho huko akiona shangano na kilivu kimemtoka mikononi na kuanguka akiwa haele uelewi akasha pumzi na muda huo leti aliyekuwa ametoka nje akamfuata jikoni haraka haraka lamata shangazi uko wapi amepita hapa nadhani kwamba ameelekea chumbani kwake vipi mbona mbio mbio kuna nini kuna ugeni mzito uko nje ugeni gani tena wewe ndio utauona wewe mwenyewe ugeni wako wewe mwenyewe ugeni wangu nani Jothan mm katizame tu utamuona leti alimjibu Lamata akaacha vyombo na kwenda nje mbio mbio lakini akafika sebleni na kufunga black alipokutana na mtu asiyekuwa na mtegemea na simu mwingine ila ni kijana Veda akiwa amekaa kwenye kiti peke yake huku nje ukisikika sauti za ngombe na mbuzi Veda ndiye mimi au nani laje Lamata mgeni mwenyewe ndo mimi hapa nadhani hujategemea kuniona pole sana alijibu huku akitabasamu Umefuata nini hapa Veda hmm? Lamata alimuuliza kijana huyo oh Lamata kweli mimi wakuulizwa kama nimefuata nini hapa? Hapa si kama nyumbani tu. Na hawa si ni kama wazazi wangu pia. Veda aliongea kwa kiwango na tabasamu na wakati huo mama wa Lamata alikuja mbio mbio baada ya kuitwa na leti aje asubleni. Mwanangu, karibu sana. Aliongea kwa nyekevu mko. Asante sana mama, nimeshakaribia. Veda alimjipa mama huyo huko macho yake yote akiwa hapo kwa Lamata. Umekuja kwa kushtukiza sana jamani. Eh, hatujiandaa chochote kile hapa nyumbani. Lamata mwandalie mwenzako basi kifungua kinywa kidogo we. Hapana mama na msumbuke mimi nimekuja hapa kuwachungulia tu mara moja. Eh, nimekula nyumbani nilipokuwa nimetoka na nimejaa haswa. Nimesikia tu kama mmepata matatizo mashamba yenu ya michomo moto, mifugo imebebwa na wezi huko. Ndio nikasema kwamba nije tu kuwapa pole kwa matatizo yaliyowakuta. Na nisije tu kuwapa pole ile pia nitoe kidogo nilicho nacho kwa ajili ya kuweza kuwasaidia siku mbili tatu hizo wakati mkiwa mnajiweka sawa. Aliongea kwa kitabasa. Jamani asante sana Veda. Mimi kazani kwamba utakuwa unatuchukia kutokana na kilichotokea tangu la mata ya kuka. Hapana mama. Jadio pita si ndore tugange tu yajayo. Na hizo sauti za ngombe sijui mbuzi zimetokea wapi? Mbona hatuna mifugo tu baki nayo hapa nyumbani? Hiyo imetokea wapi tena jamani? Sisi mifugo yetu yote ilienda malishoni ikaibiwa huko tumebaki na mbwa tu hapa nyumbani na kuku tu wachache wachache sana. Am um, hiyo nimekuja nayo mimi mama. Naweza kuja kuitazama. Veda aliongea akiwa anasema na kutangulia kwenda nje. Malamata akafuata haraka haraka huko binti mwenyewe akiwa nyuma nyuma. Nje walikutana ngombe wawili waliokuwa wamenona. Sambaba na mbuzi watatu wakiwa wanalia. Veda mwana, hivi yote ni vyetu au umetuletea sisi? Ndio mama, ni vya kwenu hivi. Oi, asante sana mwanangu. Tumepata mboga tayari asema na tulikuwa tumefilisika mpaka chakula yani. Sijui ni washike. Washike tu aina aina shida mama. Ni wako wako tu hao. Alimwambia mwanamama huyo ambaye alienda akamshika ngombe akampapasa papasa Veda akiwa anamtazama Lamata ambaye alikuwa amesimama pembeni yake. Wamekaribiana. Kwa nini umefanya hivi Veda? Kwa nini nimefanya vibaya Lamata? Hapana, asante sana. Karibu. Veda alijibu. Ngoja basi nikakuandalia chakula kidogo hata kama umekula jombani lakini Usiondoke bila kuonja kidogo. Lamata alimwambia kijana huyo ambaye alitekesa kichwa kwa kitabasamu akaingia ndani na kumwacha Veda akiwa anamsindikiza kwa macho. Hakuna namna ambayo unaweza kunikwepa Lamata. Mimi ni wako na wewe ni wangu. Mimi ni mme wako na ndiye ambaye nitakaye kuondoa usiana wako. Baada ya hapo, nitaangalia kama tuendelee ama tusiendelee. Kao kijua hilo. Aliongea kimoyo moyo kijana Veda. Upande mwingine kwenye himaya ni makazi ya chifu Zwanga ndani kwenye nyumba ndogo ya binti chifu Mainda alikuwa na kijana Jothan wamekaribiana kabisa na mwanadamu huyo akiwa anapeleka midomo yake taratibu kwenye midomo ya mwanaume huyo ambaye alikuwa akisubiri huko akiwa ameachama na yakwake ili kuweza kuipokea Jothan alikuwa amejiandaa kulipokea busu hilo la mdomo la Mainda lakini hakumalizia kabisa na mwili wake uliokuwa umejaa uchu wa mapenzi baada ya kutamanishwa na Mainda kim, kimitego ukazidiwa na akili ambayo ililudi baada ya kutekwa kwa dakika kadhaa Mainda kabla jaigusa midomo ya Jothan akiwa amekaribia kabisa akashtukia kidole kikiwa kimewekwa mdomoni mwake kukikumzuia asimalizie safari. Akiwa amefumba macho kwa hisia kali za kimapenzi akafumbua na kukuta Jothan akiwa amemzia kwa kidole. 
Wanaume ambaye sekunde kazazi zilizopita alikuwa tayari kabisa kufanya tendo hilo la kimahaba la kukutanisha midomo na kubadilisha na mati anidenda. Yozani. Hapana Maina. Samani na tafadhali. Kidogo tu Yozani. Eh? Ni mimi na wewe wawili tu nakupenda sana. Hapana Maina. Mimi kuna mtu ambaye naempenda na nimeshaweka ahadi kwake kwamba siwezi kabisa kuivunja tafadhali. Hata kama unampenda sawa sijakataa lakini mimi nataka hata mara moja tu nipate muda wa kuwa na wewe. Leo tu na wala sitaki tena baada ya hapa. Yani. Nataka unipe raha kama utaki kunipenda sawa tu. Eh, aina shida sitaki kukulazimisha lakini naamini kabisa kwamba nikikupa leo hautacha kunipenda hata siku moja. Kidogo tu na mara moja tu jiotha. Tafadhali sana jamani. Alimshika kimpapasa pasa kifua lakini mkono wake ukashikwa. Hapana mainda. Haiwezekani samani. Jothan alimjibu na kugeuka akaanza kuondoka taratibu ndani ya chumba hicho. Jothan. Jothan. Mainda aliita kwa hasira na kurudi kwenye kitanda chake akakaa kwa kishindo na, kuwa, na kukunja kunja mashuka kayatupa chini kwa jadhi bambali kwa nayo. Wakati huo Jothan alikuwa ametoka mpaka mlangoni na kushika nguzo ya mti wa nyumba hiyo ndogo ya chumba kimoja na sebule ikijengwa kwa matofali ya kuchoma akashia pumzi ndefu na kupunguza wasiwasi. Ulitaka kufanya nini Jothan? Eh? Ulitaka kufanya nini pale na kuuliza? Alijiuliza mwenyewe kwa kana ipiga piga ngumi nguzo hiyo ya nyumba ya mti. Wakati huo huo mdogo wa chifu Zwanga, yani Zaga, alikuwa na kiatu kimoja mkononi akianga kumtafuta miliki wa kiatu hicho walichokiokota usiku kule polini ili ajue ni nani ambaye alikuwa amehusika na kumtorosha mwanada yule ambaye walimpa kazi ya kuweza kumwekea sumu chifu kwenye kinywaji siku ya jana usiku. Alisogea mpaka kwenye mlango wa mke mdogo wa chifu alimkuta askari na mlezi mmoja ambaye alinyosha mkono kumzia asogee kabisa. Nataka kuona na shemeji yangu hapo, unaniziaje? Samani. Chifu leo amemtembelea mkewe yupo ndani hata utaki kabisa kuingia. Alijibiwa uso kabadilika kwa asila aliposikia kwamba wana mama Milka yupo na chifu ndani. Zagaligeuka na kutaka kuondoka kwa asila lakini akaona azuge tu mpaka upande wa nyuma ya nyumba hiyo. Kimya kimya mpaka dilishani akalisogelea dilishani na kusikiliza kinacho kinaelea ndani. Kidogo mume wangu nimechoka mwenzio. Alimsikia mama Amerika kilalamika ndani sauti ambayo ilizidi kumtia asila alipogundua kwamba eh, mahaba yalikuwa yanaendea huko ndani. Sawa mke wangu, geuka kwa huku. Chifu Zwanga alisikika naye akiwa anazungumza na sauti ya kitanda kikilalamika ikiwa inasindikiza maongezi ya Ozaga alizidi kuchukia na kukunja sola. Melika, unanikosea sana kuendelea kumpa mumeo mapenzi lakini siku za hivi karibuni hili jambo litapita tu. Chifu hato kuwepo tena. Mimi pekee ndiye ambaye nitakaye nitakaye baki na Melika na kumiliki kabisa. Ah, si mtu mwingine yote yule. Aliongea mwenyewe kimoyo moyo na kutoka mbio mbio kwa asira alizokuwa nazo akilejea upande wa mbele. Mkuu, aliitwa nyuma na mmoja kati ya wale wa askari waliokuwa aliokuwa nao usiku wa jana. Umefanikiwa kumpata mwenye hivi viatu? Hapana bado. Sasa mnafanya nini kama mpaka sasa hivi hamjampata mwenye kiatu? Sijampata lakini nimesikia habari fulani hivi ya kutia mashaka. Bari gani? Kuna mmoja wetu ambaye nimesikia leo ameonekanika peku peku bila viatu miguuni mara kadhaa hivi. Nani huyo mtaji? Ni yule mgeni, mlinzi wa binti chifu Mainda. Afuatiliwe haraka sana uwezekanavyo. Alitoa amri huko akiwa anatikisa kichwa chake akimaanishwa Jothan. Zaga haraka haraka alisogea mpaka kwenye nyumba ndogo ya binti wa chifu Mainda na kumkuta Jothan akiwa peku peku miguuni bila viatu. Umepeleka wapi viatu vyako? Mm. Mbona uko peku peku kijana? Alimuuliza kwa tabasamu akimfanyia uchunguzi wa kimteko. Oh, viatu vyangu. Um, nimevipumzisha kidogo, miguu ni sumbua. Jothan alizuga. Oh, mlizigena ambaye anayekuwa bila viatu na anayesumbuliwa na miguu basi. Ustahili kabisa kumlinda binti chifu kwa sasa hivi. Ni kwa sababu mimi ndiye ambaye niliyemchagua na sio kwamba eti hana viatu au viatu vya kumpa sina. Kitu chake kimoja kimepata shida ndio maana hajavana kingine ni uamzi tu wala ta haina haina ubaba wa mdogo. Ananifaa sana kuwa mlinzi wangu huyo. Mainda alimsaidia Jothan kujibu akiwa ametokea ndani. Oho, Mainda ananiharibia sasa jamani. Jothan alijisemea kimoyo moyo kwa kiona jikuna kichwa. Oh, kumbe ndivyo ilivyo. Vipi iki sio kiatu chako kilicho katika nimekiona upande wa nyuma wa nyumba kule nadhani kwamba umekitafuta sana ukiona eh 
alimwonyesha kiatu. E hiki sio e hiki ndio hiki kiba mdogo. Kwani umekipata wapi? Mainda alikipokea akiwa namkatisha Jothan ambaye alikuwa anataka kukikataa maana alijua kabisa kwamba angegundulika lakini msichana huyo akaropoka bila hata kujua kuwa alikuwa anamchomesha mwenzake. Nyuma ya nyumba tu kwa mwanangu. Zaga aliongea kwa kimtazama Jothan kwa umakini akimkazia macho. Na nimesha gundulika hapa, sijui hata itakuwaaje. Jothan aliongea kimoyo, "Hatimaye nimesha kupata musika. Kitu cha kwanza, utaniambia ule msichana uliyemtorosha yuko wapi? Na kitu cha pili, lazima ni kuondoa duniani kama nilivyo kwa nimeondoa wengine. Kwa kawaida waga spendi kabisa kuwachekea chekea watu ambao wanaleta ugumu kwenye kwenye malengo yangu mimi makubwa ambayo nilikuwa nimejipangia." Zaga aliongea kimoyo na kutabasamu kwa kiwa nageuka taratibu na kuondoka kiwacha wili yao wakiwa wamesimama pamoja pale pale wale walinzi wawili alioshirikiana nao wakamfuata taratibu Nimeona msiko wetu jana tunamtafutania yule kijana mgeni mlinzi wa mainda aliwaambia Tunamfanyaje mkuu Akaulizwa Nitaambia cha kufanya Kani tayari kabisa wakati wowote kuanzia sasa hivi Aliwajibu wakati kisa vichwa vyao kisha yeye akaondoka taratibu na kupanda juu ya punda akaondoka kwenye hima hiyo ya kaka yake akaelekea nje Jothan alitoa nyuma na Mainda akayuka na kumtiza naam samani kwa kilichotokea ndani chumbani kati yetu yameshapita usijare kweli hujanichukia hapana siwezi kuchukia basi kuna zaidi ambayo nimekuandalia na kuomba ipoke alimwambia akiwa mkono ameshika kitu kilicho kimefungwa fungwa hivi kwa majani Aina haja mainda epokea Jothan. Hii nimekuletea wewe. Usipopokea basi itamaanisha kwamba unanichukia bado. Mainda alisisitiza huko akiwa anamshikisha kifurushi hicho mikononi kilichofungwa fungwa vizuri akapokea. Asante. Fungua tu. Alimwambia akafungua taratibu kifurushi hicho na kumbe vilikuwa ni viatu. Asante, lakini hiyo lakini ndio ambayo sitaki Jothan. Ni kwa ajili yako hivyo vipoketo eh. Asante sana Mainda. Karibu tena. Mwandao yule alijibu kwa kiona tabasamu na kurejea ndani taratibu akimwacha Jothan akiwa na vigeuza geuza vya watu hivyo akivitazama vizuri. Zaga alifika ndani ya mtoni akasimama chini ya mti karibu kabisa na huo mto. Bondeni mafichoni pasipo kuwa na mtu. Miguu ikasikika nyuma yake akageuka na kutazama akamwona mwanama Mary kambaye naye alikuwa amemfuata wakati amekubaliana na kukutana kisiri siri. Umekuja na nani? Wasaidizi wangu wa kike tu bila mlinzi. Hawajaniona. Hakuna anayejua kama upo hapa zaga. Mwanama Mili kalimjibu mwanaume huyo ambaye alitekisa kichwa huko uso ukiwa umekunja mana. Akageuka na kumtazama mwanamke huyo mara kadhaa huko akiwa anajikuna kichwa kionekanika kutafakari jambo ambalo alikuwa amemuumiza sana kichwa. Akamsogelea mwanama Mili karibu na kumshika kidevu akamuinua uso wake wakitizamana uso kwa uso macho kwa macho. Kwa nini mileka? Kwa nini napenda kuumiza moyo wangu? Kwa sababu ya kukupenda kwangu sana, si ndio? Alimuuliza kwa masikitiko sana. Kukuumiza kivepe, sijakwenda wazaga. Umenita nimekuja sasa unachokimaanisha pale nini? Leo umempa zwanga penzi. Hmm? Nimeumia sana. Nimeshindwa kunyamaza, lazima ni kueleze ukweli yani. Zaga alizungumza kauli ambayo ilimfanya mwanamke huyo kutabasamu. Hilo tu. Yaani mimi naongea kwa kumaanisha alafu wewe unatabasamu, unafurahia kabisa. Asa swala la mimi kumpa penzi mme wangu, ndio likuumeze Zaga. Hiyo si kawaida. Chifu ni mme wangu, kumbuka na Asia hapa Amerika. Mimi ndiye mme wako wa pekee na sio zwanga. Mimi ndiye ambaye ninayekupenda kwa dhati na nipo tayari kabisa kufanya lote le kwa ajili yako wewe. Eh? Baki na mimi. Achana kabisa na zwanga. Sitaki wala mwanao mwingine yote ile zaidi yangu mimi. Umenisikia? Kwa mwanamke. Alimuuliza kwa ukali huko akiwa anamtikisa tikisa kwa nguvu mpaka mwanamke akaogopa na kumshanga. Unaniumiza bwana niache? Una nini zaga lakini? Eh? Arudi nyuma akimshanga mwanamume huyo ambaye alikuwa ni mkali kwa alikuwa. Samani. Haikuwa dhambi yangu Amerika. Haikuwa dhambi yangu kabisa. Ndicho licho ni tia hapa. Unikalipie, uniseme na kulitikisa tikisa. Hapana, sikuzamilia hicho, nisame Amerika wangu. Alimembeleza kitaka kumshika. Niache zaga. Niache. Niache niende. Melika alimtoa mikono kwa nguvu. Unataka kwenda wapi Melika? Mzaga alimwona kumbana kiono. Nimekwambia mbona niache? Niache niende. Kisirani chako hicho baki nacho tu niache mimi niende. Wendi popote Melika, mimi ndiye ambaye nilikuita hapa. 
alimbeba jojo akimsogeza kwenye kichaka kimoja hivi mwanamke huyo akimpiga piga makonde akiendelea kusisitiza kwamba achiwe Upande mwingine baada ya kijana Veda kula chakula alicho kwa na Lamata alishukuru na kuaga kwamba anaondoka Mama na baba wa Mata wakamshukuru kwa kuwatembelea na kuwapelekea zawadi ya mifugo kabla jaondoka akaomba kuzungumza Faraga na baba wa Mata ambaye alikuwa amepooza upande mmoja anatembea kwa tabu sana mpaka ajishikilie kutokana na shambulio la moyo aliyokuwa amelipata akazungumza pembeni kwa dakika takriban tano kisha kijana huyo akaondoka mgeni anasemaje baba Mata anataka kumuoa la Mata anataka tena kuleta posa Jamani kijana watu mstaarabu na wanata jakata tamaa. Lamata si umemuona? Sasa kazi kwako. Safari sitasubiri na nilote kutoka kwako Lamata. Mimi kama baba yako nimeamua kwamba utaolewa na huyu kijana basi nimemaliza. Lakini baba nina kelele marufuku kuzungumza. Sisi wazazi wako tumeamua ndoa ifungwe na lazima itafungwa safari. Kama utaki kuolewa na huyu kijana basi hapa kabisa nyumbani na utakuwa sio binti yetu tena. Mama yake aliongea akimzuia Lamata asimalizie utetezi wake. Binti yake akabaki ametoa macho akiwa anashangaa msimamo wa wazazi wake hao ulivyokuwa mkali safari. Zaga na mwanamama Milika Shemejie mke wa chifu Zwanga bado alikuwa kwa polini wawili walipokuwa wamekutana baada ya kuona ugumu kukutana kwenye himaya. Yaani makazi ya chifu kwa sababu ya mazingira kwa magumu. Nimekumbuka sana, nimekumbuka. Zaga aliongea akiwa mwegesha mwanamama huyo kwenye mti huko akiwa na busubusu na kumpasa papasa. Sitaki chote kutoka kwa Zaga. Niache, mtu gani wewe usiye kuwa na shukrani? Kwa sababu nakupenda Meleka. Hmm? Unaniendesha akili yangu ujui tuwe mwanamke. Zaga alijibu na kuishusha nguo ya kifuani ya mwanamke huyo na nyonyo likali imetoka nje akaanza kunywa taratibu. Oh, niache Zaga, mwanamke wewe lalamika. Sikuachi wewe ni wangu. Zaga alimjibu na kusogeza midomo yake kwenye midomo ya mke huyo wa mke wa kaka yake. Chifu ambaye naye alionekana staki nataka. Akatoa ushirikiano akiwa wako polini chini ya mti, akamkambata na kumgeuza akamshikisha mti na kumwinamisha kisha akaweka muogo wa jangombe kwenye kisima cha mwanamke huyo. Shemejie na kuanza kumkunguta nao tu kwa hasira. Ui Zaga jamani. Oh. Mwanamama huyo aligeuka akitoa macho kwa kibaki midomo wazi wakati mabega yake yakiwa yamekamatwa ipasavyo akipewa adhabu kutokea nyuma akiwa ameshikilia mti Zagamba alikuwa na hasira kwa kaka yake bado wazo lake la kutaka kuyakatisha maisha ya chifu Zwanga kisa mwanamke na tamaa ya utawala lilikuwa liko pale pale alipokuwa amemaliza haja zake alijitoa kwa mwanamke huyo Unaweza kwenda sasa alimuonesha njia kwa mkono Umesha pato kitaka ndo unanitimua sasa. Kwani sijui njia ilipo mimi. Mwanamama huyo alisonya na kuiweka nguo yake vizuri kisha akaanza kuondoka. Zaga akamsindikiza kwa macho kwa kitabasamu lakini tabasamu lokuwa limechanganyikana na hasira. Na kutaka wewe na nataka uchifu. Nitahakikisha kwamba vyote vinakuwa vyangu. Ali hapa peke yake. Upande mwingine Manadila Mata bado alikuwa ametulia tuli amejinamia chumbani kwake baada ya kuambiwa maneno makali na mama yake kuhusu Veda. Wakimtishia kumfukuza iwapo kama hatokubali kuolewa na kijana huyo na kumkata kwenye familia hiyo. Kwa jinsi alivyokuwa amejitolea kuwasaidia hata baada tu ya yeye mwenyewe kuikataa posa, wazazi wao wakiwa wakali safari ushawishi wa Veda kwao ukiwa ni mkubwa sana. Pole la Mata lakini hauna budi kukubali tu kuolewa naye kwa sababu bila ya hivyo Utamkosa shangazi na mjomba maana sasa wamemaanisha aswa. Leti alimwambia huko akiwa anampiga piga mgongoni kumbembeleza. Leti. Nampenda sana Jonathan kuliko Veda. Siwezi kabisa kuwa naye kwa sababu moyo wangu mimi haupo kwake. Nitanzaji kuishi na mwanaume nisiyempenda kisa tu baba na mama ndo wametaka? Yaani sijui hata nifanyaje. Nachanganyikiwa sasa hivi, nachanganyikiwa mno. Yaani sielewi kabisa. Hata mimi sitaki kabisa uolewe na yote ule hasa jotha ni kwa sababu bado najisikia na kumpenda sana yule mwanaume. Ni watu tofauti hata lakini Veda naye pia ana mali. Sio mbaya kama nikimtafuta na yeye pia akawa wangu. Yaani nikala vitu vyake bule kabisa ambavyo wewe unavikata. Kwa nini mwenye bahati ni wewe tu? Mganga gani ambaye anayetoa nyota kwa watu aichukue nyota yako alafu ayamishie nimishie jamani? Leti alijiuliza kimoyo moyo kwa kuendelea kumpiga piga tu ndugu yake huyo kumbembeleza bembeleza. Leti abedada. Naomba unisindikize. 
wapi utapaona tu sawa mimi nipo tayari kabisa kwenda pot na pataka tu wala tahaina shida alimwitikia lamata kainuka na kuanza kubadilisha nguo huku let akiwa na mtizama tu akiwa kwa wili chumbani Upande wa pili Veda alikuwa kwao amealika marafiki zake na kuandaa pombe kwa ajili yao wakati baba yake akachinja na mbuzi. Sikilizeni, niwaambie vizuri. Yule mwanamke mlembo niliyoambia kwamba nataka kumoa, hivi karibu ndio atakuwa ni shimejenu. <laughs> Aliongea kiulevi huko akiwa na bilaudi ya glasi kubwa ya pombe mikononi. Ehe, tuambie anaitwa nani huyo? Moja marafiki zake aliongea huko akimcheka wakati kata alipokuwa kiongea kiulevi huko akiwa na nyumba yumba na muda huo la mata na leti walikuwa naingia kwenye nyumba hiyo kimya kimya wakisikia kelele ndani wakasimama mita kadhaa chini ya mti wakitazama kinachoendelea wakimwona Veda akiwa ana nyumba yumba kwa ulevi huko akiwa na cheka na marafiki zake wanataka kumjua jina ili weje bana muniibi au au basi nitawaambia tu jina lake ni mrembo alafu ni bikra safi kabisa Achana nao wasichana wengine ambao wanajifanya kama ni mabikla wanavaa vipini tumboni tu vya ubikla kumbe ndani hakuna kitu. Yaani <laughs> tumeshakula sisi hapa. Yaani kama binti wa chifu yu Mahinda huyu ndo kabisa hakuna kitu pale. Nishapigaga sana nasikia tu watu wanasifia sifia oh ningempata Mahinda ningelikuwa mwanaume kwa maana sana sijui nini. Binti chifu mrembo sijui vitu gani. Niwaambie tu siri hakuna kitu pale. Nishapitia na wasichana wengine wengi tu nimewapitia hapa kijijini eh wengine wameshakimbia kijiji niliwaahidi kuwaoa na sijawaoa na bikila hawana tena wanaona tu aibu hapa wametoroka maana mwisho wa mwaka kwenye ukaguzi wa jando lao sijui wanaita unyago wakigundulika kwamba hawana usichana tena imekula kwao wanatimbiliwa kwa aibu ila la mata naweza kumoa labda huko mbele naye pia ni mchoke na piga chini maisha yanaendelea Unajua ukiwa na mali bwana unaamua tu mwenyewe tu na hakuna mwanamke anayekataa. <laughs> Ina maana kumbe mpaka kwa mainda binti wa chifu pale ushapita. Moja kati ya marafiki zake akamuuliza, "Akitambo sana, mimi sio mwenzenu, sio bikira tena yule muhuni tu kama huni wengine tu yule." Du, sasa mbona la mata unaemsema umekataa kama unasema kwamba hujawahi kukataliwa na juzi juzi hapa tulisikia kama posa yako uliokuwa umepeleka imetunda na keji kisima kinajua. <laughs> Moja akauliza akaanza kumcheka. Vera likasilika na kuipiga bilauli yake ya pombe chini kwa sila. Wote wakatamaki na kumtiza. Sikilizeni. Siku so nyingi mtashuhudia na moa yule msichana. Familia yake ina njaa kwa sasa hivi. Hawezi kabisa kunikataa. Natumia njaa yao hiyo hiyo kuweza kufunga goli kwa binti ya Subirini tu. Mtaona kitakachotokea. Tuacheni yo mada. Nimeagiza walembo kwa ajili yenu. Mtu asije kabisa kaondoka mapema. Watakuja hapa kutupa burudani ya ngoma kisha ukimtaka yote kazi kwako tuna pesa yako yani Veda aliwapia marafiki zake hao kwamba ambao nilio kumcheka akiwa anazidisha sila yake wengine wakishangilia kwa swala la walembo aliyokuwa amelitaja mwishoni Leti abedada nadhani umesikia mwenyewe kwa masikio yako mawili kabisa aliyokuwa anaongea mwanaume bado ni yule naye mm, hapo pagumu dada Leti aliguna na wakati huo Veda aligeuka na kutazama pembeni akashtuka alipo mwana la mata amesimama chini ya mti mita kadhaa akimwangalia pamoja na ndugu ya binamu yake Leti. La mata alitoa macho barabara. Veda hakuamini macho yake baada ya kumwona la mata akiwa amesimama mita kadhaa chini ya mti akiwa anamtizama. Marafiki zake wote alikuwa na shirika nayo ikabidi wote wageuke na kutazama anachokitazama ambacho kilimfanya apigwe na bumbuazi kwa muda akabaki kinywa wazi na blauli yake ya glasi nyingine ya pombe baada ya ile ya mwanzo kuitupa chini. Ramata yupo hapa kumbe ina maana kwamba ameshasikia ndio kwa nimeongea. Alijiuliza mwenye kimoyo moyo. Vipi bwana hebu tupe story bwana tupe mambo. Moja kati ya marafiki zake ambao anamfahamu Ramata alichombeza kwa makusudi kabisa na kuwafanya wengine wacheke wakimtaka kijana huyo aendelee kuongea na chokona kizungumza. Amna nilikuwa nasema hivi msichana mrembo kuliko wote ni mpendai sana kuliko kitu chote kile ambaye nilikuwa nawaambia uzuri na sifa zake hatimaye amefika hapa nyumbani mnataka kumjua aliwaambia kwa njikajekesha mwenyewe tuonyeshe walimwitikia kwa hamasa na shango yule pale mrefu kulia anaitwa Rabata alinyosha mkono kuonesha kwenye mtimita kadhaa hivi watu wageuka na kumuona hata wale wasio kuwa na mjua na kuanza kunongona Lamata kataka kwenda akiwa amejawa na asira kutokana na maneno aliyokuwa ameyasikia kwa kijana huyo aliyokuwa akiyazungumza hapo awali. 
Laba taba na usiende. Leti alimshika mkono kumzuia. Niache leti. Sisi kabisa kumrusu mtu azun anizungumzie vibaya familia yangu mi wazazi wangu. Ni heri kabisa anizungumzie mimi tu vibaya hapo na heza ni kamsame. Ramata aliutupa mkono wa ndugu yake ya ni binamu yake uyo na kuendele na safari yake ya kimfata veda para liposi mama. Ramata. Mwana moyo akitabasamu wakati alipo kuwa akimfata na kumkaribia. Ramata alipo mfikia karibu kabisa na veda alinuwa mkono wake wa kulia na kumzaba kufi zitu la shavuni. Veda kabaki ya kia umetua macho na mrafiki zake uoto wa kabaki ya kia na mshanga wa nashanga toki ulula ina yake. Laki jana wa kiume kuzabu wa kofi na mtutu wa kike mpaka leti alie kwa mesewa mita katha kabaki kinyo wazi. Lamata unani una. Alishuka na gumizi huku minongono ikianza kwa rafiki zake na wengine wa kia wanamcheka kabisa. Unawezo kwa niungila mivibani kajamaza tu lakini siyo kuyungila vibaya familia yangu au wazazi wangu. Hilo kwa ngumi ya livumiliki hata kidogo. Alimwambia kisha kageuka taratibu wa kiondoka. Veda alibaka na mtiza mwanadawi wa mbae. Alifika mpaka kwa leti. Lamata, ndivu fanya nini? Ndivu fanya, ndivu nimesha fanya tundo kazetu wa paleti. Alimjibu ndugu ya nibina miyake uyo, alio kwa meishia tu kuguna na taratibu wa kwa naondoka. Ukuveda, akio mekosa cha kuzungumza kabisa mkono ukiwa pado shavuni, marafiki zake, minongono ikizidi. Mna shanga shanga na kusubi lini hapa, ondoke ni haraka. Alimambia kwa ukali, akiwa na asira. Haka ingia ndani na kutoka na panga alipona komba hawa mwelewi. Wakanza kukimbia wakati ya kiwa kimbiza kama kichaa. Hakiwa kimbiza kama kichaa kutoka na kitendo cha kutandi kwa kofi na msichana. Na marafiki zake walikimbia wote. Haka baki peki yake tu anavuruga vuruga na kuangusha angusha vitu kwa nyumba hiyo ya wazazi wake. Safari ya lamata kuelekea nyumbani alikatisha karibu kabisa na makazi ya nihima ya chifu. Akisema na kuangalia lango ya negeti la makazi ayo. Kukiwa kuna askari ya ni walinzi nje. Leite ya kagundua kwa mba ndugu ya keuyo alikuwa nataka kuona na jotha ni mpenziwe. Tui ni lamata tunachilewa nyumbani buwana. Haka mshika mkono. Siwezi kuenda pila kumuona jotha ni. Natama ni muone. Najua na nileaje leo. Utamuona japo. Uwezi kabisa kumuona kwa njia yote ili lamata. Hapo unajidankanya tu yani. Habana. Nitaomba rusa ya kuweza kuona nae. Kwa jenja ribu leti. Basi mina ondoka. Ukiingia mara lizoti basi uingia tupeke yakoe. Sawa, tutakutana nyumbani leti. Alimjibu na kuenda mpaka gitini kujalibu kuulizia tu kuso jotha ni kama anaweza kuongea nae. Leti akiwa mekunja sura kwa sila kajifanya na ondoka na kuenda kujibanza kwenye mtu ili aone kitaka chuendelea. Zeni kama utafanikua unachua kitaka na mata. Ngoja tuone. Leti aliungea mwenye kendea kutazama kina chuendelea gitini. Sema mrembo. Askari moja hivi alimuambia alipo kwa mewakaribia. Pari langoni. Sama naitaji kuna na Jothan. Jothan ndo nani? Mlinzi wa binti chief mainda. We ni nani yake? Mchumba wake. Hmm. Jothan ni anamchumba mkali kama yo. Ya kweli ya. We na pasa ukua na wanaume kama mimi yapa. Si unaona eh? Utapata chuta nchua kitaka. Jothan ni hayupu wame. Haibu wache manano mengi kwa dada watu yewe. Hame mba kutaka kuona na jotha ni we unanza kumongeresha mengine. Nenda nani kamuite huko. Askali yule mwingine alimsema mwenzake. Mi siendi kumuitia msichana mwanaume mwenzangu. Nenda wewe. Yule mwenye manano mengi aligoma. Unaitu nani dada? Lamata. Lamata alimjibu yule mwingine ambaye adionesha ushilekeano kisha aka mnyoshia mkono lamata akimtaka asubili. Ya kakimbilia ndani kuenda kumuita jothani Haka fika mpaka kwenye nyumba ndogo ya binti chifu mainda Na kumkuta mwanadawiyo nja mesimama na wasaidizu wake wawili Wakimvalisha shanga mpya miguuni na kiu na mikononi Binti chifu samani kuna mtu ambana taka kuna na mlinzi wako jothani Yuko pale nje yuko api Nani uyo mtu mwanaume au mwanamke Anaito la mata Litajwa jina mbalo lilimfanya mainda moyo wake ufanyo pa Unaweza kuenda kumfungulia mrusu tu aingie ndani aji kumuone. Asa wabinti chefu. Askari huyo wageteni alijibu na kuondoka bila hata kurudi kule kwa ramata. Mainda akaondoka taratibu kuelekea nyuma ya nyumba. Jothani alikuwa na kazi ya kutengeneza ni kuchonga pambo marumu lambao kwa jili ya mainda. Ambe alimtaka afanyi hivyo. Bahada kugundua kwa mba alikuwa ni fundi na mchongaji sere maala. Jothani. Alihitua nyuma. Naam, aligeuka na kumuona mainda. Nimejichoma. 
alinamika na kujishika mguu na nini tena Jonathan alimkimbilia la kalaka hiki sijui ni kimbao aliongea kwa kudeka kijana huyo akamsogelea na kujichuma akimshika mguu na kuona na hakuona kitu kimekuchoma wapi Ichemba mba uwezi kabisa ukiwa na ni pereki kwa mama siwezi kabisa kutembea Aliongea Pole tuende Jothani alimjibu na kumbeba mikono ni mwake rakaraka Akazunguka kuenda nae upande wa mbele ya nyumba Wala sija ichoma wala nini Kuna mtu nataka tu kumumiza roho tu hapa Akati tama kabisa kuachi Mainda aliongea kimoyomeo kwa kitabasamu wakati akiwe kwa mikono ni mwajothani Lamata alibaka misuma mbele ya nyumba ndogo ya binti chifu Mainda baada ya kurusio kuingia ndani Akimsubili Josani kwa shauku kubwa sana baada ya kupata kibari cha kuingia kwenye makazi ya ni himaya ya chifu. Lakini macho yake ya kuamini alichokuwa nakiona baada ya kumona Jothan anatokea akiwa amemwona mwanada mainda mikononi ambaye alikuwa amemshika kijana huyo kifuani. Mwanada mata alibaka ametoa macho akishindwa kabisa cha kuweza kufanya baada ya kushuhudia Jothan mpenziwe akiwa amembeba mwanada mainda binti chifu mikononi. Alambembeleza msichana huyo ambaye alikuwa amemshika Jothan kifuani wakati akiwa amembeba juu juu. Mainda alimchungulia na mata kiaina lakini Jothan ambaye alikuwa yupo kwenye heka heka za kumsaidia msichana huyo aliyedai kwamba amejichoma mguuni na kitu chenye ncha kali cha mbamba sana kisichoonekanika kwa uraisi. Akumtazama wala hata kumuona la mata kwa sababu pia hakuwa na taarifa ya ujio au ugeni wa mwanada huyo kwenye himaya ya ni makazi ya chefu. Akampita karibu kabisa na Lamata hakuthubutu kuinua midomo yake kumuita. Akawatizama tu huku akiwa anajikuta mwili wote unakufa ganzi. Tukio hilo likamnyongonyesha na furaha yake yote ya kuja kuonana na Jothan ikapotea ghafla na huzuni ikatawala usoni mwake kama mbadala. Hakuona haja ya kuendelea tu kumsubiri tena Jothan akageuka taratibu na kuanza kuondoka kwenda nje. Alipotokea akajikuta akiwa na sau hata kuaga askari hasa yule ambaye alikuwa mkaribisha dada. Ndio ushapata unachokitaka sasa unaondoka kimya kimya. Akaulizwa akageuka na kukumbuka. Ah, samani jamani, ndo naenda hivyo. Upo sawa lakini? Ya nipo sawa tu, asanteni. Ah, Alijibu kwa kana tikisa tikisa kichwa na kuondoka taratibu na kionyonge kwa kweli. Nilikwambia mimi, eh? Ukaniona na zoba. Ah, wasichana sio kusaidiwa hasa wasa wa dembo lembo. Ah. Si unaona kabisa amesha na bwana yake huko sasa hapo mpaka anasao kabisa kuaga. Una anatuona kwamba sisi ni maboya sasa. Hatuna la maana tena. Yule mwingine aliyekuwa amemgomea la mata hapo awali alimwambia mwenzake akiwa na mlaumu. Hamna kwa mwendo wake na mama jinsi alivyotoka hapa ni tofauti kabisa na alivyokuwa ameingia. Inaonekana kwamba matarajio yalikuwa yamegemea uko sivyo alivyo 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 kuwa. Mwenzake alimjibu yule akaguna. Leti yeye alikuwa yupo kwenye mti bado na chungulia kamona la mata na kuja kwa mwendo wa taratibu akiwa mnyonge na uso yani sura kwa mkosa nuru. Hmm? Kwa mwendo huu na uso huu lazima atakuwa amepigwa na kitu kizito huko alikotokea huko. Ngoja nikasikilize umbea mie ni furahi. Leti aliongea na kujitokeza akiwa anamfuata la mata mbio mbio. Leti. Dada. Ujaondoka tu? Mm. Naondokaje alafu ni kuache na nani wakati tulikuwa tuko wote safari moja jamani? Nilikuwa na kusubiri tu hapa nje. Sawa, twende tu nyumbani. Lakini hujaniambia mambo ya huko vipi? Bwana mkubwa mmeonana? Mmeongea au? Alimuliza kwa bashisha usoni. Leti, sijisikii kuzungumza chochote kile kwa sasa hivi. Kiufupi ni kwamba tujaonana. Kwa nini? Ayupo au? Yubo ila ndo hivyo. Tunaweza kubadili mara tafadhali. Sawa. Leti alitikisa kichwa wakiwa wanaondoka wakitembea taratibu karibia dakika kumi hivi na tano mpaka mbele ya nyumba yao na kukutana na mama Ramata akiwa anatoka na wageni takribani watano akiwa mwazi wa wili ambao ni ndugu wa upande wa baba yake akasalimiana nao wageni hao waliokuwa naondoka. Walikuwa wapi? Mbona umeondoka bila hata kuaga wala hata kusema chochote kile? Mama yake alimuuliza. Kuna mali nilikuwa nimeenda mama. Kuna mtu nilienda kuonana naye. Na ni Jothan tena. Yule kijana asiyeweka leka. Hapana mama ni ni nini hebu leti? Naambia ukweli mlikuwa umetokea wapi? Mwanamama yule mgeukia baada ya kuto kuamini majibu ya leti ambaye kabla ya kumjibu mwanamama huyo aliyekuwa amemuita shangazi akamtizama Ramata kwanza. Shangazi ni kweli tulienda kwa rafiki wa Ramata tu wala tujenda kwa yule kijana. Ilibidi azuke. Leti na kuangalia tu unavyokuwa unamkingia kifura dako. Ni kweli shangazi wala hata sikudanganya. Sawa. Nitagundua tu. 
Tumetoka kupanga tale ya harusi yako hapa maana Veda yule kijana alituambia kwamba si ndo tupange na kumpa ya habari. Harusi ya nani mama? Wewe hapo, kumbe tunazungumzia nani hapa? Na mimi sio kama mimi naolewa na huyo Veda, siolewi wala. Sitaki kabisa kuolewa naye. Utake ustake safari hakuna kuweza kukisikiliza maoni wala maneno yako kwa lamata. Kuolewa utaolewa tu na Veda na ni lazima na sio yari. Hapana mimi siwezi kuolewa na Veda. Hapana. Basi sitaki kukuona hapa nyumbani kwangu tena. Alijibu na baba yake wakatazamana na kumuona akiwa amesimama mlangoni. Baba lakini chagua moja. Uingie huko ndani nyumbani kwangu baada ya kukubali kuolewa au ondoke hapa kwangu ukaishi na kwa baba na mama yako unaowafahamu wewe. Nimechoka kuishi na mtoto mkaidi mimi. Baba yako anakuuliza, "Jibu, mama yake alichochea moto. Siwezi kuolewa na Veda mama." Na baba, "Hapana." Hata nisipoolewa na yeyote ule ni sawa tu lakini veda hapana. Basi katafuta wazazi wengine huko unaowafahamu ambao utawasikiliza hapa kwangu sitaki kabisa kuona. Sawa baba. Lamata alijibu ageuka na kuondoka taratibu akikubali na sharti moja la kuto kukubali kuolewa na kuondoka. Lamata mama yake alimshangaa sana. Upande mwingine wa pili katika makazi ya chifu Zwanga, Jonathan alikuwa akizunguka zunguka baada ya kumpeleka mainda kwa mama yake. Mwanda huyo alipokuwa amedai abebwe juu juu, yeye akaona tembe tembe mpaka nje la ngoni getini akatoka taratibu akawa na shanga shanga nje. Natamani kukuona tena la mata sijui ni lini ambapo nitapata nafasi tena ya kuweza kuona. Aliongea kimoyo moyo, "Bwana mkubwa vipi?" Askari mmoja hivyo akamuuliza. "Ah, napunga punga upepo tu." Alitabasamu. Oh, ile jamao una msichana mrembo sana isiongera. Yule mwingine akajibu, "Kwa nini mmesema hivyo? Mliwe kumuona lini?" "Si leo tumemuona. Kwani wewe si ndiye Jonathan ama?" "Mmemuona leo? Kivipi? Sangapi?" "Ah, wewe jamaa unachekesha kweli yani. Si mchumba wako siji mkeo kaja hapa mpaka getini hapa akakuulizia akasema kwamba anataka kuonana na wewe. Tukamfanyia namna hapo akaingia ndani humo humo kukuona sasa. Unachoshangaa ni ndugu yetu. Kipi kigeni hapo?" Mchumba wangu amekuja kuniona leo anaitwa nani? Lamata. Lamata amekuja kuniona leo. Kivipi? Mbona mimi sijui? Basi sisi haya tuhusu. Tulitimiza wajibu wetu tu kuja kukuita ndani huko tu tumemaliza. Kama hamkuonana au mliona na tuzuga tu hapa shauri yenu. Lamata amekuja mda gani hapa? Mbona mimi sijamuona? Jothani alijiuliza na kujikuta akiwa anakimbia mbio mbio kama kichaki jaribu kumwai. Wewe Unaenda wapi? Rudi rudi haraka sana urusi kabisa kuondoka nje ya makazi yani himaya ya chifu hiyo hiyo ndo sheria. Aliitwa huko akiwa na mkimbilia na ndivyo ilivyo sheria, airusi kabisa kwa askari mlinzi yoyote kutoka nje ya himaya. Yani makazi ya chifu bila ruhusa au kibali maalum kutoka kwa chifu mwenyewe au familia yake. Lamata. Lamata! Jothani aliita kwa sauti kali huko akiwa anatizama kulia na kushoto kama atamwona mwanada huyo. Baada ya kumkosa Lamata Lamata Jothani akaendelea kuita huko akiwa amejishika mikono kichwani akiwa na masikitiko kwa kuto kumuona mwanada huyo mpenziwe ambaye alimkumbuka na kutamani kumuona lakini kumbe alikuwa amekuja na hawakuona Hata kama ukimwita hawezi kabisa kuwa karibu saa hizi aisee anjisumbua tu mbona ameondoka kama dakika 20 zilizopita We rudi tu ndani ndugu Jamaa mmoja alimwambia ah. Mbona mkuja kuniita na mliniambia kwamba mmekuja kuniita? Yule jamaa, mbona aliingia ndani kukuulizia? Ah, nilimuuliza Mainda akasema kwamba anaenda kukuita. Mimi nikaruliza huko kwenye majukumu yangu. Jamaa yule mwingine alijibu. Mainda, Jothan akauliza kwa msisitizo. Ndio na jamaa mmoja wapo kabla jajibu sentensi hiyo Jothan akatoka mbio mbio kuelekea ndani ya himaya ni makazi ya chifu na kukutana mwanadada Mainda. Bindi chifu ambaye alikuwa anatembea vizuri wala sio kama awali alipokuwa anachemea kabisa akionekanika na yeye alikuwa anamtafuta Jothan. Mmemona wapi Jothan? Aliwauliza wasaidizi wake ambao walikuwa wa bado hawajamuona kijana huyo ambaye alikuwa amempa migongo yao na visogo. Hatujamuona tangu muda ule aliyokuwa amekubeba na kupeleka kule kwa mama, kwa mama yako dada. Mmoja alimjibu. Sasa atakuwa amelekea wapi jamaa? Mimi hapa. Jothan alijibu kabla Mainda hajamalizia sentensi yake. Mwanada huyo aligeuka taratibu na kumuona Jothan akiwa amesimama akiwa akiwa anamtazama. Oh, Jothan ulienda wapi? Ndio nilikuwa nakuulizia hapa. Vipi mguumesha pona marai Mainda? Bado unauma. Kwa nini? 
Na kwa nini natembea vizuri tu bila hata kuchichemea sio kama like kazi tulizopita? Hamna labda utakumi niangalia vibaya tu. Mbona mimi bado nachichemea? Oh kumbe. Mbona kuniambia kama Lamata alikuwa amekuja na amniulizia? Lamata amekuja. Sangapi? Mbona habari mpya hiyo? Wow. Ningependa sana kumuona yuko wapi? Mainda usiwe Mungu kiasi hicho wewe. Uongo wangu umeko wapi? Ulikuja kuulizwa wewe kuhusu mimi na hukuniambia chochote kile sasa. Sana sana tu ukaniambia kwamba ni kuhusu mguu wako. Oh, ni kweli bana. Eh, nimekumbuka Jothan. Aliniambia yule mlinzi wa getini sasa nilipojichoma nili mguu wakati nikiwa nakuja kuku oh, kukuita kule. Nikasahau kabisa. Samani Jothan jamani. Nisamee tu haikuwa ni yangu mimi. Nilijisahau tu kabisa eti. Mainda aliongea kwa kubembeleza. Jothan akumjibu kitwa katika saa kichwa tuna kukeuka kiondoka. Akasogea ukutani na kuegemea kwa kikona jikuna kichwa na kumtizama Mainda mara mbili mbili. Akishinda kabisa kuma, kumaliza kwa kitendo chake hicho cha kuto kumwambia kama Lamata alikuwa amekuja kumuulizia. Samani Lamata, sijafanya makusudi. Sikwambia kama ulikuwa umekuja, nisamee sana. Aliongea peke yake akiwa na jilaumu. Yaani wewe Jothan wa kuweza kunikasidikia miki sa huyo msichana Lamata tu, sindio? Basi huja nijua vizuri wewe. Mimi nikiamua langu nimeamua. Nitampoteza hiyo msichana usimuone tena maisha ni mwako. Subiri utaona tu. Lamata aliongea kwa hasira huku akiona aibu mbele ya wasaidizi wake kutokana na majibu aliyokuwa amejibiwa na mwanaume huyo akaingia ndani haraka haraka. Upande mwingine Lamata akiondoka taratibu baada tu ya kuzuiliwa na baba yake kuingia ndani nyumbani kwao kwa sharti moja tu la kukubali kuolewa na yeye akakataa kata kata. Mama yake akamshangaa na kumfuata. Lamata alimwita na akamsimamisha na kumgeukia. Mama, hivi una shida gani binti yangu? Yaani eti unakubali kabisa kuondoka nyumbani kwa ujinga namna hii? Kijana mzuri kakupenda na sisi tumeshakuchagulia. Anaipenda familia yetu hasa katika jakati ngumu kama hizi. Kaja kutusaidia sisi. Anakupenda na wewe ndio maana karudi tena hapa hata ulipokumekataa posa yake kwa mara ya kwanza. Na hajakata tamaa kabisa. Angekuwa ni mwingine hapa angesha kuachia siku zote hizo. Mm? Utapata hapi kijana tena kama huyu Lamata, binti yangu, tena mwenye uwezo wa kuweza kukutunza wewe mpaka sisi wazazi wako jamani. Um, kweli kabisa shangazi. Leti alichangia kukandikisa kichwa. Eti leti. Empu mfungue macho ndugu yako huyu hapa. Naona kabisa kama vile eh amefumbwa macho na yule kijana Jothan sijui nani yule asiyelekeleka asiyekuwa na, male, na malengo naye. Nimeshangazi, nimeshamshauri la mata vya kutosha lakini mwishowe nimenyosha mikono tu kwa sababu nimeshindwa kabisa. La mata usishindwe. Dadako anashindwa kunielewa kabisa isa yani amengangania tu hiyo kijana muuni muuni tu ambaye juzi usiku usiku tu hapa wa manane alikuja mpaka hapa. Letu kaja kuniambia chumbani nikamwona dadako anavyokuwa nafanya uhuni. Nikashangaa tena nigongea usiku usiku mlango tangu ni jamani. Kumbe kwa ajili ya dadako na huyo kijana wake Lamata utanielewa lini jamani binti yangu eh hebu tusikilize mimi na babako tunakutakia mema tu na ndio maana sijamwambia kwa sababu kuhusu tokio la yule kijana kuja saa za usiku hapa nyumbani yote kukulinda tu binti yangu kwa sababu nakupenda baba yako angekasirika sana na ingelikuwa umemvunjia kabisa heshima baba Lamata aliongea kwa msistizo sana Oho shangaza mesharibu sasa kuropoka kuhusu wemi jamanda Leti alitoa macho kwa kiwa na jikuna shingo baada mwana mawio kuzungumza kilisho kwa metokea usiku wa juzi Amapo Jothan alikuwa mekuja kuna leti usiku wa manane La mata mwenye kamukazia macho leti bila kuzungumza chote kile alipokuwa misikia ukweli huu Mama mi naenda, unenda api la mata Naenda papote pari nitaka mnapa juu La mata embu rudi basi, rudi tuzungumze na babako vizuri usi Akirudi hapa basi au amesha badili maamuzi yake la sivyo wote wawili mtaondoka pamoja. Alisikika sauti ya baba Lamata ambaye alikuwa anawafuata pale pale. Mkali geuka na kumwangalia mumewe kisha akawa amegeuka na ku mtazama Lamata bintie akiwa yuko njia panda na shindo atafuate amfuate nani. Upande mwingine nyumbani anapoishi kijana Veda alikuwa amebaki mwenyewe tu na gudulia yani dumu zima la pombe akinywa peke yake akiwa melala chini kwa kulewa baada 
ya kuwafukuza marafiki zake kwa panga waliokuwa wamekuja kusherekea pamoja nyumbani kwao hapo hapo. Labda tunadhani kwamba wewe ni mjanja kuliko mimi. Sahau kabisa kuhusu hilo. Ipo siku yako tu na huyo Jotha ni ipo siku yake. Nitaanza na huyo alafu nitafuata na wewe. Sio kabisa mimi kushindwa. Eh? Leo umenitandika kofi moja shavuni lakini mimi nitakutandika kwa namna ambayo utakuja kujutia kabisa. Kwanza sikupendi kivile. Nachotaka mimi nipate ni penzi lako tu basi alafu baada hapo utajuta kuzaliwa. Si unajifanya kama mjanja? Kijana huyo aliongea huko akiwa amelewa kweli kweli akicheua pombe tu. Baba yake ambaye alikuwa na ludi akaingia kwenye ua wa nyumba yake na kumkuta mtoto wake huyo amelala chini chali akamkimbilia la karaka. Wewe, ombota nini ni feda wewe? Lamata baba. Lamata amenikataa tena ise ingawa nampenda sana mimi. Ndio unafanya nini sasa kunywa pombe kiasi hiki chote hiki? Sitakuletea madhara makubwa sana, hebu acha. <coughs> Veda alikohoa akacheua pombe hizo kali alizokuwa amebukia pamoja na damu. Msaada? Msaada jamani. Babake alipiga kelele majirani wakao wamekuja mbio mbio kuja kujua nini kinachoendelea. Lamata aliondoka taratibu na mwanada leti ndugu ni binamu yake alimkimbilia nyuma nyuma. Lamata, Lamata. Alimwita Kasima na kugeuka kumtizama. Unasema aje leti. Unajua Lamata umenifikiria vibaya juzi usiku nilipokuwa nimemwambia shangazi kuwa umetoka sikumwambia kwa nia mbaya kama eti unavyokuwa waza ila. Nimwambia tu kwa sababu ya usalama wako. Unajua kwamba ulikuwa umetoka nje usiku usiku jambo lolote ile baya lingeweza kukutokea na kuwa kulaumiwa ningelikuwa ni mimi tu kwa sababu najua kinachoendelea na sijakuwa makini kukufuatia Lamata. Umaliza leti. Lamata mbona kama vile umenikasirikia sana? Kwa sababu sio mara ya kwanza kunialibia mambo yangu leti. Wala sijakukasirikia ila sitaki uendelee kuongea maana. Huishwagi utetezi wewe. Siku zote uko hivyo hivyo. Uliwe kumwambia Jotha ni kwamba mimi nimeshatolewa posa na nataka kuolewa na kuvuruga kila kitu kwetu. Ungeshindwa je ili labda? Ah ah lakini sio kwa ubaya la mata nafanya yote yako kwa ajili yako wewe. Uh imetosha leti. Mimi naenda sasa ubaki salama. Mtazame shangazi na mjomba wako wewe na kuaminia. La mata alimshika mabegani ndugu yake. Huko akiwa na tabasamu. Sawa nitafanya hivyo ila urudi mapema usikae huko tafadhali. Usijali bai. La mata alimwacha na kuanza kuondoka taratibu akimwacha leti akiwa amesimama amejishika kiuno akiwa yuko mwenye sura ya masikitiko na usirudi ukae gogo mimi nile bata hapa nyumbani leti aliongea kwa sauti ya chini kwa kitabasamu uso wake wa huzuni ya kuigiza ni fake ukiondoka na kuja uso wa uhalisia nyuma alisimama mara mata akiwa amejawa na, msi, na masikitiko mengi juu ya bintia lakini alikuwa hana chaguo zaidi ya kuwa upande wa mumewe. Lamata aliondoka taratibu huko akiwa amejewa na masikitiko mpaka akawa nakatiza kwenye kichaka kimoja akiwa hajui anaelekea wapi. Akiwa hana nia ya kurejea tena nyumbani ambapo angetakiwa kuolewa na kijana Veda kama baba na mama yake walivyokuwa mkusudia. Mrembo naelekea wapi? Aliitwa nyuma kageuka kwa wasiwasi na kuwaona wanaume watatu wakiwa namfuata nyuma nyuma wanaume ambao hakuwaelewa elewa hivi ikabidi tuongeze mwendo tofauti na alivyo kwa kitembea hapo awali naenda nyumbani ah bwana mbona kama vile ulipotea ndo nyumbani wewe si nlamata wewe menejuaje mbona mimi siwajui aliuliza huko mmoja ambaye alikuwa akizungumza naye akiwa anatembea naye sambamba tusikujue sisi tena wakati tume tumetumwa kwa ajili yako tumekuona tangu ulipokuwa unatoka kwenu uh, pale na yule sijui na rugu yako. Nyingine kila nani? Simama kwanza basi tuongee. Aliambiwa binti huyo hakukubali kusimama akaanza kukimbia mbio ikiwa ni njia kuweza kuelekea bondeni mahali wasipopita watu. Wanaume hao watatu hawakumwacha na wao wakao wameanza kumkimbiza wakina naye sani moja kushuka naye bondeni. Sihaba la mata alikuwa ni mwepesi sana kwenye kukimbia alianza kuwapa changamoto wanaume hao miguu yake ikichanganya vyema kabisa wanaume hao walikuwa naye sambamba kuhakikisha kwamba wanamtia mikononi 
alikunja kona nao akakunja naye kona alinyoka nao akanyoka naye au kumwacha salama alamata aliendelea kukimbia bila hata kujua kwa nini alikuwa nakimbizwa kosa lake ilikuwa ni nini na kwa bahati mbaya alijikuta akiteleza kwenye tope kutokana na majimaji chini akapiga mweleka na kuanguka kifudifudi mpaka chini sakafuna kilamba nyasi ageuka nyuma na kuwatizama wanaume watatu ambao walikuwa wamemzunguka wakiwa na mtizama huku wakiwa na cheka cheka ah unaambiwa sana ilibidi wewe mwanalia wewe mmoja alimwambia akicheka na, na wenzake wawili wakiwa namsaidia kucheka kwa pamoja kwa nini mwakosani ni mimi jamani eh? nimefanya nini mnanikamata nimefanya mimi mfanye mfanye nini usijali kuna mtu ambaye alikuwa anakuhitaji utajiona naye tu kwa huko eduka twende walishika mikono ya kulia na kushoto wakamfunga kwa kitambaa mdomoni ili asipige kelele wakimtisha kwamba yupo kama angetoa sauti basi wangemchoma visu walivyokuwa navyo viondoni mwao Lamata akawa hana namna zaidi ya kuangalia tu mmoja ambaye alikuwa amepanda hewani yani bouncer akatembea na kuninginiza begani wakawa wameanza kuondoka naye kusipojulikana huku akiwa anatetemeka kwa hofu sana Mwanadada binti chifu Mainda alibaka amesema kwa mtazama Jothan ambaye alikuwa hayupo kwenye hali yake ya kawaida alionekana kama majonzi mengi sana alikaa chini akiwa amejinamia kwa huzuni ambayo ilikuwa imechanganyikana na hasira ningepata mwanaume ambaye anisawizia kama hivi ningempenda sana kuna watu ambao wanajua kupenda jamani na kuna wanawake ambao wana bahati sana ya kupendwa nataka niwe na mmoja wa kweli kabisa na kugalama yote nitauteka moyo wako Jonathan Mainda aliongea kimoyo moyo huku muda huo huo mlinzi ya ni askari mmoja wapo akiwa anataka walinzi wa ndani ya himaya hiyo ya chifu alimfuata Binti chifu aliongea he nipe habari kinachoendelea wale watu wameshafanya kazi yao tayari wanayo yule msichana wanauliza kwamba mfanyaji wamwache wasifanye chote kile ila wamtupe kwenye kile kisima cha dhamani ambacho hakitumiki na hakikisha kwamba haumi popote pale mpaka nitakapokuwa nimekuja wampe na chakula sawa nitawafikishia ujumbe alimjibu na kuondoka mbio mbio la mata akaendelea kumtazama Jonathan Jonathan tayari moyo wako nao nimeushika na ukifanya mzaha nitaupoteza kabisa wala hata hautokuja kuona nao tena yani usijali mimi nipo tu kwa ajili yako hapa kukupa chochote tunachokitaka. Mwanada huyo aliongea huko kitabasamu. Oh Mainda, unaelewaje? Akauliza nyuma na baba mdogo wake Zaga ambaye alikuwa amekuja karibu yake. Salama kabisa baba mdogo. Hebu nisaidie jambo Mainda. Kuna vijana nataka wakanifanyie kazi yangu moja porini kwa sasa. Nilikuwa na muomba na huyu kijana wako naona kwamba ni mwaminifu sana. E, aka wasimamie kwenye ile kazi hawa wengine wanne siwaamini hata kidogo yani unamhitaji nani baba mdogo Jonathan ndio wewe huyo nilisahau jina lake kidogo akanifajia kazi yangu naona kwamba ni kijana mtulivu sana na mwaminifu nataka tu akanisimamia hiyo kazi hao wengine wasije kabisa wakaniibia sawa wewe tu baba mdogo hata ina shida sawa basi naomba umwambie kwa niaba yangu safari sasa hivi Zaga aliongea na kugeuka akiwa anaondoka Mainda akamfuata Jothan na kumshika begani. Jothan upo sawa? Ya nipo sawa tu Mainda. Um baruje nisamee kwa nini? Hapana kwa nini? Na kuona tu umekaa kiunyonge tu sana, yani bado kana kwamba kuna kitu ambacho kinakusumbua. Nipo sawa Mainda. Basi sawa, baba mdogo alikuwa anakuomba ukawasimamie watu wake kwenye kazi ya moja kwa moja. Wao Haamini kabisa. Haina shida nipo tayari. Jonathan alimjibu na kuinuka. Ukirudi basi tutaenda pamoja kumuona la mata ile tu ni rekebisha makosa yangu. Napenda kuona ukiwa na amani. Alimwambia uko akiwa namshika begani kisha akaondoka na kuingia ndani. Zaga alikuwa mita kadhaa amesimama na moja kati ya watu wake wa karibu 
mmoja wapo kati ya walinzi wa mainda yule ambaye alikuwa akimtafuta Jothani usiku usiku. Mkenda huko akisheni kwamba yuko kijana na uwawa. Harudi tena huku na mwili wake haonekaniki kabisa, sawa? Sawa boss, hiyo kazi ni aje mimi. Jamaa mmoja alitikia huku akiwa anatikisa kichwa. Mwanadada la mata akiwa amebebwa juu na mwanaume mmoja kati ya wanaume watatu wakimpeleka pasipojulikana. Walikatisha kichaka kwa kichaka pori kwa pori mpaka mbele akisema kimoja kisichokuwa na maji. Walipoka mifika hapo akasimama na kuchungulia kisima iko kirefu kikiwa na giza. Amesema tumtupe wapi hapa au kule kwenye maji? Mmoja alimuuliza mwanzake. Ni hapa hapa tu, mtupeni tusipate tabu. Kazi tumeshamaliza tayari hakuna kipi hapa. Mwingine alizungumza, "Labata kabaki akiwa na guna guna tu akiwa na tikisa tikisa kichwa kukata akishindwa kabisa kuzungumza kwa sababu walimziba mdomo kwa majani yenye kamba kamba." akambeba juu juu kutaka kumsukuma kadondokea kwenye kitani akisema madoa yake yametoa macho akiona urefu wa kisima hicho jinsi ulivyokuwa chini kukiwa mbali na giza totoro nye yeah, acheni walizuia na mtu ambaye alikuwa anakuja mbio mbio kuna taarifa gani tena amesema kwamba msimuumize kasema tu kwamba mweke salama salimeni humo ndani ya kisima kwa sababu anataka kuja kuzungumza naye kwanza na mumpe chakula ale ya shibe Pesa yetu iko wapi? Kazi tumeshamaliza sisi. Hii hapa. Jamu huyo aliwapa kifurushi kidogo kilichokuwa kimefungwa fungwa kikitoki kitoa sauti ya sarafu. Jamaa hao wakazipokea na kutikisa vichwa. Kamba ikasogeza taratibu na mwanada huyo akafungwa kiunoni huku akiwa na jitizama. Kisha wawili wakame mbeba na kumuingiza kisimani taratibu la mata akawa amejishika asije kabisa kaanguka. Wakasinda kumshika kisimani humo taratibu kama alivyokuwa ameagizwa na mata kajiona wakati akiwa na shushwa kisimani taratibu mpaka kama amefika chini kabisa ya kisima kukiwa na giza totoro machozi yalikuwa yanamtilika machoni akishindwa kabisa kuzungumza kwa sababu mdomo ulikuwa umefungwa kijua kwamba ndio alikuwa mwisho wa maisha yake kazi maisha wazi kilichobaki hapo bosi mwenyewe aje tu kumkuona mzigo wake tunenze tu waliambizana na kuondoka akimwacha la mata peke yake ndani ya kisima hicho kikavu akachuma kwa uoga kabaki akiwa anaguna tu bila hata kuweza kufanya chote kile kwa nguvu zake mwenyewe. Akitazama juu kwamba wendo katokea msaada wote ule wa mtu kuja kisimani hapo kumtizama lakini asing, isinge kuwa hivyo. Ile kamba ilikuwa imeacha kininginiwa lakini ikiwa haijafungiwa kwenye kitu chote kile juu. Lamata akajaribu kuivuta kama ataweza kutoka lakini ikaimu mangukeo mumo ndani. Akasikia sauti ya ndege tu nje akisema juu akiwa analia na miti na ya na nyasi vikao vinatikiswa na upepo kwenye eneo hilo ambalo ni nadra sana kupita mtu. Masaa mawili mazima yalipita akiwa yupo kwenye kisima na ndipo aliposikia kama vishindo vya watu juu akainuka haraka na kugonga gonga ukuta wa kisima hicho kwa mikono yake mwenyewe kwa kwa kugumia tu kutokana na kushindwa kabisa kuongea. Yupo mkweli? Sauti yake kasikika. Eh hey, yupo mum. Oh, habari la mata. Natumeni kwa mna burudika huko ulipo. Eh. Sasa nilikuwa nataka tuzungumze mimi na wewe tu wawili. <coughs> Mada huyo aliongea na kuchungulia kisimani na ndipo la mata akuamini macho yake alipomwona binti chifu. Mainda akiwa na mtizama huko akiwa na tabasamu. La mata ambaye alikuwa ameshavurugwa akili akajisauka pisa kama mikono yake. Alikuwa hajafungwa kukumbuka na kujifungua haraka haraka majani yaliyokuwa yamefungwa fungwa mdomoni jambo ambalo awali hakuliweza kabisa kutokana na hofu na wasiwasi aliyokuwa nao. Akajikuta akiwa na kaa akiwa amezibwa mdomo wakati mikono yake ikiwa haijafungwa ipo huru. Mahinda alishanga. Ndiye mimi, unajisikiaje humo ndani? Kuzuri eh? Kwa nini umenifanyia hivi jamani Mahinda eh? Nimekosea nini mimi? Wanje nikosea kitu. Nimejisikia tu kukuweka huko ndani upumzike ili Jothan asikuone tena maana kila wakati anakuwaza wewe tu, anakufikiria wewe tu. Ndio maana nataka tuongee kama wasichana tu mimi na wewe wawili tu muda huu. Na kusikiza maana tafadhali mnitoe huko ndani kwanza. Sio pazuri kabisa tafadhali sana. Siwezi kutoa huko mpaka uniambie kitu kimoja yani uniahidi. Na kikutoa huko utamwacha Jothan au ni kuacha uendelee kuishi mosque ya kwanza ya pili ya tatu na hatimaye ufe nja. Mainda alimuuliza na mato swali zito ambalo lilikuwa limeacha ukimi wa dakika moja nzima kabla ya msichana wake kujibu kitu.
Upande wa pili Jothan alikuwa na wanaume wengine wanne wakiwa wameongozana asipokujua akiwa hajui ni kazi gani ambayo alikuwa anaenda kuifanya ikiwa ni jioni giza limeanza kuingia akishangaa tu safari yao hiyo isiyofika mwisho wakifika porini mmoja aka wapea ishara kwamba asibame wakasema mwoteka pamoja Wajo thani baki hapa mara moja sisi wengine tutawanyike kila mtu njia yake tuchukue vifaa tuanze hiyo kazi mara moja. Sawa, so, alitikia bila kujua ni kazi gani. Wale wengine wakawa wametawanyika kila mtu na njia yake yeye akawa amebaki akiwa amesema pale pale kwa nawasubiri akiangalia jinsi upepo ulivyokuwa unavuma na kutikisatikisa majani na sauti za wadudu wa polini. Sikuwa zinasikia. Akasema kwa takriban dakika tatu bila yote ule kati yao kutokea. Hawa, watu kama ndio hapa. Alijiuliza na mdau wakati akiwa na ngaza ngaza macho akashtukia kamba ikiwa na pita shingoni mwake na kumkaba. Jothan akaishika kujaribu kuweza kujinasua na ndipo mtu mwingine akaja mbele yake akawashuhudia ni wale wale walio kumeongozana nao akabaki kwa nashanga. Samani kijana leo ndio mwisho wa maisha yako. Aliambiwa, "Nimewafanyaje kwa nisi tumekuja kufanya kazi? Kazi yenyewe iko wapi? Sasa mbona mnaanza kunikaba?" Kazi yenyewe ndio hii hapa kijana. Alijibiwa Jothan akaanza kutumia nguvu taratibu kujinasua yule jamaa wa mbele akamtandika ngumi mbili za mbavu za kumtuliza kijana huyo akalegea na kushindwa kabisa kufurukuta Hebu mleteni huku mwingine aliongea wakambeba wakiwa wamemfunga kamba mikononi wakiwa na mbruza na kuondoka naye taratibu kumpeleka pasipojulikana Upande mwingine nyumbani kwa kina Lamata Okimi walikuwa umetawala baba Lamata mwenyewe akiwa kwa chumbani kwake na mama yake akiwa sebleni wakiwa wamejinamia tu wamejawa na mawazo mengi kuhusu binti yake huyo wa pekee na kipenzi. Shangazi, eh, karibu chakula hiki hapa. Leti alimwambia akiwa na mpasadi, "Hapana Leti, kula tu mwanangu mimi wala sijisiki kabisa kula." Eh, sina hamu kabisa. Lamata mpaka jioni hii imeingia sijui uko wapi muda huu aise sijui atamekula nini huko aliko. Usiri shangazi lazima atarudi tu. Hm? Gazira ni asira. Atarudi tu dada Lamata. Alimtuliza akiwa anampigapiga mgongoni akiwa amekaa pembeni yake. Angemsikiliza tu baba yake Lamata. Asingefanya mambo kuwa hivi. Mbona ni jambo la heri tu tunalomtakia tuna sisi? Mwanama huyo aliongea kwa masikitiko. Hata akikaa huko huko tu ni furaha kwangu. Yaani mimi nitakuwa ndo binti yenu hapa na kila kitu kitakuwa changu kama ikitokea mtaanguka pu chini kwa pressure. Leti aliongea kimoyo moyo wake na tabasamu. Muda huo huo kitu kizito kikatua juu ya paa pu wote wakashtuka. Nini cho Leti? Sijajua ni nini. Wakainuka wote na kutoka nje wakakuta watu wengi nje kwenye uzio wakiwa wanarusha mawe ndani. Araka karudi ndani kwa wasiwasi wasije wakapigwa na mawe. Vijana wasiojulikana waliendelea kurusha mawe juu ya paa bila kujulikana kwa nini walikuwa wanafanya kitendo kama hicho mpaka Balamata akatoka zake chumbani. Familia ya Lamata ilibidi ingie ndani kuepuka mvua ya mawe iliyokuwa yanatupa kwenye nyumba hiyo kutoka kwa vijana wasiojulikana waliokuwa nje. Tumefanya nini kwani? Mbona hawa vijana wanatufanyia hivi? Mama Lamata aliuliza. Ngoja basi nikawasikilize. Mume aliongea. Unaenda wapi baba Lamata? Uoni hatari hiyo utapigwa mawe. Asa ukanda na kwenda kutuliza kipi ni bora. Hmm? Mzee huyo aliongea na hakuishia tu hapo kama ametoka ndani haraka kwenda nje. Alipokuwa amepiga takriban hatua tano tu akakutana na jiwe lokuwa limempiga kwenye paji la uso juu ya jicho kidogo hivi kwenye nyusi. Baba Lamata mkiwa alimkimbilia haraka haraka leti akiwa bado ametulia ndani tu akiogopa kutoka na mvua ya mawe ikatulia baada mzee huyo kupigwa moja ilo mchana kidogo juu ya jicho. Nipo sawa tu mke wangu sijali. Upo sawa kama tumeumia? Kwani mnachotaka nini jamani? Tumekosea nini? Mama Lamata alipiga makelele makali kabisa kiwalaumu na kuwa nani vijana hao. Akaenda mpaka kwenye geti la miti la nyumba hiyo. Akitembea taratibu na mumeo ambaye alikuwa ni mgonjwa akisogea na kukutana na kundi la vijana ambao walikuwa na zaidi ya uko zaidi ya kumi. Mnachotaka nini vijana? Mna shida gani? Tuelezeni tunawasikiliza. Baba Lamata aliwauliza. Sisi tumetumwa tu. Watondokeni. Mmoja alijibu akiwa na kimbizana na kuanza kuondoka taratibu. Baba na mama wana mato alikuwa akawa na shangaa vijana wao ambao walifanya walibifu kwenye nyumba yao hiyo. Wazazi hao wawili wakageukiana wakiwa na zidi kwa njia panda kabisa wakishinda kuelewa kinachoendelea. 
Baba wa kijana Veda alikuwa yuko nyumbani kwake chumbani kwa kijana wake huyo pamoja na mkewe mama wa Veda wakimtisa kwa makini sana. Na muda huo huo akawa amekuja kijana mmoja mbio mbio mpaka mlango na kumuita mzee huyo ambaye alitoka na kumwacha mkewe ndani kwenda kumsikiliza. Mzee kazi tayari. Tumerusha mawe kwenye ile nyumba ya wazazi wa yule msichana la mata. Mmearibu aribu vitu si ndio? Ndio, tumearibu aribu vitu pale na jiwe moja likampata yule mzee mwenyewe. Sikuwatuma mwapige wao. Nimesema kwamba mwaribu tu vitu. Mbona sasa mmefanya kinyume? Alimpata kwa bahati mbaya tu alipokuwa ametoka ndani. Sawa, kazi nzuri na mearibu vitu vya nani? Wakasikia swali pembeni walipokuwa wamejibanza kwenye kona wakiwa wanazungumza. Walipokuwa walikutana na mama wa Veda ambaye alikuwa amewafuata na kusikia maongezi yao hayo hayo. Amna mama Veda tulikuwa tunajadili tu kuhusu mambo ya shamba na aliniambia kwamba kuna rudo ambayo ameharibu. Haribu ma. Nimesikia na nimeshaelewa kabisa. Yaani baba Veda umetuma watu wameenda kufanya uharibifu kwenye nyumba ya watu kisa tu msichana aliyemkataa kijana wetu. Mimi naona hakuna haja ya kuendelea kuifuatilia tu nyumba hiyo tena. Hmm? Wasichana mbona wako wengi tu? Kwani nyumba ni hiyo tu? Mama huyo aliongea yule kijana ikabidi ageuke kimya kimya kuwapisha wazee wao waongee faraga. Mama Veda sikiliza. Yule binti na familia yake wameabishi sana familia yetu. Wametufezesha sana na bado amesababisha mpaka afya ya mwanangu imeteleka kwa sasa hivi. Achi ni wafunzi adabu kidogo. Ah, kwa sababu una nguvu na una mali ndio maana umeanza kabisa kuisumbua familia nyingine? Kaa mbali na Mama Veda. Uweze kabisa kuelewa wewe. Mzee huyo alimkemea mkewe wakati huo Veda ambaye alikuwa yuko chumbani alikuwa ameshatoka mlangoni amejibanza akiwa nasikiliza maongezi kati ya mama na baba yake. Walivyokuwa nazozana haraka haraka akiwa bado mgonjwa anachichemea akatembea kwa mwendo wa kunyata na kuondoka bila hata wazazi wake au kuweza kumuona. Wazee wake hao wawili waliporejea ndani walishangaa kuto kumuona kijana wao chumbani. Wakaanza kuangaika kumuita na kumtafuta akiwa ameondoka bado ni mgonjwa ikiwa haijulikana alikuwa amekwenda wapi. Upande mwingine bado Jothan alikuwa amebebwa juu juu tu na wanaume hao waliokuwa amefuatana nao mpaka kwenye eneo la kisima cha zamani kisichokuwa na maji kirefu ambacho akitumiki tena wakamboga chini kama mzigo akafika na kutulia mkongo na kisogo. Kwa hiyo tunafanyaje hapa hivi? Mmoja aliuliza. Hapa ni kumua tu na kumtupia umo ndani ya kisima hakuna namna. Mwingine alijibu. Maongezi yao yakasikika mpaka chini ndani ya kisima alimokuwa mwanada la mata ambaye alikuwa ameanza kupitiwa na usingizi akiwa amekaa chini amejikunyata tu kwenye ukuta wa kisima. Ikabidi asimame na kujaribu kuweza kutazama juu na kusikiliza kwa umakini kinachoendelea bila yeye mwenyewe kuzungumza chochote kile akiwa na kamba yake mikononi. Mchomeni mkuki. Mmoja ambaye ndio kiongozi aliongea na mmoja wapo kamisogea na mkuki ile mchome Jothan ambaye alikuwa amelala chini chali na mdomoni akiwa mezibwa na majani ya kamba kamba siwezi kuzungumza huku mikono yake ikiwa imefungwa kwa, kwa kwa kamba. Akanyosha mikono kwa si kwamba asimumize lakini haikumsaidia. Yule mwenye mkuki mkononi aliinua mkuki wake juu na kushusha ili amchome nao tumboni. Jothan akiwa na shuhudia kifo chake kinavyokuwa akafumba macho yake akosubiri tu kwa sababu hakuwa na namna tena ya kuweza kuokoka. Grrr. Ukasikika mungurumo wa mnyama kabla mkuki kutua kwenye tumbo la Jothan. Mchomaji mkuu kama sisi zoe zero na wote wakageuka nyuma na hata Jothan naye ikabidi afungue tu macho kutazama kinachoendelea. Nini cho? Sijaelewa leo. Wakaulizana huko kwa natazama nyuma ambapo nyasi zilionekana kutikisika na kuchezacheza. Huku vishindo vya hatua za mnyama vikisikika na ndipo nyasi zilipokuwa zimeachanishwa na mnyama aina ya chui jike akatokea kwa mwendo taratibu kabisa kionekanika alikuwa na njaa haswa akiwa anatafuta chakula wanaume wote wakatoa macho huko akiwa anatetemeka ingawa alikuwa na mikuki mikononi mmoja wao mkuki ukamwanguka kabisa mikononi kwa hofu waliokuwa naye Jothan akiwa amefungwa kamba mikononi naye macho yakamtoka akiwa iko chini hana silaha yoyote ile Upande mwingine chifu Nzwanga alikuwa na mdogo wake Zaga wakiwa kwa mezani wanakunywa chai ya jioni huko akizungumza. Ni wakati wa kuweza kumfundisha Mainda binti yangu mihiko ya utawala. Maana muda sio mrefu nitachia utawala wangu na ninahitaji uwe mshauri wake mkubwa kama babake mdogo. Mzee huyo aliongea, "Au sijali Zwanga kaka. Mimi nitahakikisha kwamba namsaidia Mainda kila leo. Maana kama alivyo binti yako ni binti yangu pia." <laughs> vizuri, vizuri sana Zaga. Chifu Zwanga alijibu huko akiwa anakitikisa kichwa 
Mainda akiwa yupo nje hajaingia ndani bado ila mama yake mzazi na mamake mdogo mwanama mamilika wote wakiwa ni wazazi kama familia wakiwa na kula chakula kwa pamoja. Huko macho ya Zaga akiwa hapo kwa mama mamilika akimwangalia kiwizi wizi na mwanamke huyo naye akiwa na mtizama mwanaume huyo macho yao ikionekanika kama alikuwa na mawasiliano fulani hivi. Mainda ambaye alikuwa anakuja ndani wakati alipokuwa akijitokeza akaliona hilo akajibanza kabla hawajamuona na kumtazama vyema babake mdogo Zaga na mke wa pili Milika. Kuna kitu gani kinaendelea kati ya wao? Mbona wana kunyezana kunyezana? Mwanadada Mainda alisogea taratibu naye akikaa mezani kuungana na familia yake hiyo kula chakula cha pamoja. Macho yake yakiwa kwa mama yake mdogo yani mke wa pili wa baba yake na babake mdogo yani mdogo wa baba yake baada ya kuwaona wakiwa na kunyezana kichini chini kabla hajasogea mezani. Kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya hawa watu wawili hawa. Sio kukutazamana kwa huku. Lazima kuna jambo tu hapa. Aliongea huko akiwa anawatizama kwa umakini huko akiwa nakula chakula. Huenda ikawa ni chakula chetu cha mwisho ikizwanga. Safari istalaza damu. Lazima nikupumzishe tu. Haiwezekani binti yako Mainda akawa ndo mtawala wa himaya hii na mimi nikiwa niko chini yake hata siku moja. Sahau kabisa kuhusu hilo. Zaga aliongea huko akiwa anamtizama kaka yake huyo kwa tabasamu. Chifuzwanga naye akarudisha tabasamu kwa ndugu yake huyo na kuchukua maji akamiminia kwenye chombo chake. Zaga alitikisa kichwa kushukuru na muda huo huo tayari mwanamama Amelika alikuwa ameshashika tumbo huko akiona simamu. Kuliko tena akaulizwa. Tumbo kichefuchefu aise kizunguzungu jamani. Alijibu akiwa anataka kutapika akaanguka kwenye kiti lakini wakamwai kabla hajafika chini. Walinzi wawili wakawa wamekuja na kusaidiana na Zaga mdogo wa chifu ambaye Aliwaziwa simu inua akambeba yeye mikononi mwake mwanamke huyo na kujikuta akimpeleka chumbani kwa mumewe kinyume na utaratibu kwa sababu hakuna aliyekuwa anaruhusiwa kuingia chumbani kwa chifu zaidi ya chifu mwenyewe na wake zake ambao nao mpaka wapate ruhusa. Chifu wa kujari utaratibu wa kuvunjwa kwa sababu ya hali halisi jinsi ilivyo. Uposa Amerika Zaga alimuita kwa namgusa gusa mwili, mwili wake wakati huo akiwa kwa kitandani kwa mumewe chifu Zwanga. Wengine wakiwa kwa nyuma yeye ndiye ambaye alikuwa yuko mbele mbele. Mainda akatazamana na mama yake wakashangazwa na mwenendo wa Zaga kwa shemeji yake akionekana kuwa na wasiwasi kuliko watu wote kuliko hata kaka yake ni chifu mwenyewe mwenye mke wake. Nipo sawa Zaga. Tafadhali atakuwa sawa tu. Chifu Zwanga ilibidi amshike begari mdogo wake huyo ambaye alionekana kuwa na wasiwasi kuliko mtu mwingine yote yule. Akarudishwa nyuma taratibu na ndipo alipomku alipokumbuka utaratibu ni kuwa hakuna aliyekuwa anapaswa kuingia chumbani kwa chifu zaidi ya chifu mwenyewe na wake zake. Askari alimuuliza kwa msimamo mlangoni akimuonesha mkono ishara ya kwamba alikuwa anatakiwa kutoka kwenye chumba hicho kwa sababu ameshavunja utaratibu yani kanuni. Zaga akageuka na kumtazama Melka tena kisha akatoka chumbani humo kwa hasira sana. Akiwacha na familia yao ndani walikuwa wanapishana na matabibu wa asili ambaye alikuwa ameitwa kwa ajili ya kuweza kutazama hali ya mke wa chifu akiingia kwenda kumfanyia matibabu ya dharura. Mm, mama, naona kuna kitu ambacho kinachoendelea hapa kati ya baba mdogo na Zaga na huyu mama mdogo usio bure. Mbona baba mdogo amepata wasiwasi sana kuliko hata baba mwenyewe mwenye mke wake? Na sisi wengine ndugu watazamaji? Mainda alimuuliza mama yake. Hata mimi nimejiuliza Nyamaza sasa hayo sio ya kuongelea mwe. Mama yake alimjibu akiwa anamnongoneza wote wakatolewa nje ya chumba wakiwa na mpisha tabibu huyo aliyekuwa amekuja kumfanyia matipabu afanye kazi yake kwa uhuru. Zaga alikuwa nyumbani kwake akiwa hatulia na tembea tembea na kupiga piga ukuta ngumi alikuwa anataka uh, kuwa nyumbani kwa chifu aendelee kutazama tu kinachoendelea kwa mwanamama Amelika lakini hicho isingewezekana kwa sababu taratibu uliopo na ndipo mlango wake ukao umegongwa akaufuata na kufungua haraka haraka akakutana na askari mlinzi mpambe wake ambaye alikuwa amebaki ukiacha wale ambao alikuwa ameondoka ambao alikuwa amewapa kazi akiwa ametokea kule kule kwa chefu Kuna nini huko nini ambacho kinachoendelea unaelewa Jamelka 
ni mjamzito mjamzito <laughs> Zaga alianza kucheka baada ya kusikia bali hizo yule askari akabaki akiwa na mshangaa tu akiwa haelewi kwa nini alikuwa na furaha namna hiyo kwa kicheko kikali upande wa pili ndani ya kisima mwanada la mata alijikunyata kwenye ukuta wa kisima hicho chenye mifuniko nusu kikiwa na uwazi tu kidogo akiwa nasikiliza kinachoendelea juu nje Mungurumo wa mnyama ukamfikia mpaka kwenye kisima ndani akabaki akiwa anatetemeka tu wasiwasi wake ukiwa isije mnyama huyo akatumbukia kisima ni humo ikando barako yake Ni kweli chui alikuwa juu akiwa anatazama jamao wa nne na Jotha ni watano akiwa yuko chini amefungwa kamba mikononi na mdomo akiwa amefungwa kwa majani ya kamba kamba ili asiweze kabisa kupiga kelele na akabaki kama ametoa macho ikiwa mtizama chui hiyo jike ambaye alikuwa anawatizama wote huko akiwa na unguruma kuatisha. Akionekanika yupo mawindoni kutafuta chochote kitu hasa mifugo. Akiwa ametoka kwenye hifadhi ya wanyama iliyokuwa karibu na kijicho. Jamaa hao wakarudi nyuma nyuma na Jotha ne akarudi nyuma nyuma taratibu akiwa nasogea kisimani kwa kujibuluza pale chini. Wale jamaa waligeuka na kukimbia kila mmoja njia yake chui huyo aliwakimbiza. Akielekea alipokuwa mmoja hiyo ikawa ndo pona ya Jothan ambaye alishapumzi baada ya kunusurika kutafunwa na chui huyo aliyokuwa amewafuata wale wengine waliokuwa wamekimbia. Akasogea kichwa kisimani la mata aliyekuwa iko chini akamwona kisogo. Tafadhali nisaidie. Alipiga mayowe Jothan akashtuka na kutazama chini kisimani lakini hakuona mtu kutokana na giza totoro lakini la mata akamwona kijana huyo akashtuka sana. Jo, kabla jamalizia jina kuita ukasikika tena mungurumo yule chui. Jotha ndigeuka nyuma na kumkuta chui akiwa na kipande cha kiganja cha mkono wa mmoja kati ya wale jamaa walioko amewakimbiza. Kukionekanika kwamba alikuwa ameshamuua mmoja, akakitupa kiganja hicho na kuanza kumfuata Jotha taratibu pale chini akiwa bado na kamba mkononi ikabidi arudi kinyume nyume taratibu kabisa kuweza kujiokoa. Lamata mbali kwa yuko ndani ya kisima akiwa bado hana uhakika kama aliyemuona alikuwa ni Jonathan au mtu mwingine. Alichukua kamba aliyokuwa nayo na kuifunga jiwe kisha akajaribu kuweza kurusha juu kamba ikaenda na jiwe hilo likamrudia mwenyewe chini na kutaka kumpiga alipokuepo. Lamata hakutkata tamaa lengo lake lilikuwa ni kutaka tu kumsaidia aliyekuwa juu aliyekuwa juu aje ndani kismani chini ili asiweze kuliwa na mnyama huyo ambaye hakumuona na hakujua kwamba alikuwa ni mnyama gani akajaribu tena kuirusha kamba hiyo kwa nguvu kweli kweli kwenda juu safari ika imetoka kismani na kutua pembezoni kabla ya kufika kwa Jonathan ambaye alikuwa anatizamana na chui ambaye alikuwa akimfuata kwa mwendo wa taratibu sana. Jonathan akagitazama jiwe hilo lililokuwa limefungwa kamba na akagundua kwamba alikuwa anatakiwa atumbukie chini kismani ili aweze kujiokoa na chui huyo ambaye alikuwa ni mkali ambaye asingeweza kupambana naye. Akalishika jiwe hilo na kulichomeka kwenye kuta ya kisima ambapo Alida chomoka chui akazidi kumfuata alipomwona akiwa anangaika akaanza kumkimbilia mbio mbio Jothan alibinuka na kutumbukia kisimani akiwa ninginia kwenye kamba hiyo kwenda chini ukujio hilo alilichomeka kwenye kona ya ukuta wa kisima likaanza kutoka kutokana na uzito wake mkubwa Chui akabe kuja juu ya mdomo wa kisima na kumchungulia akaunguruma na kushindwa kabisa kumfuata kisimani alibaki akiwa anazunguka zunguka tu nje ya kisima Jothan akaninginia kwenye kamba na timai akaanza kushuka chini na kamba. Jiwe likamchomoka pale alipokuwa amechomeka kamba. Akajiachia akaanguka kijua kwamba chini bado mbali kumbe tayari alikuwa ameshafika chini. Lamata akamkwepa. Jothan akabaki mbele la chari. Lamata akasogea na kumtazama na Jothan alimtazama vyema. Jothan, Lamata. Kila mmoja alimwita mwenzake wakiwa wanatizamana kwa mshangao kweli kweli. Lamata, unafanya nini huko? Jothan, imekwaje huko hapa? Watu wakaulizana kwa pamoja, wakajikuta akiwa anagongana katika kuuliza kila mmoja kimshangao mwenzake. Vipi upo salama? Jothan hakujibu swali lolote ameulizwa badala yake akawa ameanza kumkagua kagua mwanadada huyo mpenzi wake. Nipo sawa Jothan, wewe je? Eh nipo sawa pia. 
Jonathan alijibu kuu wakitazama juu na kumona chui bado akiwa anawachungulia chungulia kumbe alikuwa bado hajaondoka juu nje akisema mwishowe akachoka kuendelea kuwachungulia kukiwa kupo kimya. Jonathan naogopa alimwambia kwa kuwa namkumbatia kifuani kuweza kujificha usiogope na mata. Nipo kwa ajili yako usiogope kabisa. Alimtuliza kwa kana mpiga piga mgongoni akili ikamcheza na kumzungazuka kijana huyo akiwaza na kuwazua namna watakavyotoka ndani ya shiwa akisema hicho taligiza liko limeingia yani usiku mara mwanga wa radi ukamulika na kuzidi kumtisha na mata ambaye alijikunjia kifuani kwa Jonathan kwa hofu na ngurumo ikawa imefuata akuishia hapo zilipiga radi mfululizo kumaanisha mvua inaanza kunyesha huku wao wakiwa bado ndani ya kisima hicho kikavu kisichokuwa na maji na manyunyu yakawa yameanza kushuka taratibu mpaka kisima kikawa kinanyeshewa. Jothani akachukua ile kamba ili kuweza kujaribu kutafuta njia kuweza kutoka. Akachukua jiwe moja tu ambalo lilo kwa limebakia kisimani. Akafunga kamba hiyo kisha akalusha jiwe juu likaenda na kugonga tu kwenye mdomo wa kisima kisha likarudi chini na kutaka kuwapiga akamvuta na mata pembeni jiwe likawa kosa kosa. Sasa yakiwa sio manyonyo tena ila mvua kamili ikawa inashuka ndani ya kisima hicho maji yakianza kupanda usawa miguu yao. Haukata tamaa kalifunga tena jiwe hilo na kudilusha juu ili litoke nje likanase ili wapande na kutoka kisimani humo na safari hiyo ikatoka kabisa. Jonathan akatabasamu na kujaribu kuivuta kamba akaona ikiwa ivuteki kumaanisha jiwe ilikuwa limesha nasa kama alivyokuwa anataka. Ramata panda anza wewe. Wewe je Jonathan anza tu mimi nitafuata akamwambia damata ambaye alisheka kamba hiyo kwa wasiwasi na kuanza kupanda kuelekea juu huko kama bebo na Jonathan ambaye alikuwa amemshikilia kwa chini kwenye makali yake alipoona kwamba alikuwa anazidi kwenda juu akamwachia panda nawe Jonathan nakuja wewe tangulia tu damata nakuja mpenzi wangu nakuja unakuja kweli ndio nakuja Jonathan alimjibu damata huku maji akiwa naingia kwa wingi sana kisimani kutokana na mvua hiyo kubwa ambayo ilikuwa inanyesha kwa kasi tena ya upepo Maji kisimani ikiwa imeshafika usawa magoti sasa. Lamato wakati na panda akajikuta kila mala akimwangalia Jonathan chini kwa wasiwasi mpenzi huyo asije kabisa kazama na kupoteza maisha kisimani humo. Na wasingeweza kabisa kuninginia wili kwenye kamba hiyo ambayo sio imara sana. Lazima ikatika tu. Lamata akafika mpaka juu na kushika kuta za kisima akatoka nje kisimani akiwa hoi na hakulaza damu akaishika kamba hiyo. Tayari Jonathan njoo nimeshikilia kamba alimuita kukiwa na giza ndani ya kisima. Nakuja la mata. Jonathan alijibu na kushika kamba hiyo taratibu kisha akaanza naye kupanda juu. La mata hakumona lakini alihisi uzito kwenye kamba hiyo ambayo pia ilitikisika tikisika hivi akabaki akiwa na subili. Kamba ililoana sana na hatimaye ikaanza kuachana na nyuzi zake. La mata akiwa anamshuhudia akaona kamba hiyo ikiwa inaachana ukatika akatoa macho. Jonathan Alipiga makirali akasikia mlio wa mtu akitumbukia kwenye maji. Hayo yalikuwa yameshafika nusu ya kisima. Lakini hakujibiwa na mtu akabaki akiwa na hatu kuangaika kutafuta kamba nyingine lakini alikosa. Mvua ikaendelea kukazana kunyesha na maji yakazidi kuja kisima. Lamata akarudi tena kisimani. Jonathan ni jamani. Jonathan upo sawa huu mzima? Nakuja Lamata tu sijali nakuja. Kijana huyo alimjibu kutokea ndani ya kisima maji yakazidi kuingia na mvua ikaendelea kunyesha. Lamata katazama kulia na kushoto akaona hakuna kitu cha kuweza kumsaidia. Jonathan, unadanganya. Siwezi kabisa kuendelea kubaki huku juu wakati ukiona ndanganya. Nakuja mimi mwenyewe huko liwaro na liwe. Usije Lamata, nakuja. Sauti kasikika ikionekanika ipo kwenye maji. Lamata akajua Jonathan ameshazama tayari kutokana na sauti hiyo ilivyokuwa nasikika ikionekanika ni ya mtu alikuwa anaogelea ndani ya maji na haongelei nje tena. Mwanada huyo Hakutaka kusubiri tena kauli yoyote akajitosa tena kwenye kisima hicho ambacho maji yalikuwa yameshajaa mpaka juu kabisa kukawa kupo kimya. Radi zikiendelea kupiga na maji yalikuwa yanaendelea kuingia tu kisimani kutokana na mvua hiyo kubwa. <sighs> Zaga alinlea kutembea tembea ndani ya nyumba yake wakati mvua ilikuwa inaendelea kunyesha nje na ndipo mlango wake ulipokuwa unagongwa. Akafungua taratibu na ukutana mmoja kati ya watuma akiwa anavuja damu bavuni. Kulikoni, meshamua. Hatujui kama yuko hai au hayupo hai mkuu. Unamaanisha nini we, we mjinga? Kwani siliambia kwamba mumuue na mtupe kisimani? Tulimpiga tu lakini chui akatokea na kumua mmoja wetu. 
ina nadhani kwamba naye pia ameshauawa na chui tayari kauawa na chui kivipi chui huyo ametokea wapi mbona mnanipa habari za ujika ujika tu kila siku nyinyi haya hapa makucha mkuu hapa nimejeruhiwa na chui ila atakuwa amerudi tena na, na yule Jothari amemtafuna maana kuna mmoja wetu pale naye ametafunwa na tayari na chui huyo maana alimrudia tena nimemshuhudia kabisa kwa macho yangu mimi okay sawa kama kaliwa na chui haina shida ninahitaji kupumzika kwa sasa alijibu na kufunga mlango huo akarejea chumbani kwake na kukaa kitako kitandani alisha pumzi na kufungua dirisha lake akachungulia upande wa pili ambako kulikuwa na nyumba ndogo ya mwanamama Amerika akatabasamu na kuona sababu ya kuweza kutulia kwake arakaraka usiku huo wakati mvua ikiwa inanyesha akatoka kwenda kwa mwanamama Amerika na wakati huo chifu Zwanga alikuwa anatoka kwenda kwenye nyumba hiyo hiyo ya mkewe mdogo chifu Unaenda wapi na mvua hii hapa tafadhali utaloana mlinzi alimuuliza naenda kumwona mke wangu sawa ngoja basi mimi nikutukuje tukupeleke tulieni hapo hapo aliwazuia akiwa hataki kabisa kusindikizwa na mtu akazama kwenye mvua askari wake wakabaki wakiwa na mtizama tu akiwa anamshangaa chifu kwa jinsi alivyokataa kusindikizwa wakati ilikuwa sio kawaida kabisa akaelekea kwenye nyumba ya mwanamama Milika mkewe bila hata kuhitaji kusindikizwa na alipofika akamtuliza askari mmoja ambaye alikuwa yupo kwenye baraza la nyumba hiyo ndogo akimtaka sema chochote kuhusu jeo wake. Akafungua mlango taratibu wa nyumba hiyo na wakati huo upande wa nyumba zaga naye alikuwa anafungua dirisha taratibu na kuingia ndani ya nyumba hiyo bila hata kujua kuwa kaka yake chifu Zwanga naye muda huo alikuwa anaingia kupitia mlangoni. Bwana mama Mili alikuwa kitandani amelala akiwa anasikia dirisha la chumbani kwake alikuwa anafunguliwa akashtuka usingizini na kutazama akamona zaga akiwa anaingia ndani kupitia dirisha. Huku mvua ikiendelea kunyesha nje. Zaga, Amerika. Umefuata nini mtani jamani saa hizi Zaga? Nimekuja kuonana na wewe. Hali yangu hairuhusu kwa saa hivi Zaga. Najisikia vibaya nataka kupumzika. Naelewa Amerika. Asante sana kwa kunibebea ujauzito. Ujauzito? Tana aliyekwambia. Kwani hukutaka nijue kama mbeba ujauzito wangu? Alimuuliza huko akiwa na tabasamu na kusogea karibu yake akiwa na mtizama Amerika. Hapana Zaga, sio ujauzito wako wewe ni wa kaka yako. We, wa kaka yangu Zwanga kivipi tena? Hebu acha utani Amerika. Huu ni wangu ni mimi ndiye ambaye nimeweka huu ilo alipingiki ni mara ngapi umekutana naye na mimi ni mara ngapi umekutana na mimi hesabu tu mwenyewe alafu pima kwa ufahamu wako hata mara ya mwisho ulikuwa na mimi kumbuka na pima muda wewe mwenyewe sasa hivi pima Amerika eh usinidanganye kwamba hii mimba sio yangu najua kabisa kwamba ni ya kwangu hata macho yako pia yenyewe yanaonyesha kabisa kwamba unasema uongo wala sio kweli niambie Amerika kweli mtoto wangu mimi Alimuuliza huko akiwa anachochoma taratibu mbele yake na kumtazama machoni ya nusoni huku akimwinua kidefu. Ni kweli zaga hii mimba ni yako, sio ya kaka yako. Eh ndio. <laughs> Nijua tu kwamba ni yangu Amerika. <laughs> Asante sana. Unashelekeaje? Na vipi kama kaka yako chifu akigundua kwamba sio ya kwake huko mbele? Ailoe niachie mimi tu, nitalishughulikia usijali. Alijibu kwa kana tembea tembea na muda huo huo kitasa cha mlango huo wa chumbani kwa kimeshikwa na kuzungushwa taratibu watawili wakatoa macho. Nani saa hizi? Wanamamilika aliuliza akiwa ametoa macho mlangoni hapo akageuka na kumtazama Zaga ambaye naye alibaki kinyozi kwa sababu mtu huyo ambaye alikuwa anafungua mlango bila hata kupiga hodi wala kuzungumza na hatimaye mlango ukafunguliwa taratibu wanamamilika akiwa ametoa macho akamshuhudia mume ni chifu Zwanga akiingia taratibu na huyo akageuza uso kumtazama Zaga akiwa na nia kutaka kumwambia kwamba ajifiche lakini hakukuta mtu zaidi ya dirisha tu liko na tikisika. Tayari Zaga alikuwa ameshasoma alama za nyakati kwa kuwa kuna harufu ya balaa ilikuwa imekaribia akajiongeza tu na kupitia lishani kama umeme na kuelekea nje. Mwana Milika akiwa amekaa kitako kitandani akashusha pumzi ya hofu. Akajishika kifuani upande wa kushoto ulipo moyo wake ambao mapigo ya moyo wake ilikuwa kimwenda mbio sana. Milika mkiangalia hivi jana mpaka sasa hivi mbona umekaa kitandani? Chifu Zwanga alimuuliza akiwa anaangaza angaza macho ndani ya chumba hicho cha mkewe. Ah, nilikuwa jisikia vibaya vibaya tu ghafla hapa nikakosa hata usingizi mume wangu. Polisi na mke wangu. Asa ni bora saizi mume wangu usiku usiku kuna tatizo gani? Hakuna tatizo lolote lile ni kwamba kuna ndio tu mbaya mbaya ambayo nimeiota mke wangu e, inakuhusu wewe ndio maana nikali nimekuja kukutazama. Njo mume wangu niambia ni ndoto gani hiyo tena ambayo umeiota inanihusu mimi mbona unanitisha? Njoo kae hapa. Alivuta mkono Chifu Zwanga kasogea na ukaa kitandani pembeni yake. Asio mbaya sana la usiogope. Inahusu nini mimi wangu niambie tu basi mwanzio hapa roho aisee kwa juu juu yani. Ah ndoto yenyewe bwana ipo hivi. Nimeota kwamba kuna mtu ambaye ameingia mchumba ni kwako kupitia dirishani. Na sijui alikuwa anataka kufanya nini. 
ilo likuwa mekuja kwa ajili ya kuweza kukufanya kitu kibaya sana kwa bati nzuri sasa ndotoni ni kani mekuja mbio mbio na kuja kukusaidia ili ila siku mpato yu mtu kwa mbuna ume haka nikimbia kupitia pupo nilishari ndio ni kani meshtuka kitandani ni kamua tu kuja kukuona kama upo salama kweli amala ya sije nilio kwa nimeona kwa jindoto ya katokea kweli jamani mewangu doto inatisha yu kweli au ndo mana nimekosa amani kabisa maana Nimejikuta usingizi unakata ghafla tu mwangu isikumbe na wewe pia ndoto muda huo ulikuwa unaota tu maana hapa mpaka mapigo ya moyo yananienda kasi kweli kweli hata sikueta hata sijui kwa nini Vipi jilisha mbona lipo wazi sasa hivi usiku jamani hmm? ah, Nilikuwa nataka tu hewa ili tu iweze kuingia na kweli hata mimi nilikuwa nataka kukuambia kwamba kwa hali jinsi ilivyo sasa hivi usizoe sana kuweza kufunga funga madilisha unahitaji hewa ya kutosha hasa nyakati za usiku kama ukiona upati agiza kabisa wasichana waje wakupepe sawa nitafanya hivyo mume wangu naomba basi nipumzike sasa hivi nimechoka sana pumzika mke wangu shifa kama jibu mke huyo ambaye alijilaza taratibu akamfunika kwa blanketi la ngozi kisha akatoka chumbani humo taratibu mwanama milika alimsindikiza kwa macho mume huyo huku nje bado mvua kubwa iki, ikiwe na kazana chifu zwanga alipotoka tu chumbani humo mwanama milika akainuka na kukaa kitako hmm. mbona kama sielewi hivi ila leo mm, yangetokuta makubwa kwa kweli sasa kama yule bwana asingejiongeza aliguna mwenyewe upande mwingine polini mvua bado ilikuwa inaendelea kunyesha kwa wingi na kisima walichokuemo la mata na jotha ni kikiwa kimejaa maji mpaka juu ukiwa kimya baada ya la mata nayo kujitoa muhanga na kutumbukia kisimani humo jotha akaibuka kwenye maji huko akiwa amejiziba kwa kipande cha dafu ndilo kwa limevunjika mdomoni na puani alikuwa amevaa kama balakoa hivi ili asimeze maji ambalo alikuwa amelitengeneza haraka haraka ndani ya maji na ndilo ambalo alikuwa amemsaidia kuweza kupata pumzi ndani ya kisima wakati wote la mata aliita kitazama kulia na kushona na ndipo mwanada la mata naye akatoa kichwa chake huku akihema na kutapatapa kwenye maji Jonathan akamshika na kupiga mbizi akatoka naye nje ya kisima hicho kilichojaa maji na kumsogeza pembeni akamlaza chali mwanada huyo asijua kuogelea Jothani, upo sawa? Lamata aliuliza kwa sauti ya chini sana. Lamata, nilikwambia kwamba usiingie kisimani tena kwa nini umefanya hivyo? Eh? Sasa kwa nini hukutaka hata kunisikia? Au ujui kama furaha yangu, amani yangu vyote ni kwa ajili yako wewe? Ungezama na kupoteza maisha unadhani kwamba ningejisikiaje? Ningeishije? Jothani alikuwa ni mkali kwa msichana huyo. Nimeingia kisimani kwa ajili yako, nadhani kwamba mimi ningeweza kuvumilia kukuona ukiwa unapotea milele tu maisha yangu yote nisikuone tena. La matine alijibu kwa ukali. Usifanye tena kitu kama kile la mato. Usifanye tena nisikweza kabisa kujisamehe mwenyewe kama ningekupoteza. Jothan alimwambia mwanada huyo huko akiwa anamshika uso wake. Hata mimi nisingeweza kukupoteza. Ningejutia maisha yangu yote Jothan. Kila mtu alimwambia mwenzake baada tu ya kukalipiana wawili hao walijikuta wakiwa na shikana nyuso zao tu kwa hisia kali sana. Na midomo yake ikutana na kilichofuata hapo ilikuwa ni kubadilisha na mate kwa hisia kali za mapenzi zilizo kuwa zimechanganyika na hasira za mapenzi kila mmoja akiwa na haamini kama mwenzake yupo salama baada ya purukushani hilo iliyokuwa hatari kwenye maisha yao kila mmoja alijikuta akiwa anaweka rehani maisha yake hatalini kwa ajili ya mwenzake mvua iliendelea kuwa mwagikia tu ya kutosha na ladi zikawa zinapiga za kutosha lakini hakuna aliyejali kati yao Mvua iliendelea kumwegika wawili hao wakiwa kwa chini lakini hakuna aliyekuwa na jali kati yao wote wakiwa wameloana chakali walikuwa wanakutanisha tu midomo yao kwa kiwa wamefumba macho yao kwa hisia kali sana. Wakibadilisha na mate huku hakuna aliyeamini kama mwenzake alikuwa ni mzima kutokana na janga hilo walikuwa wamedipata huko kisima kikiwa kimejaa maji mpaka kinatema. Wakaachana na kutazamana tu wakiwa na gusana mapaji ya uso yao kila mmoja akijikuta akiwa anachika kwa furaha. Yosana kwa ni wa kwanza kusimama kisha akamshika ramata mkono na kumuinua. Wakaangaza kulia na kushoto kutafuta ni njia ipi ya kutokea kwenye polilo wakitembea taratibu. Huko ramata akiwa amemwegemea Jotha ni kifuani. Wakiwa wamelawana mchakali. Wanavuja maji tu usiku na bado mvua ikiwa na mwagikie. Kila mwanga wa radi ulipokuwa mulika na ngurumo zikawa zinasikika ramata alijificha kifuani kwa Jotha ni. Akiwa na jisi kwamba yuko salama na kijana huyo akamkumbatia vizuri ili kumtoa uoga. Walitembea mita kadhaa umbali wa kama dakika zaidi ya ishirini bila kukuta nyumba wala makazi yoyote yale. 
na ndipo kwa mbali wakaona kitu kama nyumba ikabidi wakifuata taratibu walipokuwa wamesogelea wakakuta ilikuwa ni nyumba ambayo ilikuwa imetelekezwa ikionekana ni nyumba ya mashambani isiyo kaliwa siku nyingi ikabidi waisogele na kujaribu kuita kama kuna watu walipona kimya wakaingia taratibu na kukuta giza tu hakuna watu ndani Jothani akatafuta mawe mawili makavu na kuyasugua kwa bidii mpaka ukapatikana moto mdogo hivi ambao alichoma kwenye kuni alizokuwa amekusanya kutoka kwenye kijumba hicho kidogo. Ukawaka akaongeza kuni na kuwasha moto zaidi huku mvua nje ikiendelea kunyesha kisha yeye na mwanadada la mata wakakaa pembeni wakiota moto huo. Jothani akainuka na kwenda ndani zaidi akakutana na blanketi moja la ngozi na ukora kitanda akalichukua taratibu na kurudi nalo. Akamfunika mwanada huyo ambaye naye hakukubali akamkalisha jotha ni chini kisha naye akamfunika upande mmoja wakiota moto kwenye nyumba hiyo ambayo walikuwa wameikuta tu wakiwa hawajui ni nani ambaye alikuwa anaishi hapo. Jotha ni akianza kumtekenya tekenya la mata ambaye naye alimlipizia wakianza kucheza cheza wawili wakitaniana baada ya kunusudika kufa maji. Jotha ni Bibi aliita na kukulupa kitandani ukiwa na hema na kutazama dilishani nje mvua ikiendelea kunyesha ikisindikizwa na dadi. Kuna nini tena jamani mke wangu? Babu alimuuliza. Jotha ni mke wangu. Jotha, amefanya nini tena? Nimemuota kama vile anamepata na matatizo hivi. Nimemuota akiwa ananyeshwa na mvua sana kama anazama kwenye maji mengi hivi. Ndoto tu hiyo lala. Hakudaga bali atakuwa kumtokea Jotha. Babu akamjibu akiwa na mshika na kumlaza mke huyo ambaye taratibu alijiegesha tena kitandani lakini usingizi hakupata. Akaendelea kukaa macho vile vile alipogeuka akamtazama mme akamuona akiwa ameshazama usingizini. Bibi akamka taratibu na kushuka kitandani akaelekea na kushtuka alipo mkuta mwanadada yule aliyekuwa amesaidiwa na Jothan ambaye ameletwa wakae naye akiwa sebleni tena lishani akiwa anachungulia nje. Ni msichana ambaye sasa amekuwa kama binti yao wakiishi naye vizuri akiwasaidia majukumu ya nyumbani. Yami alimuita msichana huyo aliyeshtuka na kugeuka nyuma huku akiwa amejishika kifuani upande wa moyo. Bibi Mbona umeshtuka sana? <laughs> Umenitisha bibi. Unafanya nini tena usiku wote huu? Yaani mbona hujarara? Nimekosa usingizi bibi kuna ndoto mbaya ambayo nimeiota, imenikosa shabani kabisa. Ndoto gani hiyo yaami? Nikusuka ka Jothan. Jothan hebu nieleze. Nimeota kama naongelea mahali hivi akawa nazama na niomba msaada na niita na hakuwa mwenyewe alikuwa na msichana ambaye sijamwona vizuri nani lakini alikuwa na niomba msaada kama vile alikuwa anazama kwenye maji hivi. Oh. Ndoto yako inafurana kabisa na kwangu kabisa. Na yapi ya bibi umeota umemota ka Jothan? Ndio ni mota hivyo hivyo anazama kwenye maji lakini mimi nilimuona peke yake tu na sikumuona mtu mwingine. Sijui mwanangu amekumbana na nini huko. Tumwombee tu bibi mpaka anaogopa yani. Amenisaidia sana kwa Jothan. Ameokoa maisha yangu, ameatalisha maisha yake kwa ajili yangu mimi. Ilikuwaje mbona mimi nimeambiwa kwamba eti una matatizo tu ya nyumbani ndio akaamua kusaidia? Bibi akamuuliza msichana huyo ambaye alijikuta akiropoka. Upande mwingine mwanadada Mainda binti chifu bado alikuwa anazungazuka ndani akichungulia na nje ili kujaribu kuweza kumtazama kijana Jothan kama atamuona lakini mpaka usiku huo mkubwa hakumuona. Jothan, mbona urudi kwani uko wapi? Alijiuliza mwenyewe kwa akiwa nangata kidole na hakuishia hapo akatoka haraka haraka na usiku huo huo huku mvua ikinyesha mpaka kwenye nyumba ndogo ya baba yake mdogo aligonga mlango mfululizo na akafungulewa. Mainda mbona sasa hizi Uliniambia Jothan ameenda kwenye kazi sasa mbona hajarudi mpaka saa hizi? Hiyo kazi ni ipi tu mpaka usiku? Nani Jothan ni mlizi wako? Ndio baba mdogo. Au oh, mbona wenzake wameshaarudi zamani sana? Sasa yeye atakuwa yuko wapi? Atakuwa wapi mimi sijui inawezekana ana msichana huko ambaye ameenda kumtembelea. Si unajua tena ndo fursa yenyewe. E saba mdogo. Vipi kwani? Mbona umemuulizia? Hapana ni kwa sababu sijamuona. Asante baba mdogo. Mainda aligeuka nyuma na kuondoka taratibu na kiunyonge sana. Usiku mama Mainda Ba mdogo alimwambia Mainda akatikisa kichwa bila hata kujibu chochote kile akiwa anaondoka na kuelekea kutazama tu kulia na kushoto kama tamuona Jothan. Wakati huo chifu alikuwa amekaa kwenye kiti chake akiwa na mkewe na mdogo wake Zaga akaja na kusimama kwa nyuma yake akamshika begani. Kaka ye, alimuita. Zaga, mbona umesimama nyuma yangu? Ah, na utizama tu mkufu wako huko kaka wa uchifu na hizi shanga zako hizi nzuri mno hizi natamani zivae. Zaga sisi shangaza kwa za shingoni mwangu ni za uchifu hizo zaga hawezi kuvaa mtu yote tu eh ila mpaka uwe chifu kaka kuzivaa tu na nyima lakini namna hiyo jamani ah sija kunyima lakini zina kabla chifu zwanga ajamalie sentensi yake akashtukia shanga hizo zikivutwa kwa nyuma 
na akikabwa na mdogo wake huyo kama utaki kuzivua shanga na kuvua tu kila zima hapa Zaga alimwambia kaka huyo huko akiwa anazivuta shanga hizo na mikufu kwa nguvu akiwa namkaba shingo kaka yake Zaga utaniua unanikaba hivyo acha nizivue basi na vua na kukupa zaga na kupa shanga Chifu aliongea kwa tabu sana huko akiwa ametoa macho na ulimi nje huko akiwa anarusha rusha miguu yake akipambania uhai wake wala sitaki uvue nitakuvua mimi mwenyewe Zaga utaniua utaniua alilambika mume wangu mume wangu na nini lakini mala alitikisa tikiswa na mkewe mkubwa mama Mainda aliyekomelana naye Zaga Chifu Zwanga alipiga makilana kwa kwa kitandani akikaa kitako kwa kwa na hema kwa kasi kweli kweli kumbe bwana alikuwa na ota eti vipi mume wangu jamani mbona napiga makilana unaita jina la shemeji Mke mkubwa ambaye alikuwa amelala naye kitandani alimuuliza kwa wasiwasi huku chifu Zwanga akihema kana kwamba alikuwa amekimbizwa na mbwa kichaa au alikuwa anapanda mlima mrefu. Akajishika kifuani upande wa moyo. Ni ndoto tu mke wangu, ndoto usijali hata ina shida. Haina shida wakati mume wangu unaamka na kupiga makelele usiku wote ukweli. Ndoto gani hiyo hebu disimuliana? Nimekwambia ni ndoto tu. Hakuna shida yote ile. Chifu Zwanga alimjibu mkewe kwa sira baada ya kuona maswali ya mezini. Oh, basi samani. Mkewe ilibidi awe mpori na kujilaza taratibu akimwacha mume huyo akiwa amekaa kitako kitandani bado akiona tafakari alichokuwa amekiota na kuishia hapo. Akashuka kitandani na kusogea lishani taratibu akachungulia nje hapo pomvua. Ilikuwa inaendelea kuteremka kwa kasi sana. Ina maana gani ndoto ambayo iliyoyota? Ni kweli Zaga amedhabilia kuweza kunifanyia ubaya au ni mtu mwingine tu ambaye ni kaletoa picha yake tu ya kutuchunganisha. Alijiuliza huko akiwa ameshika mbao adilishana. Upande mwingine mwanadada la mata bado alikuwa ndani ya nyumba ndogo iliyokuwa imetelekezwa na mpenzi wa Jothan. Nyumba ya miti ya mashambani ambayo walibatishwa kuweza kuipata na kujihifadhi na mvua baada ya misukosuko aliyokuwa ameipata ya kunusurika kifo kule kisimani. Ndipo na ndio mrembo usingizi ulikuwa umeanza kumpitia macho alikuwa amemlegea. Jothan ambaye alikuwa amekaa pembeni yake wakiwa na ota moto alimgundua akamshika na kumwegeweza mapajani mwake taratibu huko akana mbembeleza kukumbuka pasi pasi nywele zake. Mwanada huyo na kuishia hapo akamuinua mikononi mwake akambeba na kumpeleka mpaka kwenye kitanda cha kamba walichoikuta ndani ya nyumba hiyo ya mashambani. Akamleta taratibu na kumfunika kwa blanketi ya ngozi. Ukiye kibaka amekaa kwenye kiti lakini akamwona mwanada huyo akiwa anatetemeka kwa baridi hasa nguo zake zilizokuwa zimeloa na maji ambazo bado alikuwa amezivazi ikiwa mbichi akajosha mkono wake na kutaka kumvua nguo hizo lakini akagaili akaona kwamba sio sawa kumvua nguo hizo mwanada huyo aliyokuwa usingizini aligeuka ye mwenyewe na kuanza kuvua nguo zake ili azianike zikauke kwa ajili ya kuondoka nazo kesho asubuhi wakati watakapokuwa naondoka mwanada la mata ambaye alikuwa anataka kugeuka muda huo akiuza shingo yake upande mwingine akafungua macho na kujikuta kama mtazama Jothan ambaye alikuwa mtupu hana nguo ameshazivua tayari akamwambia mgongo mwanamke wake bila kujua kwamba Lamata alikuwa anamtazama nyuma akageuka mzima mzima kumtazama Lamata akashtuka na Lamata akafumba macho yake haraka haraka baada ya kuona visivyotakiwa kabisa kuona kwa mwanamke huyo Jothan akazima maeneo yake ya katikati ya mapaja ule mkia wa mbele unaoninginia na kugeuka tena haraka haraka akimpa mgongo Lamata naye kitandani akageukea ukutani haraka haraka wote wakipeana migongo yao bila hata kutazama au la mata naona kama ungebadili nguo zako tu kwa sababu ya baridi kwani huoni na yona lakini nitafanya nini hapa uh, ungeiacha tu ikauke ujifunike shuka asubuhi itakuwa limesha kauka kauka tayari amna ndalala tu hivyo hivyo sawa lakini kwa ajili yako tu utajikuta ukiwa na mka asubuhi huna cha kuvaa ngozi takuwa ni mbichi mimi na kushauri kwa mbonge badili nguo nipishi alimwambia huko alinuka kitandani bila shaka nipo nje hapo nje utasimama wapi na mvua hii geuka tu ukutani huko sawa nawe basi fumba macho nje kitandani kulala jiota na kajibu la mata kafumba macho na mwanamume huyo akaondoka taratibu na kupanda kitandani akajifunika shuka na kugeukea ukutani taratibu na mwanadamu huyo ramata akaanza kuvua ngozi zake huko akiwa na geuza geuza tu macho kumtazama kijana huyo kama alikuwa na mtazamo kibia bia. Jothan, usigeuke. Wasiwasi wako tu. Jothan akajibu akiwa mwaminifu kutoka kugeuka nyuma. Ramata akavua nguo zote. Wakati akiwa amevua nguo ya chini akiishika kutaka kuyanika ili arejee kitandani kwa masharti ya Jothan kufumba macho kama alivyokuwa ilivyokuwa kwake yeye. 
akamshuhudia mdudu aina ya buibui mkubwa akiwa amepanda kwenye ngo yake aliyokuwa ameshika. Ui! Alipiga mayowe makali ya uoga akaitupa chini ngo hiyo haraka haraka Jothan ajoka. Kuna nini tena? Jothan alikulupuka kitandani na kumtazama mwanada huyo ambaye alikuwa ni mtupu hana kitu mwilini. Na buibui huyo mkubwa alikuwa alipokuwa ametupwa chini akiwa bado kwenye nguo akakimbia haraka haraka kuelekea upande huo huo alikuwa sema mwanada mata ambaye aligeuka haraka haraka ukibilia kitandani. Ikabidi Jothan ashuke kitandani naye akiwa hana nguo mwilini ili kujaribu kutazama kinachoendelea. Dala mata ambaye alikuwa anamkimbia mdudu huyo ambaye kumbe wala hata hakuwa na mpango naye. Alikuwa anaelekea uvunguni mwa kitanda tu atafute pa kujificha kwenye macho ya binadamu. Lamata kaluka kitandani akajikuta amemlukia Jothan mwilini mzima mziba wakilala kitandani. Mwanadamu huyo akiwa yuko juu mwanadamu huyo akiwa yuko chini. Macho yao yakitazamana ukipita ukimi wa sekunde kadhaa kati yao. Tuache hapo bana. Spende umbe mimi. Tende upande wa zaga kule. Alikuwa na mwanamama Amelika mke mdogo kakake na chifu Zwaga chumbani wawili tu akiwa hawana nguo. Ah kumbe nako ni yale yale. Wanabusia na busia na goragazana tu wakiwa wanapeana raha za dunia. Zaga akiwa kwa juu na mwanamke huyo akiwa yuko chini amepanua paja yake. Eh Zaga jamani huyu jamani wosh. Mwanamama Amelika alilamika lalamika tu kwa akiwa amelegeza macho akiwa amemshika mwanamume wake akiwa anampasa pasa mgongo. Unataka nini mama? Eh niambie chote unachokitaka mimi nitakupa tu. Niambie tu. Zaga Mwanamume alitoa macho katikati ya tendo akiwa ameshtuka ghafla kionekana kumuita mwanamume wake kwa tahadhari kana kwamba kuna kitu alikuwa amekiona nyuma ya mwanamume wake. Eh, nini mama? Zaga basi, tusiendelee. Basi, kuna nini kwani? Alimuuliza, muda huo huo akiwa yuko juu akifua cha mwanamke wake chemejie, mke wa kaka yake akashanga damu zikiwa zinamvuja yake kichwani, zinamwangukia mwanamke huyo usoni na nyuma akihisi maumivu makali sana. Ikabidi asimamishe zoezi hilo na kujishika kichwani kisogoni. Akajizama kuna kutana na damu nyingi zikiwa zinamtoka kichwani mwake. Ikabidi ageuke nyuma taratibu akitaka kujua kinachoendelea mpaka asikie maumivu ya kichwa na damu kumtoka na ndipo alipokutana na kaka yake Chifu Zwanga ambaye alikuwa ameshika kisu mkononi akiwa tayari ameshamchoma kidogo tu huku akiwa tabasamu. Endelea kujibudisha na mke wangu hapo endelea. Chifu Zwanga alimwambia, "Tafadhali kaka" kisu iko sio kizuri eh ni samee tu kaka yangu aise ni shemeji tu ndo mwenyewe ndo alikuwa ananishawishi wala hata sikuwa nimezamlia kufanya kama hivi zaga alijitetea huko akiwa nainuka na kurudi kinyume nyume na chefu akuwa mwenyewe alisindikizwa na walinzi nyuma wenye mikuki mikononi nitaanza na aliyekushawishi kisha nitakuja kwako chefu zwanga akamfuata mkiwa na kesu mume wangu hapana e, sio mimi ni yeye ndiye nishawishi mimi Mwanama Milika alijaribu kujitetea lakini kisu kikaingia tumboni mwake akichoma mara tatu akitolewa mautumbo na mumewe huyo. Milika, hapana! Zaga alipiga makelele akataka kutoa msaada wale walinzi wakamkamata mikono kumzea asimsogelee chefu. Nimeanza na huyo na wewe unafuata. Alijibiwa na kisu kikaingia tumboni kwake. Zwanga alipiga makelele makali. Akafumua macho na kujikuta kumbe hayakuwa mambo ya kweli bwana. Ilikuwa ndoto tu ya usiku wa manane aliyokuwa kiota. Akabaki na hema kama kana kwamba vile alikuwa amekimbizwa akajitazama tumboni kama hana jelala kuchomwa na kisu na kichwani kwenye kisogo akakuta kote yupo salama salimini. Akajileza kitandani tena mikono ikiwa ipo kichwani usingizi wote ukiwa umeshamsaliti umeondoka kwenda kwa hotali akabaki anajitezama tu juu akiwa anawaza na kuwazua kuhusu ndoto hiyo mbaya sana aliyokuwa ameiota upande mwingine kwenye nyumba mafichoni ya mashambani mwanada la mata alijikuta akiwa yuko juu ya mwili wa Jothan amemlalia kwa bahati mbaya tu katika porokoshani zake za kumkimbia mdudu mkubwa aina ya baibui aa aina ya buibui wakitazama na macho kwa macho uso kwa uso na kwa bahati mbaya sasa hakukua na aliyokuwa amevaa nguo kati yao bana walikuwa mezianika zikauke na lengo lao ni kwamba ni kulala hivi ili mpaka kesho asubuhi wazianue na kuondoka kwenye makazi yao huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha nje bila hata kukata sambamba na ladi ambazo sasa zilikuwa zinapunguza kasi hivi ya kuweza kunguruma na kuiacha mvua tu endelee kumwagika samani lamata aliongea kwa sauti ya chini kwa kionatizama pembeni kwa hivi samani pia jotha alimjibu kwa kwa anaendemesha kidevu kutizama kifua chake ambacho kilikuwa kimegusana na cha mwanadada huyo manyoya yao yakigusana ubaridi wa mili yao wote wawili wakiwa na uhisi mikono ya Jothani 
ile huko mimshikilia mapiga alamata ikaanza kushuka taratibu ikimpapasa mwanadawi Jothani unafanya nini Vipi kama ikitokea nikafa kwa ajili yako na bila kuwai hata kupata penzi lako la mata Useme hivyo Jothani haitotokea tena Mimi na wewe hatujui samani la mata Jothani kama mwanaume uvumilivu ulimshinda alimgeuza mwanadau huyo ambaye alikuwa kwa juu yake na kumweka chini yake e, akiwa yuko juu sasa na kuanza kumbusu shingoni na kifuani alishusha midomo yake mpaka kifuani mwa lamata na kuanza kumnyonya manyonyo yake taratibu kwa zaa moja baada ya jingine Lamata alibaki shtuka shtuka tu akiwa ni pale ya kwanza kabisa kuacha mwili wake wazi mtupo mbele ya mwanaume na kuguswa mwili wake kimaaba Machozi yaliweza kumtilika machoni akiwa amelala wakati Jothan akitalitali juu ya mwili wake mwanaume huyo alipomwona ikabidi asitishe zizi lake na kumtazama usoni Jothan alikuwa kwa sauti ya chini na kujifuta machozi haraka haraka ili asijulikane kama alikuwa analia lakini tayari Jothan alishamwona mwanadau huyo akasitisha zizi lake Lamata kwa nini alia mpenzi wangu Jothan na kuposta na wangu naamini Jothan alimzima mwanadau huyo asiendelee kuzungumza kwa kumweleza kumwekea kidole mdomoni Alishajua chochote ukisema. Siwezi kuacha lamata. Unajua ninavyotasika kwa ajili yako. Wewe utabaki kwa wangu na mimi nitabaki kwa wako. Nakupenda sana. Labda wewe ndio ambao niache. Mimi unanijua Jonathan. Siwezi kuacha kwa jinsi ninavyokupenda sana na. Kabla mwanadamu msitesi yake tali midomo ya Jonathan ilikuwa imetoa midomo ni mwake na kilichofuata ni kubadilishana mate. Kati yao huku mikono ya Jonathan ikiwa na mfuta futa machozi machoni. Mwanadamu ambaye alimpokea kwa mikono miwili na kutoa ushirikiano. Hakuna kona ya mwili wa Lamata ambayo Jonathan hakuifikia. Na alihakikisha kila mtaa ameupitia ipasavyo na mwanadamu huyo akiwa ameshalegea tayari. Wote wawili wakiwa hapo kwenye kilele cha hisia zao za kimapenzi. Jonathan alipita kati kati ya mapaja yake na kufanya alichopaswa kufanya kwa wakati huo. Jonathan, sauti kali na mate kasikika mpaka nje ukisindikizwa na mungurumo mkubwa wa radi ambayo iliyopiga kwenye mti pembezoni kabisa mwa nyumba hiyo ya mashambani wakati mvua ikiendelea kumemeneka. Umeona bana? Sawa, unaambiwa kwamba kulikucha mapema eh. Asubuhi Jonathan alikuwa bado amefumba macho yake. Taratibu akaanza kupapasa papasa tu pembezoni mwa kitanda alipo kamera la mata kama aliatagusa kitu lakini kulikuwa patu. Hakumuona mwanadau huyo. Akafunga chake na kukuta msichana huyo hayupo. Kashtuka kwa wasiwasi akainuka kitandani na haraka haraka akachukua nguo yake aliyoka mianika na kuvaa kisha katoka nje. Akatazama tazama kulia na kushoto kama atamkuta mwanadau huyo lakini hakumuona. Akatoka kabisa huko akimuita kwa sauti kana na ndipo alipomuona mwanadau huyo akiwa amesimama mita kadhaa hivi chini ya mti. Amewegemea tu kumvua ikielea ku ile kumnyesha usiku mzima ikiwa imeshakata. Kilicho baki ni manyonyo tu. Alimkimbilia mbio mbio na kumkuta msichana wake amejishika tumboni kwenye kitovu hiki huku akiwa anaitoa pini yake taratibu ambayo ilikuwa ikimaanisha kwamba yeye hajaguswa kimapenzi na mwanaume yote yule akataka kuitupa lakini Jonathan akamwona na kumshika mkono kumzuia Lamata ndio unafanya nini mbona sana itupa Hakina kazi tena Jonathan mimi sio big deal tena kwa ajili yako wewe naelewa sana Lamata lakini mbona mapema sana kuweza ukitupa Subiri ndani ya siku tatu hizi kuanzia leo nitakapokuwa nimekuoa ndipo mpoitupe hii pini Hakuna haja kudanganya kama mimi bado ni kigoli Jonathan. Hakuna haja. Mwanadau huyo alimjibu na kuchomoa mkono wake, akatupa kabisa kipindi hicho lakini Jonathan akanyosha mkono wake kulia na kukidaka. Lamata akamtazama mwanaume wake kwa mshangao kwa jinsi alivyokuambia pini hiyo. Isianguke chini. Huku damu kidogo hivi zikao zinamtoka Lamata. Kitovuni kutokana na pini hiyo ambayo ilikumewa kwa tangu akiwa mtoto mdogo. Kama ilivyo mina desturi ya watu wa mazinge. Hesabu kwamba umekitupa lakini mimi na kazi ninachoweki. Jonathan alimwambia na kisha akakipeleka kipindi hicho kwenye sikio lake la kulia na kujichoma akajitoboka maumivu wakati akiwa anakichomeka. Jonathan, unafanya nini hivyo? Hebu acha. Lamata akamshika mkono kwa nguvu na kumzuia hapana Lamata. Acha wewe. Hili ni agano langu na wewe. Nataka kila mtu ambaye atajua kwamba hauna ubikila kama ulivyokuwa kusudia basi. Ajue pia kwamba sio kwamba hauna ubikila tu ila pia aliyokutoa ubikila afahamike ili kama ukifukuzwa kijini hapa na chote kile kikutokea basi tutatoka pamoja Jothani Lamata alitoa macho akimshangaa mwanamume huyo kwa alichokuwa amekifanya hakuishia hapo alichofa W toko nyikisikio lake 
Alipoka mjitoboka kipindi hicho kisha akaipaka kwenye damu ya kitovu cha lavata. Mwanada huyo naye akachukua damu ya kwenye kitovu chake na kumpaka Jothan kwenye damu ya sikio lake kwa ajili yako kwa ajili yako tu wote walijikuta akiwa anaambiana kwa pamoja kwamba kwa ajili yako yani for you nyumbani kwa kina Lamata asubuhi mama yake alikuwa yuko nje akifanya usafi wa nje huko akiwa anajiimbia nyimbo zake za kujifariji tu kutokana na kuondoka kwa binti yake nyumbani akiona wasiwasi mkubwa kuhusu alipo binti yake huyo ambaye mpaka sasa hivi haukujua alipokuwa amelala na alichokula na kilicho kimemtia wasiwasi zaidi ni mvua mbele kumnyesha usiku kucha. Mvua kubwa ya upepo iliyoambatana na upepo wa mkali. Alipoinua uso wake alikutana na kijana Veda akiwa amesimama mbele yake akiwa anamtizama kwa umakini mkubwa sana. Veda mwanangu, unaendeleaje? Nani mwanawe mama? Labata yuko wapi? Kijana huyo aliongea akiwa amekaza uso wake hata basamu kama alivyozoeleka. Labata hayupo ameondoka, ameenda wapi? Hayupo amekataa kuolewa. Nimemtimua nyumbani. Aishi tena hapa na sisi tangu jana jarudi. Nikazana labda tutakao mkuja kukuona huko. Baba Ramata alimsaidia mkewe kujibu akiwa ametoka ndani. Oh. Hayupo kwangu hiyo mzee. Naona kabisa mmesha muuza tayari kwa yule Jothan kijana muhuni na asieleweka mkamuuzia yeye ili tu mimi nikose, si ndio? Veda aliongea kwa kuna tabasamu, tabasamu ambalo alikuwa na kutoka moyoni. Hapana mwanangu wala tajaenda kwa yule kijana, ameenda tu kwa rafiki yake itakuwa. Ramata binti yetu atakuwa wa kwako tu ilo ilo yenye mimi mimi. Mama Lamata aliongea pumbavu zenu. Wewe mumeo na huyo Lamata wenu huyo. Yaani mnaona kama mimi sina akili, si ndio? Mnampa binti yenu kwa huyo jamaa aenda kalae naye huko. Sasa mtalitambua mimi nani? Siwezi kabisa kukubali kizembe zembe tu. Eh? Mangapi mbona niliwasaidia hapa kila mlipokuwa mnahitaji msaada wangu? Nikawa nimewapa lakini mnaona kama mimi ni mpuuzi na kunipa nipa maneno matamu kila siku na kumbe mna mambo yenu tu basi mtanitambua. Aliongea na kulifuata banda la kuku ambalo lilokuwa na kuku wa chache akalifungua na kupiga piga kwa mti mkubwa kulivunja kabisa kuku wakitoka na kukimbia ovyo veda embo acha weke jana embo acha unafanya nini hapo wazazi hao wawili wala mata walimpigia makelele wakiwa wanamfuata kujaribu kumzuia wakati akiwa anavunja vunja vitu vyao akahamia kwenye banda la ndege aina ya njiwa akalifungua na njiwa wakatoka wakatoka na kuruka alingoa kabisa na kulitupa chini huku ndipo mama Ramata akawa mshika kijana huyo na kujaribu kuweza kumzia lakini mwanamama huyo alisukumwa na kuanguka akaenda chini mzima mzima kabla hajafika chini mikono ya mwanaume ilimdaka kumzuia Veda akainua mjeka taratibu kumtazama mwanaume huyo alikuwa amemdaka mama Ramata na ndipo alipokutana uso kwa uso na kijana Jothan mbaya wake ambaye alikuwa amemshikilia mwanamama huyo huku akiwa anamtazama kwa asira sana Upande mwingine asubuhi hiyo hiyo Zaga anaamka kwenye nyumba yake ndogo na kutoka nje anakutana na mwanadada Mainda binti wa kaka yake akiwa anamfuata. Nini tena Mainda? Ba mdogo, umenidanganya. Niambia ukweli wa kilichotokea. Yuko wapi Jothan mlizi wangu? Mainda, nishakwambia kwamba Jothan wenzake wamesharudi tayari lakini yeye tu kama ndo hajarudi mpaka sasa hivi sio sio juu yangu mimi Mainda. Kwa nini unakuwa nisumbua lakini? Eh? Zaga alimjibu Mainda kwa asila mpaka mwanada huyo akajishtuka na kubaki akiwa ametoa macho akishangazwa na jinsi alivyokalipiwa na babake huyo mdogo bila hata sababu. Akampita ila kiendelea kuzungumka. Huyo ba mdogo ana nini lakini? Mainda akajiuliza mwenyewe akikosa majibu akaguna tu na kuendelea na safari yake. Wakati huo Zaga kama kawaida yake akaelekea moja kwa moja mpaka nyumba mwanamama wa Meli kabila hata wasiwasi. Safari yake ingilia kwa mlango wa mbele na sio dilishani tena. Askari aliyekuepo mlangoni akasema akajaribu kuweza kumzoea lakini akamsukuma pembeni na kuanguka na mkuki wake. Akazama ndani moja kwa moja mpaka chumbani kwa mke mdogo wa kaka yake, Shemejie. Akamkuta akiwa na msichana msaidizi wake akiwa anajaribu nguo hivi ya kuvaa. Zaga, mana mamili kalishtushwa na ujio wa ghafla wa ghafla ghafla hivi. Mbije kuzungumza na wewe leo. Tupishe. Mama Amerika alimwambia yule msichana ambaye aliondoka haraka haraka na kuacha wazungumze wenyewe tu wawili. Amerika, niambie ukweli sasa. Utakuwa na mimi au zwanga kangu? Ah, mambo gani ya mbona yaongelea huko ndani jamani Zaga? Eh? tena umeingilia kutokea mlango wa mbele na si dilishani. Simuone jamani mbona unataka kulisababisha matatizo? Tutaongea baadaye toka chumbani kwangu basi haraka iweze kanavyo. Stoke wa America. Zaga alimjibu mwanamke akiwa na mshika mkono kwa nguvu. Niache Zaga. Umpata na nini lakini kwani mbona sikuelewa wewe? Alimshangaa akiuvuta mkono wake. Kuja hapa America. Muda wa kupoteza sina tena. Nimechoshwa na haya maisha yetu ya kiwiziwizi. Nataka maisha ya wazi kabisa kati yangu mimi na wewe. Wawili na mtoto wetu basi. Zaga, embu ni hachi nita. Kwa nina kata Amerika? 
kabla mwana moyo hajamaliza tezi yake wako wamesikia sauti mlangoni wakashtuka wote wawili na na kutolea macho kimbia zaka kimbia mume wangu chifu kimbia tokea dilishani mwanao milika aliongea kwa wasiwasi wote wale wakageuka dilishani na kukuta ncha mbili za mikuki ikiwa na watazama dilishani kumaanisha kwamba kuna walinzi wawili nje walikuwa nasubiri wapo kama atatokea dilishani kama ilivyo kawaida yake basi wampokee na mlango wa chumba hicho ukafunguliwa taratibu kama ameingia chifu zwanga huko akitabasamu na kuwapigia makofi Mwanada Mahinda alikosa amani kabisa na kutoka harakaraka nyumbani kwao na wasaidizi wake wawili akaondoka moja kwa moja safari ya kwenda nyumbani kwa kina Jothan. Yeye na wasaidizi wake watatu pamoja na mlinzi. Anaskali mmoja wakafika nyumbani na kumkuta bibi akiwa nje anafuma kikapu. Anamwona msichana huyu akashtuka na ugeni wa ghafla ghafla. Binti chifu. Yuko wapi Jothan? Hayupo jarudi kwani si upo kwa nyumbani kwenu? Hapana. Anataka tu kujana usiku. Ajarudi tena sasa nikazani kwamba amekuja huko nyumbani huko ajaje kabisa ise. Kwani alikwenda wapi? Kuna kazi alikuwa ameenda kuifanya polini, wengine wamerudi lakini yeye ndo hajarudi mpaka sasa hivi. Amepata ni mtaji wa sadi jamani au ndo zile ndoto za jana? Bibi alingiwa na wasiwasi mwingi sana. Ndoto gani tena bibi? Nimeona ndoto mara mbili. Mmoja amekuja huko akiwa anmeumia na nyingine alikuwa anazama kwenye maji sasa. Unaponiambia kwamba tangu jana usiku ajarejea nyumbani, unanipa wasiwasi zaidi pengine yamemkuta mabaya huko alipo Jothan. Bibi aliongea wakati huo yule mwanadada Alisa ilio na Jothani ambaye wanaishi naye kwa sasa alikuwa ametoka mtoni kuchota maji. Alipofika kafunga bleki baada ya kumona mwanadada Mainda binti chifu na wasaidizi wake wakiwa wamefika. Hawagutakiwa kuweza kumuona kwa sababu ilijulikana alikuwa ameshauawa na binti huyo kwa sasa akafunga bleki na kujipanza ukutani. Amefanya nini tena huko binti chifu? Alijiuliza huko akiwa anachungulia na ndipo bibi alipomuona msichana huyo. Yami, mbona umejificha hapo? Hebu njoo umsalimie binti chifu amekuja kutembelea hapa. Binti chifu huyu ni Yami ambaye tunaishi naye hapa kwa sasa hivi na hata mwenye alimuota Jothan usiku ndoto ya kufana kabisa na kwangu mimi. Biliongea akiwa ajui kama alikuwa na haribu kila kitu yani. Watu waligeuka na kumtazama na huyo Yami ambaye alikuwa ametoa macho na hakuwa na jinsi zaidi ya kujitokeza tu. Akakumbana uso kwa uso na mwanada Mainda. Binti chifu, wewe kumbe bado hujafa? Mainda alimuuliza. Mwanadada Mainda aliendelea kumtazama Yami msichana mkazi wa kwenye himaya ya yao akiwa haelewi imekuwajikuaje yuko hai na wakati alisha wao kwa kosa la kujaribu kumua kwa sumu baba yake mzazi Chifu Zwanga ambaye alinusulika kutokana na taarifa iliyokuletwa na Jothan. Nijibu wewe msichana, umefuata nini hapa kwa kina Jothan na wakati ulikuwa unatakiwa kufa? Alimuuliza tena mwanadada huyo ambaye hapo awa alishindwa kabisa kujibu alichoka ameulizwa. Ni Jothan ndiye aliyeleta hapa nyumbani huyu msichana alipitia matatizo makubwa sana mpaka akataka kuwaa ndipo kama amekuja kumficha huko ila ni msichana mzuri sana mwenye maadili mwenye nidhamu na mchapa kazi sasa sijui kwa nini watu wa bali wanataka kumua binti wa watu jamani bibi alimweleza binti chifu akiwa hajui kinachoendelea mwanada huyo akabaki akiwa anatazama tu chini kwa hofu na wasiwasi huyu alimwekea sumu babangu alikuwa anataka kumua imekuwaje Jothan amemleta huko mkabate Mainda alimwamuru askari mlezi wake ambaye alimfuata mwanada Yami na kumkamata msichana huyo akampigisha magoti na kumwekea mkuki shingoni. Alitaka kumua chifu, mbona habari za ajabu sana hizi? Eh, imekuwa jani eh? Bibelishangana babu akabaki akiwa amekodoa tu macho ingawa alikuwa haoni kinachoendelea. Sijataka kumua chifu mimi, sijawahi kabisa wala halikuwa kosa langu mimi kabisa. Aliongea mwanada huyo huko akiwa na lia baada ya kuwekewa nchi ya mkuki shingoni. Sio wewe? Asadi nani kama sio wewe na kwa nini? Ulikuwa unataka kumwomba bango. Ni 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 sema aliyekutuma ni nani kabla sija sija kuangamiza hapa. Ni mamako mdogo, Melika. Babako Zaga, mdogo wa chifu ndiye ambaye walikuwa wamenipa hiyo kazi mimi. Baba mdogo Zaga, kivipi? Umeanza uongwe? Sio uongo naongea ukweli. Ni babako mdogo Zaga kwa sababu anataka uchifu badala yako wewe. Hmm? Ndio nataka kumwomba babako ila tafadhali dada Bainda, usije kabisa ukaenda kusema tafadhali sana. Na Jabuli Jose analijua ndio analijua na ndio maana zake alipo nichukua na kutaka kwenda kuniangamiza Jose ni akaniwahi na kunisaidia na kuleta huko nisije kabisa nikaoa kwa sababu yepe kendi ambaye anaojua kweli huo na nina imani kwamba wakigundua tu basi wataamua kumua kabisa naye kama walivyokuwa nataka kuniua mimi Kuna mlinzi wako mmoja hapo aliwao una habari hiyo lakini Ndio nilimsikia baba Basi naye aliwao na nani kabisa ni huyo babako mdogo naamini tu lazima atakuwa alimaliza kwa sababu alikuwa anajua siri. Siri gani? Kwamba alikuwa amepanga uzuri kutaka kuuawa kwa mshale ni baba yako mdogo Zaga. Unasema? Mainda alitoa macho baada ya kusikia balizo zilizomshtua kuhusu babake mdogo Zaga. 
Upande wa pili malamoto alikuwa mikononi mwa kijana Jothan aliye kama mdaka mwanamoyo alipokuwa msukuma vibana kijana Veda. Akataka kuunga chini. Malamoto ambaye alikuwa yuko nyuma akishuhudia tukio hilo la ku akamkimbilia na karaka mama yake. Upo sawa? Alimuuliza kwa wasiwasi. Malamoto binti yake merudi. Upo sawa? Ulikuwa wapi? Mama yake badala ya kujibu kuhusu hali yake mwenyewe naye akaanza kumuuliza kuhusu hali ya mwanae akiulizana macho ya Ramata kama mgeukea Veda ambaye alikuwa amesimama akitazamana na kijana Jothan ambaye mkono wake wa kulia ulikunja ngumi kwa asila akiwa amekusudia jambo ambalo sio si ni siri yake tu mwenyewe ndo umefanya nini Veda unasubiria kumsukuma mangu wewe Ramata alimuuliza jamaa huyo ambaye kabla hajajibu alitabasa mkwazo oh kumbe ni kweli nilichokuwa nawaza kwamba mama yako amekuza kwa huyo jamaa mjinga mjinga hmm? wazoku ni wajinga jinga kweli kama wewe ulivyo mj kabla Veda jamalizia maneno yake ya kijeri tayari ngumi nzito ilitua chini ya kidevu chake ngumi yenye uzito wa kutosha ambayo iliondoka na meno mawili na akajingata ulimi uso ukigeuka na kutazama chini akajishika kidevu na kugulia maumivu kwa kwa damu unasubutuje kuitoka na familia hii Jotha nakamuliza jamaa huyo kwa sira sana wewe unanipiga kama nani Veda aliongea na kurudisha ngumi nzito ya ghafla iliyotua kwenye kidevu cha Jotha ni ambaye alijishika shavu na kumkamata jamaa huyo akamkunja na kumtwanga kichwa kizito cha kwenye paji la uso akamwacha Veda akapepesuka na kuanguka mpaka chini chale huko akiwa anangua kicheko cha kejeli Familia gani ya kibumbavu hapa inataka hela tu <laughs> Aliongea na Jose akamkunja tena na kumuinua juju Unasemaje wewe nitakuwa Jose nitafadhali embo mwache tu ajielewe bwana mwache tu huyo utamua bule Esogea pembeni la mata Alimsukumo na Dawio kwa kwa anamnyanyua kijana Veda juju kwa sela. Na hiyo msichana mwenyewe malaya tu. Angalia hata kipini tumboni hana tena. Eh tayari ameshatumika. Hana hadhi tena ya kuwa mke wa mtu na. Ya! Jonathan alipiga kelele za asira na kumrusha jamaa huyo juju akaenda kujibamiza kwenye mti. Akaanguka chini na kubilingika na kuzungumza tena kwa kwa kimya. Lamata mama yake akamkimbilia kijana huyo pale chini aliyebaki na garagara tu kwa maumivu akiwa mjishika kiuno chake yeye mwenyewe. Upande mwingine kwa nyumba ya mwanamama America safari hii zaga alishindwa kabisa kutoka kwa kupita lishani kama alivyozoea siku zote. Alijikuta akiwa ametulizwa baada ya askari kumzunguka mpaka lishani ulipojua kwamba ndio njia yake ya kutoka na chifu zwanga tayari alikuwa amesema mbele yao. Hatimaye kile nicho kiota na kiona kabisa leo kile kinatokea. Harufu ya damu. Harufu ya kuwa na isikia hapa ise. Zaga aliongea kimoyo moyo. Sasa mbona mmeacha mazungumzo yenu au nimeoangalia? Chifu Zwanga aliongea kitabasamu na kwa kitandani pembezoni mwa mkewe huku Zaga akiwa bado amesimama kwa wasiwasi. Oh, um, hakuna cha ajabu kaka. <laughs> Nilikuwa nimekuja tu hapa kumtazama na kumjulia hali shemeji hapa. Unajali sana Zaga kuhusu shemeji yako. Ah, lazima nijali kaka si unajua tena. <laughs> Zaga alichakachekesha tu kwa mwanamama Milika akiwa kimya tu akiwa anatazama chini kwa hivyo. Vipi kuhusu mtoto aliyembe alimbeba mke wangu? Ni wako na sio wangu? Aliulizwa. Hapana sio kweli mme wangu, hii mimba ni yako na sio ya mtu yote yule. Mwanamama Milika alijikuta akiwa anajibu wakati swali halikuwa la kwake. Ah, swali alikuwa la kwako Milika. Tunazungumza ni wanaume tu hapa. Ungefunga tu kinywa chako. Mimba gani kaka? <laughs> Kipo nje kizungumzia aswa. Nazunguza kuhusu mimba ya mke wangu Milika. Jibu swali ni ya nani? Chifu aliuliza kwa asila huko akiwa anasimama kabisa na kumtazama mdogo wake huyo asila zake zikiwa ni za wazi kabisa sio tena za tabasamu lake fake. Aloka mwanzo na roso wake ukiwa ni mwekundu na mwanama Milika na Zaga wote walishtuka kwa ofu sana. Ni yangu sio yako. Wewe ndio kweli. Zaga aliongea mbele kaka. Zaga? Mwanama Milika alimtolea macho akiwa na mshanga. Mkabateni. Chifu Zwanga aliagiza walinzi wake wakamfuata mdogo wake huyo na kumkamata. Zaga alikuwa ameshatiwa nguvu na walinzi wakimnyoshia mikuki yao. Mwana Mamilika alikuwa ametulia tuli akikosa cha kuzungumza wakati akibaka ametulia tu hana cha kuzungumza muda wote. Akitazama chini maana mmeo chifu alikuwa amekaa pembeni yake anamtazama. Vipi unacha kuzungumza kingine? Hapana, alitikisa kichwa kanusha. Sijamini kabisa nilichokisikia mpaka leo hii nilipokuwa nime Jilidisha mwenyewe kabisa Milika. Kumbe unatembea na shemeji yako mdogo wangu Mizaga. Chifu alitikisa kichwa akiwa nasikitika na ndipo mkewe huyo mdogo akainuka kitanda na kumpigia maguta taratibu akikutanisha mikono yake. Nisame mangu tafadhali, nisame sana. Sikukusudia mikufanya hivyo imetokea tu. Nini ambacho ulichokosa kwangu Milika mpaka ufanye mambo ya ajabu namna hii? 
Hakuna nilichokosa ni basi tu Zag alinishawishawishi tu nifanye naye ujinga tu mpaka nikakubali. Nisamee sana mume wangu. Usiniue tafadhali nisamee. Naam, yani nikuue nani mimi? Kwa sababu hii awe, wala siwezi kukuwa kabisa. Ila tu utapoteza hadhi ya kuwa mke wangu na utaondoka huko kwenye himaya yangu haraka sana iweze kanavyo. Kama shabali mamzi yangu. Kesho mapema rufajiri, hakikisha kwamba umeondoka na kila kitu kilicho chako. Kisicho chako utakiacha hapa. Hamna hata kilicho changu mu vyote ni vyako nimevikuta. Nisamee tafadhali mume wangu chifu. Sasa nitaishije mimi kama mwanakijiwa kawaida tu na wakati mimi ni mke wako. Watu watanishangaa sana na litakuwa ni jambo la aibu sana. Wada ushangaa kwa jambo la aibu sio? Kwa hiyo nilifanya sio la aibu ni la kawaida si ndio? Hapa ndio mume wangu. Na ndio bana nakuomba msamaha baba tafadhali sana. Nisamee sana jamani nisamee. Aliongea huko akiwa bado amepiga magoti. Um Niliwaza ni kuwe kabisa lakini nikaona sio vizuri nikifanya hivyo na aliyenizuia ni mke wangu mkubwa lakini hautobaki kwa mke wangu kesho mapema na fajiri usioko ndani ya imani yangu tafuta popote pale pa kwenda kujificha la sivyo nitabadili maamuzi yangu nadhani nimeeleweka alimwambia huko akiwa nainuka na mwanaume milika akatikisa kichwa tu huko akiwa bado amezama chini kwa aibu chifuzwanga akatoka taratibu ndani ya chumba hicho Mwanama Melika akabaki akametulia kimya. Alipotoka mume huyo akainuka haraka haraka na kwenda kufunga mlango. Zaga. Kwa nini umesababishia yote Zaga? Nilikwambia nina hukunielewa. Hmm? Tusaangalia. Natimuliwa kwenye maya chifu nikaishi maisha ya kawaida tena mimi kweli? Haiwezekani. Haiwezekani ni muachie kivyovyote vile huyu mama Mainda. Hapana hapana hapana. Mwanama Melika aliapa huko kana piga mlango kwa sila kali sana. Wakati huo Zaga Aliingizwa kwenye chumba maalumu kama geleza na kufungiwa umo peke yake akisukumwa na kuanguka mzima mzima sakafuni. Walinzi wakamfungia mlango wa miti. Zwanga. Usiponiwa leo basi nitakuwa mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Haiwezekani nikose vyote. Hilo haliwezekani kabisa. Hadi hapo kwa sira na kusimama akasogea akaushika mlango wa nyumba hiyo ya geleza ambayo aliyokuwa amefungiwa. Muda huo huo walinzi wawili wakiwa wanamwangalia aka ongezeka mmoja ambaye ndiye yule aliyokuwa ameshirikiana naye katika mambo mengi sana ambaye hajamsaliti bado ambaye hata katika zoezi la kumwangamiza kijana Jothani alikwenda msomizi mkuu akajiunga na walinzi wa wawili kumlinda Zaga mpaka hapo maamuzi ya chifu Zwanga atakapotoka akimwangalia angalia kwa machale wakiwasiliana kwa njia ya macho jamaa huyo aliwavizia wenzake walipokuwa mezuba akapitisha kitaratibu akaingiza kwa ndani kwenye chumba hicho cha geleza alichokuwa amefungiwa Zaga ambaye aliona kitambaa yake amefungwa fungwa chini akaelewa kwamba ulikuwa ni mzigo wake huo. Akakifuata kimya kimya na kukiokota wale walinzi wengine wawili walipokuwa wanataka kugeuka yule mmoja aliyokuwa mkuu naye dili aliwazuga tu kwa stories hapa na pale na wakati huo chifu Zwanga akaja kutaka kuzungumza na ndugu yake huyo aliyokuwa amefunguliwa mlango huo taratibu akasimama mbele ya Zaga hatua chache tu huku walinzi wakiwa kwenye nyuma yake. Zaga kaka Zagambaye alikuwa ameshajiandaa tayari aliongea kwa kulia ikiwa ni kutafuta tu kuonekana kwamba alikuwa na masikitiko ambayo hayakuwa kweli zaidi ya maingizo tu. Unajisikiaje kufanya ulichokifanya? Asikukusudia kaka nisame tu. Shemeji ndio ambaye nishawishi sitarudia tena. Wewe ni kaka yangu. Aliyebaki na yeye mtegemea tafadhali usiniue. Siwezi kukuua. Ila nenda mbali kabisa na hapa. Ondoka hapo kwa sababu pia naweza kubadili maamuzi yangu muda wote ule. Sawa kaka. Asante sana kwa kunisikiliza maombi yangu. Asante sana. Aliongea akiwa anapiga magoti vizuri. Una masaa mawili tu ya kuweza kuondoka kwenye himaya yangu bila kichota kile. Chifu Zwanga alimwambia. Zaga litikisa kichwa kubaliana maneno yake hayo. Akageuka kuondoka taratibu. Kaka. Aliitwa tena akageuka taratibu. Naam, una chochote cha kusema? Hapana, sina ila natamani tu kushika mguu wako ni kushukuru kwa kuokoa maisha yangu kabla sijaondoka. Vizuri. Chifu alitikia walinzi wakataka kumzuia asikubali akaonyesha mikono kuwazuia kwa sababu alimwona ndugu yake huyo hana silaha yoyote ile mikononi alimwacha kamsogelea zaga akasogea kwa mwendo wa kutambaa taratibu mpaka miguuni mwa kaka yake akamshika kinywa kitu cha sekunde tu akachomoa kisu ambacho alikuwa amekificha nyuma na kumchoma kaka yake huyo mguuni wake chifu akapiga makelele akavutwa na kuangushwa chini mzima mzima akaunga kama mzigo Walinzi walipojaribu kuweza kuingilia yule kibalaka wa Zaga akawashambulia kwa nyuma kwa kuachoma mikoki wote wanne. Wale wawili waliokuwa wamekuja na chifu na wale waliokuepo awali. 
wawili akawapo kwa papo na wawili akajeruiwa chifu akawekewa kisu shingoni na kunua taratibu samani kaka ilibidi nifanye hivi sina namna zaga sito kusamehe kwa hilo ulifanya ah mimi sina msamaha kama ulitoa msamaha kwangu ni wewe tu mimi sina msamaha ovyo ovyo mimi nachotaka tu nipe utawala niongoze hii maya la sivyo nitakuwa wewe mwenyewe mke wako mtoto wako mainda nyote nitawafikia kwenye ardhi chini hauna haja kuweza kufanya hivyo zaga kipi unachokilisha kikosa kutoka kwangu kipi ambacho sijakupa na ulikitaka wewe hakuna ila utawala tu ndio ambao nilikuwa nimeokosa na ndio ambao unachukua sasa hivi usije ukaua mtu yeyote ule katika familia yangu kama nataka utawala chukua tu lakini familia yangu ibaki salama basi sana nadhani kitu kimoja tu ambacho ninachokihitaji kwako sasa hivi iko wapi fimbo ya uchifu fimbo ya uchifu hiyo tu ndio ambayo unaitaka ipo ndani tende ukachukue uwe chifu lakini bila kumwaga damu ya mtu yote ule zaga chifu aliongea na zaga hakusubiri aendelee kuongea akamchoma tena kisu cha tumbo kaka yake huyo aliyekuwa ametoa macho yake mtazama ndugu yake mwenye uchu wa madalaka bwana 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 Chifu Zwanga akuamini macho yake aliposhuhudia kisu kikipenya kwenye tumbo lake kwa mkono wa mdogo wake mwenyewe. Zaga, uraniua? Aliongea kwa kiwango anatoa macho, damu zikimvuja tumboni kwenye mkono Zaga. E, samani kaka, sikuwa na chaguo jingine zaidi ya ile. Himaya mazinge, inahitaji inahitaji mimi sasa. Nenda kapumzike tu. Zaga aliongea akionyesha masikitiko lakini sio ya kweli, yenye unafiki mtupu. Lakini hata kama Angetawala mainda binti yangu ni kama ungetawala wewe tu. Nikikuachia umsaidie na kumshauri hapa na pale nini iki ambacho unachofanyia mimi kaka yako? Ndio maana nikatanguza neno samani kwangu kwa sababu najua kabisa kwamba utanishangaa sana kaka. Hakuna njia nyingine. Basi usimfanyie hivi mke wangu na binti yangu mainda tafadhali. Usiwaumize. Kila kitu ni chako sasa. Kama ndivyo kuna hitaji. Usijari. Watakuwa salama salimeni kabisa labda wanichokoze tu wenyewe kaka. Zaga alitabasamu na kuachia mkono wake kaka yake huyo chifu alibaki na kisu hicho tumboni akiwa amekishikilia huko ametoa macho akaanguka mzima mzima akiwa ameshikilia na kulala ubavu ubavu huku damu zikimtoka kapoteza maisha chini sakafuni ikiwa ni kama yeye alifokuwa amempindua chifu ambaye alikuwa anatawala na pia akipinduliwa kwa kuwawa huo ndo ukawa ni mwisho wa chifu Zwanga Tumfanyaje huyo chifu Mlinzi ambaye ni mtifu kwake alimuuliza Chifu ni mimi na sio marehemu chuka kwa chako wewe. Samani chifu, nimemaanisha kwamba huyu mzee tu mfanyaji. Bebeni mli wake. Ataziko baadaye. Alimwambia sambamba na walinzi wake ambao walitoka mbio mbio. Yaani makazi ya chifu kukiwa na heka heka na purukushani nyingi za hapa na pale. Mke mkubwa wa chifu alitoka mbio mbio baada ya kuona nje kulikuwa na sintofahamu. Na wakati wa zaga alikuwa ameingia kwenye nyumba marehemu chifu kaka yake kwenda kuchukua fimbo maalumu ya uchifu ambayo ndio itakayompa mamlaka kamili. Kuna nini ambacho kinaendelea? Mwanamama huyo mama wa Mainda aliuliza akiwa haelewi na ndipo alipoona mwili wa mumewe chifu ukitolewa kutoka kwenye nyumba aliyokuwa amekuwa kizuizini zaga shemeji. Akaukimbilia haraka haraka akapigwa na butwa na kutaka kumshika lakini walinzi wakamzuia asiukuse. Nani kafanya hivi? Nani ambaye aliyefanya unyama kama huo? Nitamua hakika. Sinto msamee kabisa litamua. Alipiga makelele huko alinzi wakiwa na mshika mikono kumzuia. Asifanye fujo na wakati huo Zaga alitokea ndani akiwa na fimbo ya uchifu akiwa ameambatana na mwanamama Milika Shemejia ambaye sasa alikuwa amesha mfanya mkewe. Wakisogea pale pale alipokoba mainda akiwa anapiga makelele na kufanya vurugu. Kuna nini Shemeji? Zaga alimuuliza mwanamama huyo ambaye alimgeukea kwa sira na kumfuata kwa kasi ya upepo wa kisurisuri walinzi wakataka wamshike kumzuia lakini Zaga aliwataka wamwaje akamfuata Zaga na kumtandika kofu zito la shavuni mpumbavu mkuu wa mnyama mshenzi umemua mme wangu chifu kaka yako mwenyewe sito kusame kabisa na hapa nitakuwa nafasi unayo kuniua au ya kuondoka tu kwenye himaya hii yangu kwa sasa hivi kwa sababu kabla kaka haja akata roho alitamka kwamba tayari kila kitu amekiacha kwenye mikono yangu mpaka we na binti yako Mainda na mke wangu Melika hapa kwa sasa hivi 
nyote mpo chini yangu mimi. Ni chaguo lako sasa la kuungana na mimi au kuniasi wadhibiwe. Ni ungane na we mshenzi. Sitokani fanya hivyo hata siku moja. Mwanamama huyo aliongea na kilikuwa ni kitu cha sekunde tu tayari Zaga alimvuta mkuki mmoja wa walinzi ambaye alikuwa pembeni yake na kumtumbukiza kwenye tumbo la mwanamama huyo. Alibaka ametoa macho kisha akauchomoa. Kamsindikiza mimi kwenye imani nyingine anayoenda kutawala huko kwenye kifo. Alimwambia mwanamama huyo ambaye alipiga magoti taratibu kwa kiwa amejishika tumbo na kuanguka akilala kifudi fudi tu na ndoka ni mwisho wa maisha yake. Tumfanye tumfanyaje huyo chifu adulizwa. Kabu hifadhi na mumeo ndani ili baadaye tutawazika pamoja. Chifu Zaga alitoa amri. Mwanamama huyo mama wa Mainda akabebwa haraka haraka ili kupelekwa aliko marehemu mumewe. Zaga akapewa kitambaa na kufuta damu kwenye mikono kwa kiwa anaurudisha mkuki kwa mlinzi baada ya kufanikisha mauaji ya chifu na mkewe akamwangalia mama Milika huko akiwa na tabasamu mwanamke naye alimtazama akirudisha tabasamu lakini lilochanganyika na wasiwasi ndani yake na muda huo getini mwanadada Mainda alikuwa anaingia kwenye makazi hayo ya baba yake bila hata kujua kwamba ilikuwa ni marehemu tayari akakuta mazingira yasiyokuwa ya kawaida utulivu ukiwa umetawala mpaka akaingiwa na wasiwasi Hakuna nilimchangamkia kama kawaida ya kupokelewa kila mtu alikuwa busy na mambo yake. Nini kinachoendelea huko ndani? Wewe unapaona kwamba kupo sawa? Alimuuliza msaidizi wake. Mm, hata sielewelewe sasa dada Mainda. Alijibiwa akaona kwamba ni heri aende moja kwa moja kwenye nyumba babake akajue kuna jambo gani ambalo linaendelea. Akaingia na kukutana na babake mdogo Zaga akiwa amekaa katika kiti cha uchifu cha babake huku akiwa na fimbo ya uchifu mkononi. Uh, Mainda, karibu. Chifu Zaga alimkaribisha kwa tabasamu jepesi. Mbona mko nyikiti cha baba na ndani ya nyumba yake? Ani jambo la kwenda tu Mainda. Mimi sasa hivi ndiye mwenye mamlaka hapa na sauti ya mwisho katika jambo lolote. Bana mama yako unataka kuona? Amepumzika. Unaweza kwenda kuona tu chumbani huko. Alimwambia Mainda akiwa amejawa na wasiwasi haraka haraka alikimbilia chumbani kwa baba yake na kushtuka alipokuwa amekuta meli yao ikiwa imelazwa pamoja tena wote wamewawa wakiwa wamejaa damu. Baba, mama Aliwakimbilia na kuenda kuatikisa tikisa. Upande mwingine kijana Jothan alikuwa amesimama akiwa anatizama veda ambaye alikuwa yuko chini anahangaika angaika tu baada ya kupewa kipigo na kurushwa kwenye mti na kujibamiza. Alipotupwa na Jothan kutokana na maneno yake tu yasiyokuwa na staha ni adabu kwa familia ya Ramata ambayo yeye na mama yake walikuwa wamemfuata kijana huyo pale chini kujaribu kumtazama kama atakuwa mzima bado amara baada ya kuumia vibaya alipokuwa ametupwa kwa mikono ya Jothan. Balamata alikuwa yuko nyuma akiwa anatazama tukio hilo kwa umakini sana. Veda, upo sawa? Lamata alimuuliza kijana huyo ambaye akujibu chochote. Akiwa kimya huko kuna ugulia maumivu, alisimama taratibu na kuwatizama na familia yao hasa Lamata na Jothan. Ntarudi tu, ntarejea. Alibadi Lamata kisha kama ameanza kuondoka taratibu kwa mwendo wa kuchichemea akiwa amejishika kiuno. Alipomfikia Jose na kamtazama kwa macho makali na asira na kumpia taratibu ili atakuzumza chote kile. Mama taka mtazama binti yake akashusha macho mpaka kwenye usawa wa kitovu na hukutana kipini wanachovama binti wenye usichana wao kama zilivyo mila desturi za mazingi. Lamata ina maana gani? Alipigwa na butwa na Lamata akatazama chini kwa aibu akikosa cha kujibu mbele mama yake. Samani mama, ni mimi. Jose nakamjibu mama huyo huku naye akiwa anainamisha kichwa chini kwa aibu na kulishika sikio lake la kulia ambalo lilikuwa na kipini kilichotoka tumboni kwenye kitovu cha Lamata. Mama la mata alitoa macho akiwa hamini macho yake kama binti yake huyo sio bikira tena. Kabla jeleo tarehe kipindi kishondolewa kitovu ni mwake kumaanisha kwamba alikuwa ameshamjua mwanaume. La mata unamaanisha nini? Ina maana kwamba wewe ume samani mama. La mata alijibu kwa kiwa amenamisha uso wake chini kwa aibu. Macho ya mwanamama huyo yakahama kwa binti yake na kumwelekea kijana Jothan ambaye naye alikuwa kimya. Akiwa amenamisha uso wake chini mbele ya wazazi hao wa la mata. Akikosa tacha kuzungumza. Mwanamume huyo akamsogelea Jothan na kuinua mkono wake akamshushia kofi zitu la shavuni ambalo kabla mkono haujatua kwenye shavu la Jothan ulidakwa na mkono mwingine ambao haukuwa mwingine ila ni wa balamata ambaye alimzuia mkeo asimzabe kibao kijana huyo. Mwanamata, unataka kufanya nini? Mwanamata, kwa nini nizuia? Niache nimfunze adabu yule kijana anethubutu kumuiba binti yetu bila hata kufuata taratibu. Nenda kama binti yetu yupo kwenye mikono salama sasa. Ya huyu kijana kama napendana sioni haja ya kuweza kuwasumbua tunakuangalia tena. Baba Lamata unaongea nini? Mgadi muuliza kwa mshangao, Lamata mwenyewe akuamini maneno haya babake. 
akaenoza taratibu na kumwangalia na hakuishia hapo akamfuata babake na kumkombatia baba la mata binti yangu asante baba Yothan ndo mwanaume pekee ambaye nampenda katika maisha yangu na sio mwingine yote yule. Lamata aliongea huko machozi akana mlengalenga machoni. Msichana huyo, naelewa binti yangu naelewa. Na mimi kama baba yako sitapingana na hilo tena. Tuliamini mwanaume aliyekuwa na kila kitu ndiye ambaye atakaye kufaa lakini kumbe ana kila kitu lakini hana utu. Hana adabu, hana heshima, ni mnyama. Tungekupeleka mahali pasipo kwa sahihi kwa sababu tu ya mata kwa yetu sisi na ubinafsi wetu. Asante baba. Lamata alimjibu mzee huyo huko mama yake akiwa pembeni anatazama tu. Mikono akiwa ameshika kidogo mwanada leti alikuwa anatokea ndani alipokuwa amejificha baada ya kusikia vurugu nje. Akasema na kutazama kinachoendelea kwa wanafamilia yao. Baba Lamata alivyomaliza kumkumbatia binti akamwacha na kumfuata kijana Jothani. Akamtazama usoni kijana huyo ambaye naye alinoa uso wake kumtazama mzee huyo. Zamani mzee lakini nita nachotaka ni kitu kimoja. Mtunze binti yangu vizuri. Chozi lisiongee kwa jamaa chake kwa ajili yako kwa sababu amejitoa muhanga sana kwa ajili yako. Ukija kumtoa machozi akalia kwa ajili tu ya ubaya wako, basi jua kabisa kwamba una laana kutoka kwa ngome mwenyewe. Mzee huyo aliongea kwa kumaanisha akiwa anamkatisha Jothan alitaka kujitetea kwanza. Sitamuumiza mzee wangu, nitampenda siku zote za maisha yangu na nitamtunza kwa niaba yenu. Baada ya siku tatu kuanzia sasa hivi, ninataka ndoa kati yenu. Usipofanikisha hilo baada ya siku tatu tu hizo. Usipomwoa, nitakupa konya na kukunyima hautompata tena binti yangu. Tumeelewana? Ndio mzee, nimekuelewa na nitafanya hivyo. Jothan aliongea kwa kiwango tikisa kichwa. Lamata akiwa kimya anatizama jinsi mpenzi huyo alivyobananishwa na kupewa maonyo na maneno mazito kutoka baba yake. Baba Lamata, ndio unafanya nini? Imetosha malamata. Acha mimi watoto yamue. Mustaka bali ameshao wenyewe. Mume wa alimwambia, "Sitaki kuamini kama Lamata amerejea." Tena akiwa na Jothan na wamekubaliwa kabisa jambo lao. Sitaki kuamini hilo. Yaani bado sijachoka nitapambana kuwasambaratisha hata kama kampata Jothan ila ni ngumu na haiwezekani lakini heri tu tukose wote tunajulikana moja. Leti aliongea na kusonya mwenyewe kisha akarejea ndani haraka haraka. Upande mwingine msichana Mainda binti chifu wa kuamini macho yake alipoona mbili ya wazazi wake wote wawili ikiwa imelazwa kitandani kwao ikisubiri kuzikwa tu. Mama, baba. Alipiga makelele aliyokuwa amejaa uchungu na asira ndani yake huku alinzi wakiwa na mtizama nyuma tu wakimwacha amboleze kwanza. Pole Mainda alikuwa chaguo langu kuwaua lakini imebidi we hivyo tu yani. Alisikia sauti ya zaga nyuma akageuka na kumtazama kwa asira mikono ikiwa mtetemeka. Mshenzi wewe, mnyama usiyokuwa na haya na mpumbavu. Nitakuangamiza kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Mainda aliapa kwa asila akinuka na kutaka kumfuata chefu Zaga ili amshambulie lakini alishikwa na walinzi. Mwacheni tu aje ajaribu bahati yake jamani. Aliwambia wakamwacha Mainda ambaye alimrukia babake huyo mdogo kisha akitaka kumpiga lakini akashuka mkono. Nitakuua. Nitakuua na hapa nitakuua. Alimwambia kwa asila kana mngata meno mkononi Zaga alipiga kelele za maumivu na kumsukuma msichana alianguka chini mzima mzima na kufikia huko kitako. Pumbavu. Mfungeni umumu mpaka nitakapokuwa nimefanya maamuzi yangu yanayofaa Aliwapa amri huko akiwa na ugulia maumivu ya mkono kwenye higanja alipokuwa amengato aligeuka na kuondoka taratibu akimwacha mwanadada Mainda akiwa anapiga makiletu kwa sauti kali ya uchungu na asira akafunga kwenye nyumba hiyo hiyo ndani akabaki kama mfungo wakati Zaga akiwa anatoka na watu wake wote waliokuwa kimtichi fuzwanga ambaye ni marehemu sasa hawakuwa na budi zaidi ya kukubali kuwa chini ya utawala huo wa chifu mpya Zaga ambaye ndiye mwenye mamlaka sasa hivi baada ya kumpindua kaka yake na kumuua. Alina kwa kwenye kiti cha uchifu akiwa na fimbo maalumu ya uchifu na walinzi wawili walikuwa wamekaa pembeni na kushoto mwa kiti chake hicho. Mwanama Milika akiwa amekaa pembeni yake. Upande mwingine Veda alikuwa ameshafika nyumbani kwao akiwa na chupa ya pombe kama kawaida yake akabugia pombe bila hata kujihurumia. Huko akiwa amekaa chini akiwa na hasila za kuachwa. Na Lamata ambaye kwa sasa hivi yupo na kijana Jothan adu yake mkuu ambaye zaidi tayari mwanada huyo hana usichana ni bikla yake tena. Amba Veda alikusudia kuwa ni yeye tu ndiye ambaye atakaweza kutoa usichana huo wa Maramata. Yeye tu ndiye atakayekuwa ni mwanaume wa kwanza. Um, kwa kina si mtu mwingine yote lakini ndoto yake hiyo ilishafutwa bila hata yeye mwenyewe kutarajia. Lamata, Lamata, Lamata. 
Aliita mara tatu kwa sila kweli kweli akiwa ye mwenye wetu nyumbani. Akatupa chupa ya pombe kwa sila na kujishika mikono kichwani. Veda. Mara kasikia sauti yake yake namuita kwa utulivu sana. Lamata, umekuja? Akauliza kugeuka taratibu akizani kwamba Lamata lakini akakutana na mdaleti binamu mradao huyo. Sio Lamata, ni mimi leti hapa. Umefuata nini hapa nyumbani? Nimekuja kusaidia umpate Lamata. Angalau upate penzi lake tu na wewe ujisikie vizuri. Umekuja kunisaidia? Ndio Veda. Nimekuja kusaidia. Leta kamjibu wa kitabasamu, Veda aliposikia maneno hayo alimkonga moyo wake sana na akasema taratibu. Utanisaidia Jelet? Eh, naambia 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 naambia. Veda alimwambia mwanada huyo ndugu wa Ramata aliyekuwa amekuja mpaka kwa kuzungumza naye. Kwanza utanilipa nini nilijue kwanza labda si kabla sijakupa mkakati mahususi kabisa unaweza na uwaza kichwani mwangu ambao nimeona ni kushirikisha basi mambo yatakwenda kama nilivyopanga kabisa yani nataka ulane na Ramata alafu Jothani ajue na ikibidi waachane kabisa baada ya hapo wasiulete na wasiulete na kabisa kiwezekana kusoma lipo tu sijaleti nitakupa kiasi chochote kile unachokitaka nieleze kwamba ni mpango gani huo ulionao mbona na haraka Salimu nipe pesa kwanza ndipo nikwambie huo mpango kazi nilionao ambao utakupa kile unachokitaka kwa lamata nacho sio kingine bali ni penzi. Kuhusu pesa na usijali, hebu shika hizi hapa kwanza ni ni kutangulizia tu alafu zingine zitafuata. Alimjiba kimpa pesa alizozitoa kwenye ngo, ngo yake, leti akakamata pesa hizo na kutikisa kichwa zikiwa hazijamlizesha. Hapa hujanipa pesa yote ile veda. Umenitania tu nitakuongeza ngoja na kuja kukupa zingine hapa alimjibu na kuingia ndani ya nyumba yao mpaka chumbani kwa baba yake ili tu kuchukua hela nyingine akimwacha leti nje akiwa anamsubiri hapa sasa napata pesa na lamata ataisoma namba leti akazitazama hela hizo huko akiwa na tabasamu na muda huo huo kijana veda ambaye alikuwa ameingia ndani akatoka mbio mbio akiwa na mfuko wa baba yake wenye hela nyingine hizi hapa nyingine chukua tu zote hizi. Veda ambe alikuwa na pombe kichwani alimiminia msichana huyo hela zote mikononi. Wao, safi sana. Leta akafurahia hizo hela. Naambia sasa mpango gani huo? Veda alimuuliza Leta akamsogelea karibu na kuanza kumnongoneza kijana huyo ambaye alibaka na tikisa kichwa kionekana kukubaliana kabisa na jambo hilo alilokuwa naelekezwa. Basi bwana, kuna kucha mapema asubuhi siku nyingine mpya himaya mazinge. ikiwa tayari kwenye utawala mpya wazaga na sio chifu zwanga tena ambaye alishapinduliwa na mdogo wake huyo na akauawa kabisa kijana zaga akarejea taratibu nyumbani kwa chifu ili akaendelee na majukumu yake ya kumlinda mwanadada Mainda kama alivyo kwa mezoea akiwa hajui kilichokuwa kimetokea siku ya jana na ndipo alipoona mazingira sio kwa kawaida nyumbani kwa chifu Akaba kama jibanza nyuma ya mti akitazama kinachoendelea akakimbili akamkimbilia mzimu mmoja wapo wa wawili ambaye alikuwa amekala ngoni. Mbona kama mazingira si yaelewelewe kuna nini mchi kinachoendelea kwani? Jothana akamuuliza jamaa huyo, "Usitoke wala nini? Wewe unatokea wapi kwani?" Alulizwa wakiwa na shangana ndipo walipo mtambua kwamba ni aliyekuwa mlinzi wa mada Mainda. "Ni mimi hapa mlinzi wa Mainda nimerudi. Ilibidi ajitambulishe." Kuna kazi tena. Mainda sio binti chefu tena. Baba yake na mama yake wameshauawa naye pia sasa hivi amewekwa ndani. Katafute kazi nyingine, hauna chako tena hapa. Tuna chifu na mtawala mwingine kwa sasa hivi. Anaitwa Zaga. Kwani unaishi dunia gani wewe? Eh? Una habari? Aliuliza wakati kisa kichwa na kutazama langoni ni geti ni ghafla akamwona mmoja wapo waliokuwa wameongozana nao siku ile ya mwisho kutoka kwenye himaya ya chifu. Mmoja aliyokuwa amempiga na kumwacha pale kisimani ambapo kulikuwa kuna chui ambaye ndiye aliyesababisha aende aendelee kukuishi mpaka leo bila hivyo angekwisha uwawa. Wewe hujafa bado upo wapi? Jamaa huyo ambaye ndiye mwenye mamlaka yote kwa askari na walinzi alimuuliza kwa kila mtolea macho. Oh, hapa hapa fight na hapa. Alijiambia mwenye kimoyo moyo kwa kiona jiongeza kurudi nyuma nyuma hivi. Mnashanga nini? Kama tani hiyo kijana Aliwaambia wale walinzi anaskali wa getini ambao waligeuka wazima wazima na kukimbia mbio mbio akiwakimbia. Maana walikuwa wameanza kumkimbiza baada ya kupewa amri wakati huo mwanadada Mainda alikuwa amekaa chini amejinamia tu akiwa na uchapa usingisi akafunda ndani alikuwa amefungiwa. 
mlimpa chakula binti masikio ya msichana huyo yakaa amemsikia babake mdogo akiwa anauliza aliyokuwa anamlinda mlangoni akafumbua macho taratibu ndio lakini amekataa kula ametogomea kabisa alijibiwa sio kazini kumemleza mbeleza mtu mlinzi wa mainda yule Jothani amekuja chefu nimemwona nje kwa macho yangu mawili alitoa taarifa ina maana kwamba yuko hai si mlisema kwamba ameliwa na chui imekuwaje yawe hai amerudi tena chefu hakikishani kwamba anakamatwa na kuletwa hapa mbele yangu ili ni muue kwa mikono yangu mwenyewe niliwapa kazi ya kumua na hamkuitimiza sasa asipoletwa hapa mbele yangu nitawaua nyote sawa chefu alitikiwa yotha ni aliliwa na chui kwani alifanywa nini amerudi kwani baba mdogo alikuwa anataka kumua kwa ajili gani namna Mainda alijiuliza huko kana simama mule chumbani baada ya kusikia habari hizo za Jothan. Akachungulia kwenye kijiwazi kidogo cha mlango na wakati huo mlango uko umefunguliwa. Taratibu akamshuhudia chefu Zaga akiwa amesimama mbele yake huku akitabasamu. Unanilaje binti yangu mzuri Mainda? Mane binti yako, sina baba kama wewe mnyama na mkatili kabisa. Na kuwa pia nikitoka huko nitakuua. <laughs> Mainda uh, na ndio maana sijataka kabisa kuwa kama wazazi wako ili niendelee kuvishuhudia vituko vyako kwanza. E, kuna mlinzi wako yule, msiri wako yule ambaye anaeja mambo yangu mengi na zani amekuja kukuona. Nitamkamata tuna kumtia mikono ni mwangu alafu nitamleta humu ili uzungumze naye kabla sijamuingiza. Nasikia pia licha kuwa mlinzi wako ni kijana nampenda sana. Maisha yangu yanakuhusu nini wewe niache? Utaki kuonana na mpenzi wako na mlinzi wako Jothan <laughs> mainda bana ukikula basi maana na kuhurumia usije ukafa na njaa tu huko ndani sijisikii ule chote kile kwa sasa hivi na sina shida ya chakula ni kwa faida yako tu lakini kumbuka ile mimi ni babako lazima tu nikujali mwanangu wala tasiwe tikatili kiasi hicho eti mpaka nikosao kabisa hebu mfungieni huko aliwagiza wakamfungia mlango taratibu nifungulieni nifungulieni nitakuwa siku moja nitakuwa Alipiga makero kana gugunga mlango akakaa chini akiwegemea huko akiwa analia. Mili ya baba na mama yake ilikomesha tolewa kwa ajili ya kwenda kuzikwa bila mwenyewe kushuhudia maziko hayo. Na azikupita dakika hata tano mlango wake ukafunguliwa tena. Akashtuka na kusimama mzima mzima na ndipo alipoona Jothan akisukumwa kwa teke na kuongea ndani umomo. Jothan Mainda alishangaa na kumkimbilia kijana huyo aliyokuwa amepigwa baada ya kukamatwa. Mainda, unafanya nini umu? Jadi kuja kukuona nikashangaa kuwa kuna chifu mwingine nini ambacho kimetokea yuko hapa bako Jothan akauliza akiwa yuko chini anachechemea Mainda akamshika mkono na kumsaidia kuinuka Baba ameoa na mama baba mdogo ameoa wote na kuchukua nafasi ya chifu Namchukia baba mdogo namchukia na nitamua kwa mikono yangu Jothan Mainda aliangua kile Jothan akamvuta msichana na kumkumbatia kifuani mwake wake mpiga piga mgongoni na kumbembeleza pole mainda usijali kila kitu kitakuwa tu sawa usijali alimwambia na wakati wake na bembelezana mlango kwa umefungulana na chefu Zaga ambaye alikuwa yuko mbele yake tabasamu wote waligeuka na kumtizama oh na wanapenda nao mna bembelezana hapo mada yose na wakaachana na kumtazama chefu Zaga ambaye aliigiza Jothan aje kufungiwa huku alipokuwa amefungiwa mainda mwachini wa msichana hakuna nichokosea Jothan aliwaambia ni mwachie mrithi wa chefu <laughs> Na lakini naweza kumwachia muda wote ule kwa sababu ni binti wa kaka yangu pia kwa hiyo ni binti yangu lakini wewe ilikuwa jukwaje mpaka ukaipuka kifo mpaka chuo akakuacha wewe una nyota nzuri sana kweli kweli yani chefu zaga aliongea kwa kuna tabasamu tafadhali mwachia Josani ana kosa lote lile alolifanya hapa maende naye kazungumza akiwa anamtazama Josani sasa mnafurutana wenyewe kwa wenyewe na nichanganya sana na shida ni mwachie nani ni mbakisha nani jadilini basi kwanza vizuri alafu mtaniambia baadaye ufungieni aliagiza mlango kwa umefungwa Mainda akamfuata Jothan na kumkumbatia kwa nguvu akataka kumbusa midomoni Mainda unafanya nini Jothan akamzuia Jothan natamani faraja yako tu angalau hata busu lako tu nijisikie vizuri Tuko kwenye matatizo zani kabisa kama ni muda wake huo Mainda Hapa cha kwanza kabisa ni jinsi ya kuweza kutoka ndani na wewe kuwa huru tafadhali Alimjibu mwanada huyo ambaye alimwachia taratibu Jothan akaanza kuzunguka zunguka tu kwenda mpaka chumbani akachungulia dishani na kukuta walinzi wawili dishani kwa nje wakiwa wamemalisha usalama kuhakikisha kwamba hatoki mtu dishani wala hata mlangoni akashia pumzi na kuwaza cha kufanya huku Mainda akikaa kwenye kiti na kujinamia akiwa hana tena tumaini lolote la kuondoka humo ndani na kujitoa kwenye mikono ya baba yake mdogo chifu Zaga Jothan hakut 
kata tamaa akapanda juu ya kiti na kuninginia akitafuta njia ya upande wa juu kwenye pala nyasi la nyumba hiyo ya chifu lakini pazito kweli kweli ambalo si rahisi kuweza kulitoboa na kutoka nje. Alishuka na kuanza cha kufanya huko mwanada Mainda akiwa na mtizama. Sio rahisi kutoka huko kama unavyoza ni Josan, sio rahisi kabisa. Alimwambia, "Usije lazima tutatoka tu, usiwe na wasiwasi." Akafuta kitu chochote kile cha kuweza kumsaidia akapata jiwe moja hivi gumu akachukua na kutoka nalo akatafuta jiwe jingine la pili ili awashie moto. Unataka kuwasha moto Jothan? Ndio njia pekee iliyobaki Mainda. Sitaungua huko ndani jamani, eh? Usiogope. Akamtuliza na kutazama kulia na kushoto akitafuta jiwe la pili akasikia kwenye kitanda cha chuma chumbani na kulishika jiwe hilo gumu kama chuma akaanza kusugua sugua kwa nguvu na cheche zikaanza kutoka akangaza ngaza kitu cha kuweza kukiunguza mwadamaind akachana kipande cha nguo yake aliyokuwa amevaa na kumpa akakitengeneza na kusugua tena kikashika moto kidogo na kuchochea usije ukazimika kitamba hicho kikaendelea kushika moto mwingi ambao alipanda kwenye kiti kuninginia tena akiwasha kwenye pala nyasi ambayo ilikuwa liko juu yake. Kitambo hicho kidogo kikateketea moto ukiwa bado haujashika vizuri kwenye nyasi. Ukiwaka na kuzimika kabidi Jothan aendelee tu kushikilia mpaka kilipo kwa kimeishia. Moto kimunguza mkono vidoreni akavumilia mpaka pale pokuwa limeshika moto ndipo akashuka la kalaka mpaka chini na kumvuta mainda wakajibanza ukutani nyasi zenye moto zisije kabisa zikadondokea chini. Moto mlinzi mmoja ambaye alikuwa nje alipiga kelele alipoona moshi mwingi juu ya pala nyumba ya zamani ya marehemu chifu Zwanga ambayo alikuwa amefungiwa binti yake Mainda wote wakataruki na kuanza kukimbilia nyumba hiyo huku chifu Zaga mwenyewe akitoka mbio mbio na kusema nje akitazama kinachoendelea na mwanamama Amelika Walinzi ilibidi waupige mlango na kuingia ndani ya nyumba hiyo ili kujaribu kuwatoa Jothan na Mainda ndani wa walete nje lakini wakakumbana na moshi mkubwa ndani wakati pa zima likiwa linazidi kuteketea na moto mwingine ukiona dondokea ndani umomo mlizi mmoja aliangukiwa na moto akatoka akiwa anawaka akakimbia wenzake wakamkimbiza na kumwangusha wakimpiga mateke kujaribu kuzima moto mwilini wakafanikiwa kuuzima lakini tayari alishapoteza maisha kwa sababu ya kuungua sana Moja aliyekuwa amebaki alifanikiwa kuingia ndani mpaka chumbani kabisa akiwa haoni kitu kutokana na moshi mzito akafika kitandani kwenye chumba ambacho kilikuwa kina akijeshika moto bado akiwafuata wale ambao walikuwa wamefungwa ndani bado akajikuta kidaku kwa mguu kwa mkono ambao ulikuwa umetokea uvunguni mwa kitanda akavutwa na kuanguka chini mzima mzima akakabwa na kujikuta akiwa na shindo kufulukuta kisha akanyanganywa mkuki wake baada ya kukosa pumzi. Jothani akajitoa chini ya kitanda na kumvuta Mainda akiwa amejifunga vitambaa usoni kuziba pua na mdomo. Safari ya kuanza kutoka kwenye nyumba hiyo iliyokuwa inawaki kaanza lakini ikiwa ni ngumu kwa sababu hapakuwa na pakupita zaidi tena lilishani tu. Upande huu mwingine wote ulikuwa unateketea. Tunatokaje huko Jothani? Jamani, eh tutaungua, tutakufa. Mainda aliongea kwa wasiwasi akiwa ameshikwa mkono na kijana huyo na walinzi takribani wanne wakiwa wamezunguka kuja upande wa dilishani na kuimalisha ulinzi wakijua lazima Jothan na, na, na mwanada huyo binti wa chifu wa zamani watotokea kupita dilishani na Jothan akachungulia na kuwaona nje wakiwa na msubili hauwezi kufa lazima tutoka umdani alimwambia huku nyumba nzima ikishika moto sasa na ukisogea mpaka upande wao wa chumbani walikokuwa vipande vya moto vya nyasi za paa juu vikianza kuanguka kanguka tu na moto ukiona tembea tu mpaka kwenye upande wa chumbani. Waachini wa fio momo maana ndio njia walio waliamua kuichagua ya kufa kishujaa kwa kuchoma moto badala ya kusubiri tu mimi ni wao kwa mikono yangu. Ngoja tuone mwisho wao. Chifu Zaga aliongea kwa sauti wakati akiendelea kuitazama nyumba hiyo ambayo ilikuwa inateketea mara ghafla la upande wa chumbani likafumuka likiwa linawaka moto likaangushwa upande wa nyuma wa nyumba kule walipokuwa wale walinzi ambao walikuwa nasubili kwa upande wa dilishani likiwangukia wawili ambao walikuwa kwa mbele mbele wakaanza kuwaka moto huko wakiwa nakimbilia wenzao ambao nao walikuwa wanakimbia kujiepusha wasije kabisa wakaambukizwa moto huo hakuna ambaye aliona kinachoendelea kwa sababu ya moto na moshi mwingi nyumba nzima ikiwa inateketea Jothan akiwa juu baada ya kufuma pa kwa makusudi kabisa akambeba msichana Mainda mgongoni 
na kupita naye kati kati ya moto na moshi mpaka kwenye mti ule ambao aliwahi kutumia kutorokea nje ambako matawi yake yalikuwa yanatokea mpaka nje akampandisha mainda kwenye mti huo mwanadada huyo akapanda haraka haraka huko akiwa na sukuma na jothani Jothan twende wote tangulia nje na kuja Alimjibu na wakati huo walinzi wawili waliwaona wakiwa wanapandishana kwenye mti huo wakipiga mluzi kwa ita wenzao wengine na kupita kati kati ya moshuo mzito kuwakimbiza Jothan na Mainda. Jothan akiwa bado chini na Mainda alikuwa ameshapanda kwenye mti tayari. Tangulia, rokia kwa nje na mimi nakuja Mainda. Jothan alimuhimiza mwanada huyo ambaye alikuwa ameshapanda juu ya mti tayari ili arukie nje na walinzi walishowaona wakawa kwa njiani mbio mbio wakiwa wanafuata. Mlinzi mmoja akaanza kurusha mishale kumwelekea Jothan ambaye naye akapanda juu ya mti. Mshale mmoja ukampitia begani na kumtoboa. Akapanda hivyo hivyo kwenye mti. Mainda akarukia kwa nje na kufikia kulala kifudi fudi. Akabaki na msubili Jothan ambaye naye alirukia kwa nje. Wawili hao wakakutana pamoja na kukimbia kwa migu. Walinzi wa makazi yani himaya ya chefu Zaga nao hawakuwa nyuma wakazidi kukimbiza na mbio mbio kuhakisha wanawakamata. Jothan alimkamata Mainda mkono akakimbia naye kuelekea nje polini huku nyuma kikosi cha askari zaidi ya kumi. Kiwafuata ikabidi wapitie njia ya poli kwa poli kuwapoteza walinzi hao. Mwanadada Lamata upande mwingine alikuwa nyumbani kwao akiwa jikoni anapika chakula ndipo Leti alipomchungulia na kutabasamu. Hatimaye mwana mpotevu umerejea nyumbani. Alimwambia Lamata naye katabasamu. Nyumbani ni nyumbani tuleti. Ni kweli ila niambia Lamata hivi nadhani kwamba ni kweli Jothani kwa siku hizi mbili tu zilizobaki anaweza kukamilisha ahadi yake ya kukuo au ndo danganya tu kwa sababu tayari ameshamaliza haja zake tu anaweza akakupotezea aka mazimu. Leti aliuliza Lamata akamtazama kwanza kwa sekunde kadhaa kabla ya mjibu. Leti mimi naona kwamba sina jibu, majibu atakuwa nayo Jothan mwenyewe ila mimi na muamini tu. Tungeacha kuzungumzia hayo, tukazungumzia tu mengine tafadhali. Sawa, samani la mata kama nimekuuzi kwa swali langu mimi ila najali sana kuhusu wewe. Usijalete. Naelewa sana. La mata alimjibu na wakati huo mama la mata akawa amekuja mbiombe jikoni. Ukwi jamani. Mazinge yetu jamani. Uwi. Alijishika mikono kichwani wote akaacha alichokuwa nakifanya na kumfuata kemo mmewe. Kuna nini tena mama? Kuna nini shangazi? Kuna nini mama Lamata? Eh? Walimuuliza kwa pamoja wakiwa wamejawa na wasiwasi. Nye, hamjasikia bari chifu Zwanga amepinduliwa tena ameuawa yeye na mkewe na mdogo wake ndiye aliyefanya hayo na kuchukua utawala kimabafu. Mama huyo aliongea wote wakashtuka na kutazamana kwa hofu kubwa sana. Vipi kuhusu Jothan? Ameenda huko kwa binti chifu Mainda? Uwi hata hatujui namba chakula kachomtokea kona tangazo tangazo ni amri kutoka kwa chefu Zaga ambaye ndiye mtawala mpya wa himaya ya Mazinge kuanzia sasa hivi marufuku mtu yoyote kuonekanika nje siku ya leo kaeni majumbani kwenu mpaka hapo mtakapo taarifiwa yani amri kutoka kwa chefu Zaga ukionekanika nje siku ya leo utakutana na adhabu kali na sio adhabu tu ila hata kifo kitakuwa kipo mbele yako Ilisikika sauti kali ikitangaza nje na vishindo vya askari wakiwa napita kwenye dolia. Watu walikuwa hawana habari kilichotokea siku ya jana nyumbani kwa chifu Zwanga mpaka waliposikia leo habari hizo zilizowashtua wengi kuhusu kifo cha mtawala wa himaya hiyo. Wote ndani wakaanza kutetemeka kwa hofu na mashaka na dakika tatu baadaye tangu tangazo lilitokea haraka haraka la mata akakimbia mlangoni kwenda kufunga geti la mbao la nyumbani kwao kwa ajili ya usalama na wakati alipogeuka kutaka kurudi ndani akasikia geti lilikuwa na gongwa akashtuka na kusimama liligongwa mfululizo akawa na wasiwasi uenda wakao ni askari akarudi kwa macharesa nani ni mimi Jothan sauti yake ile mjibu haraka haraka akafungua geti na kumuona Jothan mlango na misimamo mechoka kwa kweli Jothan uliko wapi alimkumbatia kwa nguvu na nyuma ya kijana huyo akashtuka lipo muona binti chifu Mainda misimamo nilikuwa kwa chifu Jothan alimjibu na kugeuka kumtazama Mainda ambaye alisogeti karibu kabisa na ramata Habari yako Lamata? Mahinda alimsalimia kwa kitabasamu. Umefuata nini hapo Mahinda? Lamata alimuuliza. Lamata tafadhali naomba tuingie ndani kwa usalama hapa nje hapa fai tena. Mahinda anatafutwa kodi na uvumba. Jothan alimwambia. Lamata akamtazama Mahinda kwa umakini mkubwa. Kumbukumbu zikamjia wakati alipokuwa kisimani akikumbuka sura mwanada huyo ambaye alikuwa yuko juu kisimani akiwa ndiye aliyekuwa ameagiza atumbukizwe na uwawe. Jothan alibaki akiwa na shanga akiwa haelewi kinachoendelea kati ya wasichana wawili ambao walikuwa kitazamana kwa sekunde kadhaa bila hata kuzungumza chochote kile. 
Yuthani hakuwa anajua kama alikuwa mhusika kumtupa la mata kesi maana alikuwa ni Mainda bintu aliyekuwa wa chief. Na kuelewa la mata unachokifikiria tafadhali nisaidie tu kwa leo. Mainda alimwambia huko akiwa anamshika kigancha mkono. La mata kasogea pembeni na kuwapisha ile leo wapite ndani kisha akafunga geti hilo la mbao. Waliingia mpaka ndani. Baba na mala mata pamoja na msichana Leti wakashtuka kuona ugeni huo wa msichana Mainda ambaye alikuwa ni binti wa chifu wa himaya hiyo wakabaki wanatoa macho wakiwa mtazama Jothani. Wakitamani kupata majibu yanayojili. Samani kwa ugeni huo bila taarifa. Tafadhali naomba mumuhifadhi huyo binti wa chifu hapa kwa siku ya leo tu kwa sababu anatafutwa wawe alafu kesho nitaondoka naye na kujua pa kumpeleka. Tafadhali naomba. Jothani aliwaambia. Pole sana binti chifu kwa yaliyo kukuta jamani. Pole sana karibu eh. Mama Lamata alimfuata msichana huyo na kumshika mkono. Asante sana mama. Alijibu na ukalishwa kwenye kiti, Jothani akamgeukea Lamata aliyekuwa mesema pembeni yake. Asante sana Lamata. Alimwambia mwanadamu huyo akatikisa kichwa tu bila hata kuzungumza. Akimtazama Mainda kwa umakini, bado kumbukumbu za tukio la kisimani zikimsumbua kichwani. Kulikucha mapema usiku na Lamata leti wakawa umetoka pamoja kwenda kisimani kuchota maji. Mainda akiwa bado amelala chumbani akiwa hajazoea maisha ya kuamka mapema asubuhi kutokana na familia kwa ametokea ambayo kila kazi alikuwa anafanyiwa. Lamata na Leti waliungana na wasichana wengine zuia la kutoka nje likiwa limeshatolewa. Mm. Lamata, unakubali kabisa adui yako akae na sisi pale nyumbani? Eh, akikunyang'anya juu sana wako je? Leta kamuuliza. Jathani, ana akili timamu. Si mtu mpaka nikae na wasiwasi, hukumu wazi wazi tu hayo na. Simama, chifu anapita. Wasichana walisikia sauti ya amli kabla la mata hajamaliza sentensi yake. Wote wakasema vimeo kusubiri msafara wa chifu Zaga uliokuwa unapita akiwepo kwenye punda na walinzi wake pamoja na wajakazi. Wasichana wote wakitetemeka akiwemo la mata madada leti msafara huo ukasema mbele yao. Wote wakinamisha vichwa vyao chini. Unaitwa nani msichana? Swali liliulizwa. La mata akiwa amenamisha kichwa chini akashangaa wasichana wenzake wote akiwemo leto akiwa namgeukea yeye akiwa bado ajesikia swali hilo. Chifu anakuuliza jina kuna nani? Mlinzi ni muuliza swali kwa ukali. Hey, kwa nini mkalipia? Mimi nimemuuliza taratibu tu eti. Chifu alimonya askari huyo. Uh, samani chifu. Mlinzi huyo alijibu na kurudi nyuma atua kadhaa. Naitwa Lamata. Alijibu akiwa anatiza machini. Oh, Lamata, vizuri. Na kuitaje leo nyumbani kwangu jioni? Chifu aliongea na kuendelea na safari yake huku macho yote yakimtazama mdada Lamata ambaye alikuwa amenamisha kichwa chake chini akitafakali mwaliko huo ambao Hakuitikia kama amekubali lakini akubali ama asikubali ni lazima aende tu. Unaona bana? Sawa, basi naambiwa mimi Lamata alishangazwa na kauli hiyo. Huko akimwangalia leti ambaye alikuwa amesema pembeni yake. Mm, Sijui kuna jambo gani huko mpaka unaitwa na chifu. Na hivyo una kipindi tumboni. Sije ikawa amekuona na anataka kukupa adhabu. Oops, oh, Lamata alisha pumzi akikosa cha kuzungumza kauli ya leti ezidi kumtia wasiwasi kuhusu kwenda kwa mtawala huyo ambaye alimuita nyumbani kwake. Um, wasichana wote walikuwa wakiwa wanaguna chini chini tangu awali wakiwa wanazungumzia la mata kutokana na kutokuwa na kipindi kitofuni cha kuashiria kwamba yeye hajaguswa kimapenzi bado na mwanaume yote. Wakimjadili njia nzima na sasa minongono ilizidi baada ya mwanada huyo kuitwa na chifu. Wengi wakilisha jambo hilo na kipini ambacho hana kitovuni kwa sababu mira na desturi za jamii ya mazinge. Hairuhusi msichana kutokuwa na alama hiyo kitovuni mpaka awe ameolewa na kuna adhabu yake kali sana. Lamata alijikuta akiwa mnyonge akiwa ameingia kwenye maisha ambayo hakutegemea kabisa. Hakuweza kuendea na safari ya kisimani tena ikabidi leje nyumbani mbio mbio kwa ajili ya kwenda kujianda ili kwenda kwa chifu huyo mpya kama wito ulivyokuwa namtaka. Mainda alijinyosha asubuhi taratibu na kuamka kitandani tayari jua likiwa limeshachomoza wakati huo akiwa nasikia sauti za kitu gongongwa akasogali lishana na kuchungulia akamwona Jotha alikuwa anatengeneza kiti cha mbao cha baba la walamata kilicho kimevunjika naye akiwa amelala hapo hapo usiku mzima tangu porukushani za jana zilipotokea lakini akilala nje kama mlinzi pamoja na kubembelezwa na wazazi wa Lamata alale ndani ya nyumba ila alikataa kijana wangu hicho kiti kimeshaharibika kiwezekani tena Mlamata alimfuata alipomuona akiwa anangaika na kiti chake hicho pendo na cha muda mrefu. Hakuna kinachoshindikana mzee wangu. Kiti chako hiki hapa. Alimuonesha akiwa ameshakamilisha tayari. Oh, kumbe kimetengenezeka? Eh, asante sana. Sikimekuwa kizuri. 
Kama kipi ya vile, na kulipa shilingi ngapi ya siki jana wangu? Haina jaa kunipa mzee wangu. Nimekitengeneza tu. Jothan aliongea na nyuma ya baba wala mata akamwona mwanada Mainda akiwa amesimama na mtizama tu. Mzee huyo naye akageuka na kumwona msichana huyo. Ujambo binti, si jambo shikamo, maraba. Ha Jothan ngoja basi mimi niwaache mzungumze. Baba wala mata aliongea na kuondoka taratibu kwa akiwa amemkazia macho Mainda na mama wala mata akiwa amesimama mita kadhaa pembeni. Akitazama kinachoendelea Mainda akamsogelea Jothan karibu. Mainda, umemkaje? Salama tu sijui wewe. Niko salama pia. Na mata na leo wako wapi? Mbona siwaoni? Wameenda kisimani nadhani kwamba maana hata mimi mwenyewe pia sijawaona. Ah, mbona hawakuniamsha tunde wote? Mainda, uwezi kutoka kwa sasa hivi itakuwa ni jambo la hatari kwa kukumbuka kwamba unatafuta na babako mdogo ili uwawe. Ah, nitaka ndani mpaka ni Jothan. Hmm? Nataka niende nikapambane naye tu. Hawezi kuniulia wazazi wangu mimi alafu nikaa natazama tu bila kutafanya kitu chochote kile. Hapana uwezi kabisa kufanya chochote kile kwa sasa hivi. Hebu tusubiri muda mzuri ukifika. Utahatarisha maisha yako bure. Hapana. Nitaenda na kupambana naye tu, mimi mwenyewe sitasubiri kabisa ruhusa ya mtu yote yule. Alimjibu na kutaka kuondoka kwa asili lakini Jothan akamshika msichana huyo mkono na kumzuia. Mainda, nisikilize. Baki mtani usinde kote kule. Kama ameoa wazazi wako na wewe pia hataona ugumu wote kukumaliza, nisikilize mimi Mainda. Alimwambia na kumbembeleza kwa kwa mshika mbegani wazazi wa Lamata baba na mama yake wakiwa wamesimama mita kadhaa wakiwa na shughuli zinaendelea. Msichana namchukia sana huyo. Sijui mpaka sasa hivi anafanya nini hapa. Lamata aliongea. Ukiona hivyo basi ujue kwamba umeshaanza kumpenda kijana Jothan kama mkoo mtarajiwa. Umewalimjibu. Wala hata sijamkubali bado. Malamata alikanusha maneno ya mume wake na wakati huo Lamata aludi mbio mbio na chombo chake akiwa hata hajafika kisimani ameishia njiani. Akafunga bleka alipoka mguta Jothan amesimama na mwanada Mainda. Amemshika mbe gani kionekana kuna kitu alikuwa anazungumza. Naumia sana Jothan. Niache nikalipize kisasi mimi. Mainda alimkumbatia Jothan kwa makusudi kabisa akarajiliza baada ya kumuona la mata akiwa amesimama getini akiwa anawatazama. Jothan mwenyewe akaja muona la mata kama anawatazama. Pole, kila kitu kitakuwa sawa tu Mainda. Jipe muda. Jothan akampiga pika mgongoni msichana huyo akimbembeleza na ndipo alipotazama mita kaza getini akamuona la mata akiwa amesimama akiwa anawatazama. La mata kuelekea kwa tazama akaelekea ndani walipo mwana baba yake. Jothan akabaka na mtazamo msichana huyo akikosa tacha kuzungumza. Baba na mama mata walikuwa ndani baada ya kutoka nje muda mfupi walipomwacha Jothan na Mainda wakiwa wanazungumza ndipo akamwona binti yao Ramata akiwa anakuja mbio mbio. La mata mbona mbio mbio? Umefika kisimani kweli wewe? Ndio malai umesharudi? Hapa na sijafika. Nimeitwa na chifu Zaga nyumbani kwake mama. Baba anashindwa takuelewa eti. Umeitwa nyumbani kwa chifu? Na nani? Mbona unatuchanganya? Na chifu? Umemwona wapi huyo chifu? Mama, ametukuta wakati tulikuwa tunaelekea kisimani. Akanuliza jina langu, nilipomtajia ndipo akaniambia kwamba niende kwa kwenye makazi yake. Nashindwa kabisa kuelewa kuna nini. Toba. Na ndo huna kipindi msichana wewe sijui hata utakutwa na nini huko maana anaweza kunaweza kuuawa. Naona kama vile ungekimbia tu kwenda kujificha na mata binti yangu tusiki kabisa tukakukosa. Hapana mama acha nini nikamsikilize. Hakuna kitu kachoweza kunitokea. Nitarudi tu nyumbani. Nisipenda kumsikiza mimi ndio nitokea kitu mama. Acha basi nikamsikilize tu. Hebu kwa makini binti yangu huko unakoenda eh. Nafadhali kwa makini sana. Usieli mama. Nitarudi salama. Lamata aliongea na kumshika mama yake mikono akimondoa wasiwasi kisha akaenda kuoga na kujiandaa vizuri. Akatoka na kuaga tena wazazi wake hao wawili, baba na mama yake. Akatoka mpaka uwani akiondoka mbio mbili Jothan asije kabisa kamuona. Safari ya kwa chifu alishtukia kiulizwa nyuma akageuka na kumuona Jothan akiwa amesimama na mtisama. Nani aliyekwambia? Nimekusikia ukiambia wazazi wako. Ulichokisikia ndicho hicho hicho. Labata alijibu akiwa na hasira tangu amkute Jothan akiwa amekumbatiwa na Mainda ambaye alikuwa amesimama nyuma ya Jothan muda huo. Ni hatari sana usiende. Hakuna jeu kuniambia najua kwamba ni hatari lakini nisipoenda. Pia ni hatari zaidi maana nitakuwa nimekaidi amri ya chifu baadaye. Alimjibu na kuwapita haraka haraka kiondoka. Labata, Labata Jothan alimuita mwanada huyo akimkimbia lakini wapi? Lamata hakusimama wala kumsikiliza kwa chote kile. Najua yote ni kwa ajili yangu Lamata. Mainda aliongea kimoyo moyo huko akitabasamu mwenyewe. Chifuzaga aliwasili kwenye makazi yake yake na, ku, na kushuka juu ya punda askari mmoja kama mkimbilia. Chifu, kuna habari gani mpya? Bado hujafanikiwa kuweza kumpata msichana Mainda mpaka sasa hivi. Mmemtafuta kila mahali. Ndio, tumetafuta kila mahali lakini kuna sehemu tunahisi lazima atakwepo huko. Wapi huko? Nyumbani, alipotoka yule kijana Jothan. Sasa, nasubiri ni kwenda kumfuata. Nendeni haraka sana mwalete wote hapa. Ujose na Mainda, wote nawahitaji hapa wakiwa hai, niwashukuru ni shughuli nao. 
sawa chief askari huyo alijibu na kuondoka na wengine wa nne safari ya kwenda nyumbani kwa Jothani anapoishi kutazama kama kuna uwezekano kijana huyo akawa amempeleka mainda kumficha asiwawe Zaga akaingia ndani mpaka chumba kwake na kukaa kitandani na wakati huo ikawa imeanza kumpapasa pasa mikono begani ya mkewe Melika ambaye alimnyang'anya kutoka kwa Mariam kaka yake Chifu Zwanga ambaye alikuwa ni mkewe mdogo pole na safari Melika alimwambia kwamba pasa pasa mabegani mpaka kifuani kibab nimechoka sisi kufanya chochote kile kwa sasa hivi Nomba ni pumzika Amerika. Tangu jana ujisikie chote kile siku hizi umekwaje kwani zaga mbona sio kama zamani au kwa sababu tunaishi wote pamoja na neno kwamba tunalala wote tunaamka wote. Ah. Haupendai kuona nikiwa ni kwa kimya Amerika. Lazima unichokono chokono tu ili mradi tu kwamba niongee ujisikie vizuri si ndio? Haya basi ongea mimi nalala lakini na kusikiliza vizuri tu ila tu sitakujibu chochote kile. Hilo uelewe. Alijaza kitandani huko Amerika akiwa amesimama akiwa anamtazama tu. Ingani nilikuwa mke wa pili, sijui mke mdogo lakini zwanga mme wangu hakuwa kabisa kuwa na maneno ya kibuli na kijinga kama haya. Na aliheshimu muda wangu na wa mke mkubwa. Ingawa tulikuwa wili sasa hivi niko peke yangu lakini sielewelewi kabisa yani. Au tamwangu maisha. Vya kuonja kidogo ndio ulivyona vitamu sana sio eh? Sio vile vya kufanya kwa wasiwasi mpaka ukatamani kaka yako zwanga asiwepo lakini sasa je? Hayupo. Si ndio ulichotaka? Ubunishinye mpaka nimekubali umemua sasa hivi ili ubaki mwenyewe utawale. Tukenda mamlaka kwenye maya yote ya mazingi lakini sasa unaanza kabisa kuonesha makucha yako sio? Mwanamume huyo aliongea kwa sila huku akiwa amemsumia zaga pembeni ambaye alinuka kitandani na kusema taratibu akamsogelea Amerika. Amaliza kuzungumza Amerika. Umemaliza? Sijamaliza. Bado nayo mengi tu ya kuzungumza mpaka utakapo utakapo kwa maana nichokimaanisha. Kama sham kumbuka zuanga mumeo ruksa kwenda kumfuata kaburini sio mbali tumeshamzika pale nenda tu kamtembele utamuona ukitaka kufukiwa nitakufukia naye pale pale unaongea na gani zaga yangu ni Amerika alimjibu na kumpita mwanamke huyo akimgonga begani na kutoka chumbani zaga zaga simu tuongee unaenda wapi sasa hatujamaliza Amerika alimfuata nyuma nyuma chifu yule msichana ameshafika ulimwambia aje hapa kwenye himaya yako Askari mmoja hivi alimwambia alipokuwa ametoka. Iko wapi? Yule pale. Aliambiwa na mwanadada la mata akasogea taratibu mpaka mbele ya chifu akasimamia akanamisha kichwa chini. Oh, umekuja? Ndio chifu. Nimeitikia wito wako. Vizuri. Ulisema tu nani vile? La mata. Naitwa la mata chifu. Sawa vizuri. Mbona hauna alama ya usichana wako? Umeolewa? Ndio, nimeolewa chifu. La mata alijibu kudanga. Mume wako anaitwa nani? Asiwezi kumtaja jina chifu. Samahani. Haina shida lakini sio jina tu pia ningetamani ni muone huyo kijana au mzee anayemiliki msichana mrembo kama wewe. Nakumbuka kama niliwahi kukuona humu mara moja a, na kwa mbali sana. Sikuona tena kama sikosei. Si kama tulikuwa kuona na chief. Karibu ndani nina mazungumzo mazuri na wewe. Asante chief ila samani stengana ni kwako mimi ni mke wa mtu tayari. Lamata alikataa. Na mpya ni mke wa mtu na ni chief ingia ndani usiogope. Chifu Zaga alimwambia mwanadau huyo ambaye aliangalia kushuta na kulia kwa wasiwasi kisha chifu alipogeuka kuingia ndani ikabidi amfuate nyuma nyuma kwa sababu hakuwa na namna ya kuweza kukataa neno la mtawala huyo amba ilikuwa ni amri. Mama Amerika alikuwa amesimama langoni akiona shuhudia hayo. Akipitwa na Zaga pamoja na msichana huyo aliyekuwa amemkata jicho kali sana wakati alikuwa anaingia. Kwa hiyo Zaga anaona kama mimi mpumbavu anaanza kuniongezea wanawake huko ndani sio? Basi kama hanijui nitamuonesha mke wa chifu ni mimi tu na sio mke tu naweza nikawa chifu kabisa kama nijui basi atanijua vizuri kabisa kuanzia sasa hivi. Mwanamume ali hapa na kuondoka haraka haraka kwenda kwenye nyumba yake ndogo aliyokuwa anaishi enza malemu mewe chifu zuanga. Lamata aliingia ndani ya nyumba hiyo ya chifu pamoja na mtawala huyo akaribishwa kisha chifu zaga na yeye pia akawa amekaa kwenye kiti chake. Wasichana wajakazi wakaleta chakula kwa ajili yao wawili wakiandaa wa huku macho ya Zaga yakiwa kwa mwanadada la mata muda wote akimtazama kwa matamanio. Um la mata abe chief. Ni kueleze ukweli tu bila kukupendisha maneno yake. Abe. Nakupenda. Natamani wewe mke wangu uishi huko ndani ya himaya yangu mimi. Wewe mrembo sana sijawahi kabisa kumuona msichana mrembo kama wewe katika himaya ya mazingi. Lakini chief mimi nimeolewa tayari na najua lakini achana na huyo mwanaume wako. Njoo uishi hapa kwa haramu starehe. Chochote kinachokitaka hapo utakipata. 
Chifu zake nimeweka kitabasamu na hata kabaki kama dua tu akiwa na cha kujibu tena mbele ya mwanaume huyo. Upande mwingine mwanadada Yami alikuwa nje anapika chakula nyumbani kwa bibi na babu wa Jothan anapoishi kwa sasa hivi na bibi na babu wakiwa wako ndani mara kaona askari wakiwa wanakuja kwa mbali akainuka na kanaka kukimbilia ndani. Kuna nini Yami mbona unatoka mbio mbio? Askari bibi wanakuja huko. Askari wanatokea wapi? Sijui ila wanakuja huko nyumbani. Eh. Ngoja basi nikawasikilize kwanza nijua nataka nini. <laughs> bibi watakukamata. Abakini ndani kwanza ngoja mimi nikaongea nao mimi mwanaume. Babu aliongea na kutoka mlango na kiwacha mkewe na msichana Yami ndani. Askari wao watano wakafika na kusema mbele yake. Yupo wapi Jothan na msichana Mainda? Hicho ndicho tulichuja kifuata hapa. Kiongozi msafara akaongea. Uh, hawapo hapa. Hajaje huko kuna nini kwani kinachoendelea? Babu kauliza huko bibi na Yami wako na chungulia lishani kwa wasiwasi. Ingeni, fanyeni msako kila mahali. Kiongozi alitoa amri askari wakampita mzee huyo na kuingia ndani kufanya ukaguzi kwenye nyumba hiyo huku akiwa na tupa tupa vitu ovyo ovyo na kuvunja vunja bila kujali. Jamani taratibu mnanivunjia vitu vyangu na vimbo vyangu jamani. Bibi kana namika. Tulia bibi mkubwa. Walimjibu na kuendelea na msako akiwa na vuruga vuruga vitu vyote lakini hakumpata Jothan na Mainda waliokuwa akiwatafuta wakatoka nje kwa kiongozi wao. Wako wapi hao wawili? Hatujapata. Hapo hapa. Basi wakamateni hao wazee na huyu msichana tule nao tuko chifuko. Amri katoka. Bibi na babu na msichana Yami wote wakamekamatwa. Natupeleka wapi jamani? Bibi akaranamika. Wote wakachukuliwa safari kwenda kwenye himaya ya chifu Zaga. Upande mwingine Jothani alikuwa bado amesimama nje ya makazi ya himaya ya chifu Zaga akitamani kujua kinachoendelea kwa mwanadada la mata ambaye ameitwa na chifu huyo na mpaka sasa hivi aje toka ndani ya makazi yao. Jothan alitamani kuweza kuingia ndani lakini asingeweza na kama angejaribu basi angejikuta akiwa anaishia kwenye mikono ya walinzi ambao nao wangeza kumkamata na kumpeleka mbele ya chifu huyo kwa ajili ya adhabu ambayo alikuwa akimsubiri. Adhabu ya kifo ambayo aliepuka hapo awali. Alibaki akiwa na ngangaa tu macho na ndipo aliposhtuka mara baada ya kumuona bibi na babu yake na mwanada Yami wakiwa wameongozana na askari wamefungwa mikono yao wakiwa naingizwa kwenye himaya hiyo ya chifu. Babu, bibi, Yami imekwaje? Jothan aliongea mwenyewe na kutaka kwenda kuwafuata ili kuwasaidia lakini akashindwa mkono wa kuzuiliwa asifanye jambo hilo alipogeuka akatazama mtu aliyekuwa amemshika mkono hakuwa mwingine ila alikuwa ni mwanadada Mainda ambaye naye hakuweza kabisa kutulia nyumbani kwa kina la mata alipokuwa ameachwa akamfuata Jothan nyuma nyuma Usiende Jothan ni hatari sana kwako tafadhali fikiri kwa kufanya Bibi na babu wametekwa alafu naniambia kwamba nisiende ndani unataka kwamba wafe si ndio wamekamatwa kama chambo tu kwa ajili ya kuweza kukuvuta wewe kwa hiyo ukienda naenda kwa akili usiende tu hivi Jothan. Huzaga ana huruma utapoteza maisha yako. Ni sana nikipoteza maisha kwa ajili yao lakini wao wasiumizwe na yote ile mainda. Wewe kuhusu la mata utakapokufuta mwachaji fikiria kuhusu hilo. Mainda alimjibu Jothan akashusha pumzi ndefu na wasiwasi akitafakali maneno ya mwanadada huyo aliyokuwa amezungumza. Upande mwingine ndani ya nyumba ya chifu mwanadada la mata alikuwa ametulia kimya baada ya kuyasikiliza maneno ya mtawala huyo mpya aliyokuwa amempindua kaka yake na kumkuna kumuua. La mata vipi ujanipa jibu tafadhali chifu. Naam, nakusikiliza binti mrembo. Kama nilivyokuambia mimi ni mke wa mtu. Hilo litawezekana sana ni chifu. La mata alijibu kwa kana tazama chini Zag alinuka kwenye kiti chake na kusema, "Wow, wow, kumbe shida ndio hiyo tu." Ndio maana nikawa nataka nimjue mumeo ili nizungumze naye kiume. Haiwezekani kabisa ye, mtu wa kawaida tu amiliki tu msichana mrembo kama wewe. Zaidi yangu mtawala ima hii. Mume wako namhitaji hapa. Anaitwa nani? Alimuuliza akiwa na mwinamia na kumtazama usoni. Samani chifu kama nilivyokuambia hapo awali. Siwezi kutajia jina lake. Nataka unitajie jina lake sasa hivi. Sina muda wa kuanza kupoteza nataka nimuite aje hapa nizungumze naye. Akikubali kukuachia mimi sina shida naye. Na mimi nitamwacha tu vizuri lakini kama akikataa kukuacha akungania na mimi sitamwacha salama nitamuonesha kwa nini mimi naitwa chifu wa himaya mazinge Siwezi kutajia jina lake chifu samani kwa hilo Oh pamoja na kukubembeteza kote lakini utaki kuniambia jina lake Basi vizuri hautaondoka hapa nyumbani kwangu mpaka utakapo nitajia jina la mwanaume mwanaume wako na nikakutane naye na kuzungumza naye huwezi kabisa kujua pia nitakupatia zawadi nzuri sana Chifu Zaga Alongoka kama msimama nyuma ya alamata ambaye alikuwa amekaa kwa mshika mabega na kuanza kumpapasa papasa. Niache. 
Lamata akaikamata mikono mwanaume na kuitupa kisha akasimama na kuhamia upande mwingine akimkwepa. Lamata. Lamata, Lamata, nataka uwe mke wangu kuanzia leo. Nataka niende mboko wa ndani. Wanchi nimeshaona tayari. Hakuna msichana ambaye anaweza kukataa bahati kama hii hapa ya kuwa mke wa chifu. Nikitangaza nataka kuongeza mke utaona mvua ya wasichana na wanawake walikuwa wanaminika kuja kwangu kwa sababu tu wanajua kwamba kuna maisha mazuri na kuna kila kitu ambacho anachokitaka. Sasa wewe unakataaje bahati kama hii hapa ambayo hata wake za watu pia kama wewe watakushangaa sana utakaposikia umemkataa chifu kisa mume wako ambaye hana nyuma wala mbele? Ni wao sio mimi chifu samani. Ndio ni wao na hata uwezi kabisa kulikata neno la chifu Uwezi la mata sau kabisa kuhusu hilo. Alimjibu akimsogelea la mata akataka kukimbia lakini akikosa pa kwenda na kujikuta anakimbilia chumbani kabisa mwa chifu huyo alipokutana na kitanda. Akachukua gongo moja hivi na kugeuka ili kujilinda. Chifu akaingia na kumkuta mwanadawi akiwa ameshikilia mti. Amemnyoshea. Ukijaribu kusogea karibu yangu na kuumiza. Alimtesha ali, ali la mata. Nipo tayari kuumizwa na wewe lakini ni mradi tu kwamba usinyimbe ninachokitaka kutoka kwako. Alimjibu na kumfuata kwa kasi ya upepo wa kisuli suli la mata akamrushia gongo hilo ambalo alilikwepa na kukinga mikono likampiga begani akamfuata kwa nguvu na kumshika mabega kisha akamtupia kitandani. Aliongea mzima mzima chali kitandani akabadi yachukua kupambana akajirushalusha ngumi na mateke lakini mwanaume huyo mwenye nguvu Alimshika na kumzibita sifuru kuto kwa kivungo zake ye mwenyewe kabla hata kumvua Lamata. Niache, niache. Lamata alimika na kukata tamaa akavuta bakuli ambalo lilikuwa na ua pembeni ya kitanda, akampiga nalo kichwani. Chifu Zaga akamwachia na kushika kichwa akiwa amechanwa kidogo hivi kichwani. Unasubiricha kunimuliza msichana? Eh? Sasa huruma yangu utaisahau kuanzia sasa hivi. Utaona uso wangu alisi. Alimshika na kumnyanyua juju. Mwache wa msichana. Yumake alisikia sauti akageuka na kukutana na mama Melika ambaye alikuwa amesimama kwenye mlango wa chumba hicho akimtazama huko mkononi akawa ameshikilia kesho. Melika. Upande mwingine mwanada Leti alikuwa anatembea tembea tu eneo la kisimani peke yake baada ya wasichana wote kuondoka akiwa ametulia tuli akionekana kumsubiri mtu ambaye alikubaliana wakutane hapo. Akiwa amejua na wasiwasi mwingi ndipo nyasi zikawa zinachecheza akaingiwa na hofu. Veda Alita bila kuitekewa na kushuhudia kundi la watu likiwa limetokea kwenye manyasi yani kundi la vijana saba wakiwa wameshika viso mikononi akaanza kurudi kinyume nyume kwa hofu kwa kwepa wanaume hao waliokuwa wamejiziba usoni kwa vitamba ili wasionekanike nyuso zao na kutambuleka. Yuko wapi mwanzo wako mbona uko peke yako? Ninyi ni akina nani kwani? Aliuliza huko kanitembea kwa hofu sana. Sisi ndo ambao ulikuwa unatusubiri hapa. Yuko wapi huyo mwanzo wako jibu haraka sana. Alikalipewa kashtuka. Uh, uh, Hayupo ameitwa kwa chifu mimi mbona nilikuwa na msubili mtu mmoja tu veda tu hapa kwa ninyi akina nani jamani na mnataka nini akauliza kwa kigomizi cha uoga si ndo naume na tunakutaka wewe mrembo alijibiwa akageuka haraka haraka kutaka kukimbia wanaume wao ambao hawakumruhusu aondoke wakamzunguka kote akimzua kwa mbele akashindwa pa kutokea akabaka misimamo katikati jamani saidie ni saidie jamani Alipiga kelezo kuomba msaada wakamwai na kumlisha fungu la majani mdomoni asiweze kuongea kisha wakambeba mzima mzima na kupotea na vichakani. Leti alitaka kupiga makelele lakini hakuweza kwa sababu ya majani yaliyokuwa yameshindiliwa mdomoni ili asiweze kuzungumza. Wanaume hao saba wakiondoka naye kushukia njia ya mabondeni mashambani. Leti akijaribu kufurukuta kujitetea lakini asingeweza kwa sababu alishabanishwa tayari wakatembea naye poli kwa poli na kichaka wa kichaka mpaka kwenye nyumba moja hivi ya mashambani wakaingia naye ndani wakamkalisha kwenye kiti na kumtoa majani walio kumemlisha mdomoni ili asionge mwanada huyu akakoa mfululizo baada ya kumeza nyasi kadhaa za kwenye majani hayo na ndipo akaja veda ambaye alikuwa yuko nyuma ya nyumba hiyo oh, oh leti habari veda wende au kutuma waje nifanyie au oh, samani nilitumia nje sio sahihi lakini kwani kwani la mata yuko wapi nikafikiri kwamba mpo wote maana wewe sikukusudia kukuleta huko kabisa ile mkusudia ilikuwa ni la mata tu imekuja sasa umekuja wewe ah tumemkuta udada tu bosi hatukuwakuta wili kama ulivyo kumetuagiza mmoja wale wanaume saba aliyokuwa ametuma aliongea oh kumbe mmemkuta yeye mwenyewe sasa mimi sikumtaka huyu ilikuwa nilikuwa namtaka la mata msichana fulani hivi mrembo sana leti Hebu niambie la mata yuko wapi kwani si tulikuwa tumepanga oh, mwe wote pale alafu eh 
nijifanye kwamba nakuja kuwateka bila hata kujulikana nimchukue halafu wewe uondoke zako tu nyumbani ujifanye umeokoka na unakutekwa au eh, sasa tulikubaliana uje wewe au hao wanaume wenzako wasio kuwa na huruma walionibeba kama mzigo na kunilusha tu na kunilisha majani mpaka mwili wote na unaoma aiki ndicho ambacho nicho kipanga leti mimi sio mjinga mpaka nje nije mwenyewe la mata anione na kunitambua na hata kama nilikuja huku asingeni tambua kabisa ningeziba uso wangu na kutekeleza nicho kani mekipanga hmm? nimevulia kitamba changu mlangoni pale baada ya kuona kwamba ni wewe tu mdani la mata yuko wapi ameenda kwa chifu kwa chifu kufanyaje tena ameitwa na chifu mwenyewe akaona naye ina maana kwamba chifu naye pia ameanza kumpenda kumpenda la mata si ndio hilo mimi sijui naenda nyumbani sasa hivi Nataka ongea kisimama akiwa anajunguta kuuta akiwa amejawa na asila akawapita na kutoka nje ya nyumba hiyo haraka haraka. Kazi uliokuwa umeitaka tumeshamaliza malipo yetu. Veda aliulizwa na mmoja kati ya jamaa hao aliyokuwa amewapa hiyo kazi. Amjaifanya kazi yangu ambayo inavyotakiwa. Mmemleta mm-hmm. si ramata mtu tusemeje kwamba kazi imemaliza. Usitanie wewe, tuli hapo chini. Aliambiwa na kukatwa mtama kaanguka chini mzima mzima kama mzigo wa kuni. Oya. Mambo gani hayo? nafanyana mimi nilifikiri kwamba mtajilipa wenyewe tu mmemwacha yule dada ameondoka hivi hivi tu mngemalizana naye pia yule dada tunamalizana naye na wewe pia tunamalizana vile vile oya karudisha yule dada na huyu jamaa tunamwangushia kipigo hapa hapa anatoa chetu mmoja ambaye ndio kiongozi aliongea na wakaanza kumwangushia veda mvua ya makonde mazito huko akiona mnyanganya kila kitu alichokuwa nacho pesa na mpaka nguo zake wakamvua zote na kumbakisha mtupo akambeba na kumtupa vichakani kwenye michongoma huko. Veda ambaye akubeba pesa alibaki akiona galagala tu kwa maumivu makali na kipigo na kuchomwa na miba juu. Leti akiendelea kukimbia huko akiwa anaangalia angalia nyuma kama anafuatwa ama la. Akiwa amejawa na wasiwasi njia yenyewe akiwa haifahamu anabatisha batisha tu. Kiatu kimoja cha ngozi ya mguu wa kulia alichoka mevaa kikamkatikia kamba akakivua na kuanza kukimbia kwa mguu mmoja bila hata kiatu na ndipo ile kwenye kisiki na kujikwa kwa mguu ule ule usio kuwa na kiatu akaushikilia mguu akilukaluka kwa maumivu na kujikuta akikaa chini kabisa akiugulia maumivu alipojipoza kainuka haraka haraka ili kuendelea kukimbia lakini akashtuka alipo kama jikuta mezungukwa na wale wanaume watatu tayari wameshamfuata na kumfikia jamani mtakani tena mimi sio la mata jamani tunajua kwamba sio la mata ile mwanzo tumeshamalizana naye bado wewe tu hapa twende mmoja alimjibu na kumchota begani akambeba mzimu jamani jamani uwe niacheni mnanipeleka wapi niacheni veda uhambiwa niache alipiga makana akimuita veda ambaye wala hata kuwepo hakumsikiliza akamrudisha kule kule kwenye nyumba ya mashambani kule ya kijana veda ambaye naye wadisha muangushia kipiko na kumtupa vichakani huko leti akaingizwa ndani ya nyumba hiyo tena na kuwakuta wale wanaume wengine wanne walikuwa na msubili walikuwa na subili wenzao watatu jumla wakiwa saba Safi sana, hatimaye chakula yetu merudi sasa. Kiongozi wao aliongea kwa kanapiga makofi. Jamani, mimi sio la mata, niacheni niende, nimewafanya nini kwani? Leti aliongea kwa kanatembea kwa hofu. Wala tunashindana na mata. Sisi tunashindana na yeye. Anaanza nani jamani, mimi nataka niwe ni wa mwisho kabisa nibaki naye mpaka baada ya jioni. Aliwauliza wenzake. Ah, naanza mimi hapa. Ah, mimi hapa wa kwanza. Kila mtu aligombea nafasi ya kwanza wakiwa nataka kupigana kabisa. Jamani, unataka kunifanya nini jamani kwani? Let alitoa macho akirudi kinyume nyume akitafuta nafasi ya kukimbia. Abasi naanza mimi mwenyewe nyewe mtafuata tu kama mnashindwa kuweka ratiba yenu vizuri. Kiongozi wao aliongea kwa kiwa na vuta nguo ya Let na kuichana yote mwanada huyo akiachwa mtubu bila hata nguo yote ile. Jamani tafadhali msinifanyie hivyo jamani tafadhali nyewe wote hapa simtaniwa jamani mimi jamani nitaweka wapi nitaweka wapi nihurumieni jamani. Let aliongea kwa kiwa natamani kulia acha maneno njoo hapa alishikwa na kuvutwa akasogezwa na kushikishwa ukuta akinamishwa kwa lazima akibaki ametoa macho akiwashuhudia na umeo wote saba wakivua nguo zao jamani mtani huwa jamani nisameni jamani uwe kelele zilisikika kali za leti mpaka nje ya nyumba hiyo ya mashambani nje ukisikia upepo tu unatingisha nyasi na miti akukua na mtu aliyekuwa nakatisha maeneo hayo zaidi ya ndege tu waliokuwa kirukaruka upande mwingine mwanama wa milika alikuwa amesema mlangoni na kisu mkononi akiwa na mtizamo mmewe chifu zaga ambaye alikuwa anataka kumlazimisha la mata kimapenzi milika nani ambaye ukwambia uingie humu bila bila ruhusa ah mimi ni mkeo nahitaji ruhusa gani kuingia chumbani 
Mwache msichana huyo aende zake bana. <laughs> Beleka mke wangu. Mimi ni chifu na na haki zote na uwezo wote wa kuwa na mwanamke yote naye mtaka. Na sio wewe tu kama unavyodhani. Hata marehemu kaka yangu Zwanga alikuwa na wake wawili na alikuwa wewe wakati tayari akiwa yupo na mama Inda na ukaolewa kwa furaha yote. Na wakati unajaribu kusema kuna mwenzio sasa kwa nini mimi nisikuongezee ni wengine wa kuweza kukusaidia kazi na we ukabaki kuwa mke mkubwa? Hautaki kuwa mke mkubwa na kuendelea kuenjoy maisha. Ungejua ninavyojuta kufanya nilicho kifanya na kushiriki kumwangamiza mume wangu kwa ajili yako wewe. Sitaka nisikilize tena upumbavu wako. Mwache msara wa zake. Mwanamume huyo aliongea kwa kwa namfuata na kisu na kumuonesha ishara mwanadada huyo Ramata aweze kuondoka. Medika, tafadhali mke wangu. Efu mle mpoyo afai kabisa kwa mke mwenzako. Mke mdogo. Zaga limuliza akitabasamu akiwa anamwacha Ramata. Medika akasongea na kisu kutaka kumchoma kesu Zaga lakini mkono wake ukadakwa na mwanamume huyo na wakaanza kubishana akigombania kesu. Medika akitaka mchome naye Zaga akiwa anataka kumnyang'anya. Ramata akaja na kuanza kumpiga makonde Zaga. Ondoka wewe msichana toroka hapa. Mwanamama Milika alimpigia makere. Siwezi kukuacha bila kukusaidia. Lamata alimjibu mwanamama huyo akiwa anamdukia Zaga mgongoni na kujaribu kumpiga makonde lakini Zaga akamgeukia akampiga ngumi kisha akamsukuma na kumrusha mpaka kitandani. Akajigonga kisogoni na kupoteza fahamu. Zaga alinda kugombania kisu na mwanamama Milika ambaye alikuwa anataka kumchoma nacho wakati huo mwanadada Lamata akiwa yuko chini amepoteza fahamu baada ya kujigonga kisogoni kwenye kitanda alipo kwa misukumo na kuanguka. Milika embo achia kisu hicho bwana mkwambia. Zaga alikishika kisu na kutaka ukivuta lakini Milika akakivuta kabla yake na makali ya kisu hicho yakamchana chifu huyo mkononi akakiachia rak na kujitazama ganja chake cha mkono kilivyo kinavuja damu. Chifu upo sawa? Walinzi walimuuliza wakiwa mlangoni aliposikia porukushani ndani. Nipo sawa? Enoni leo mndani hawa usu. Endelea na kazi zenu tuko nyingine. Aliwajibu huku akiwa amekunja sula akiugulia maumivu ya kuchanwa kiganja na kiswecho. Basi kwa sababu ushinda kuwa wewe isiwezi. Mbona niondoke tu mimi? Sina faida ya kuendelea kubaki duniani Zaga. Unataka kufanya nini Amerika? Zaga alitoa macho. Nataka nipumzike. Mwana mama huyo alijibu akiinua kisu chake kisha akakishusha tumboni mwake na kujichoma mwenyewe akatoa macho na kuanguka mzima mzima mpaka chini sakafuni. Damsiki mvuja. Mirika hapana, mtoto wangu unampoteza. Chifu Zaga alipiga makere na kumkimbilia mwanamke huyo pale chini alipokuwa melala. Akamuinua na kumweka ganjani mwake akimtikisa tikisa kujaribu kumwamsha lakini tayari mwana mama huyo alishapoteza maisha roho ilishatengana na mwili. Upande mwingine kwa hoteli lokuwa na kokoto na punda lilikuwa linaingia ndani sambamba na walinzi wawili walikuwa wako mbele. Nikileta maziwa na vyakula vingine kwenye makazi ya nima ya chifu kama ilivyo kawaida bila kujua tadi Jothan alikuwa yuko chini ufunguni mwa kokoteni hilo. Akiwa ameshikilia ipasavyo. Na kuingia nalo mpaka ndani. Walinzi hao wakaanza kushusha mahitaji hayo bila hata kumuona. Walipokaribia kumaliza akajichomoa haraka haraka na kugaragana mpaka kwenye mti mmoja hivi uliokuwa karibu na kujificha kwa nyuma. Akitafuta ni wapi alipokuwa na mata mpenziwe na ni wapi walipo na familia yake bibi na babu yake pamoja na mwanada yami alisikia kelele kwenye nyumba ya chifu na walinzi walikuwa na kimbilia huko akamwona chifu zaga akitoka kwa mbebe mwanamke aliyekuwa anavuja damu alionekana kupoteza maisha Jothan akashtuka kijua ni lamata lakini alipotazama vizuri akagundua kwamba siye chifu akatoka na walinzi kwenda kwenye nyumba ya pili ya tabibu akiitwa kujaribu kuweza kuokoa maisha ya mwanamume ambaye kumbe alikuwa bado anapumua na kisu kilicho wake kisha chomolewa tumboni mwake damu nyingi azikuwa zinamvuja walipondoka na kuacha wadinsi wawili Jothan alijitokeza na kupita kwenye miti ambayo ilikuwa imefuatana fuatana njia kwa upande wa nyuma kwa nyumba ya chifu akafanikiwa lakini mzee mmoja anazunguka nyuma ya nyumba alimuona wewe si mama alimkimbilia Jothan akanyosha mikono juu kusalimu amli mlinzi huyo mwenye mkuki akamsogelea akiwa amenyosha mkuki wake na kumweka chini ya mlinzi lakini Jothan hakutaka kulaza damu. Akachota vumbi la nyasi nyasi chini kwa mguu na kumwagia usoni. Akajifikicha macho huko akiruta mkukio vyo vyo tu akaukwepa na kumsindikiza jamaa huyo na teke zito akaanguka kifurifudi. Na Jothan akaoshika mkukio huo na kumwekea mlinzi wa chini ya ulinzi. Kisha akampiga mkono wa shingoni na kumzimisha kwa muda. Akauvuta mwili wake na kuuficha nyuma ya mti. Akaingia ndani kwa nyumba ya chifu kwa kupitia dilishani. Akaongea ndani ya chumba na kumkuta Lamata chini sakafuni mbezoni mwa kitanda kwa kamera. Lamata, amka. Lamata, tondoke hapa. Alimomsha na kumtikisa tikisa lakini hakuitika wala hata kutikisika ikabidi amnyanyue na kumbeba mgongoni akitafuta njia kuweza kutoka nje. 
Asingeza kutokea ndani lishani kwa sababu hakuwa na fahamu na ndipo alipotoka kupitia mlangoni akaenda mwenye kwanza kupambana na mlinzi mmoja ndiye amebaki akamtandika teke la kisogo mlinzi huyo akaanguka chini kwa bahati mbaya wengine wawili waliona tukio hilo na kupiga miluzi kuita wengine wakaja mbio mbio Yosen akarejea ndani na kumkuta Lamata akiwa na kooa huko akamfungua macho Lamata akamkimbilia pale chini Yosen aliongea kwa sauti ya chini kwa akiwa na kooa Twende ni hatari hapa tupile lishani Aliongea na kabla hajamalisha ndesi yake tayari mlango ulifunguliwa na akaingia chifu Zaga na walinzi wake watatu na nyumba ikazungukwa na walinzi wengine kwa nje. Oh Jothani, nijua tu kwamba unakuja hapa kwa ajili ya huyu msichana. Habari za siku nyingi. Zaga aliunga kwenye tabasamu. Wako wapi familia yangu? Kwa hiyo unachagua familia yako au huyu msichana? Waachie wote kisha uniwe mimi. Unaenitafuta. Jothani. Lamata alimshika mkono Jothani akamtuliza mwanada huyo ambaye alikuwa amejawa na wasiwasi alipokuwa ameongea na naye. Yaani umekuwa mjanja sana hisi. Nikwenda kusubiri tuzungumze jambo. Namtaka huyo msichana wako la mata. Hayo mke wangu mimi. Nadhani ameshakubali hilo kwa ajili ya maisha yako mwenyewe na familia yako. Hebu nipe msichana ondoka na familia yako. Siwezi kukupa msichana. Basi familia yako utaikosa? Haiwezekani. Jothani akatoka mbio kwa kasi hapo kisulisuli na kumvaa chifu zanga akaanguka naye. Walizo wakaja juu na kumshika kumtoa huku wakiwa na mpiga lakini akagoma kumwachia mwanaume huyo ambaye kumbe alikuwa na kisu kiononi akakichomoa na kumchoma nacho Jothani kisha akamsukuma na kuongea pembeni huku akiwa amejishika mbavuni Jothani Lamata alimkimbilia akamshika akiwa na wasiwasi Lamata Jothani aliongea kwa kiwa anaogulea maumivu na muziki zina moja Tafadhali msaidieni Lamata aliwapiga makelele ndo kwanza wakaanza kucheka wakiwa hawajali chochote kile Usiye Lamata kila kitu kitakuwa sawa Usife Josan, usife. Alimwambia Josan akamsukuma na mata pembeni akainuka tena wakati akiwa na cheka. Walinzi wakamfuata tena na mikuki yao akaudaka mmoja kwenye ncha. Ingawa ulimkata akauvuta kwa nguvu na kushika ipasavyo akaanza kupambana nao kufa na kupona. Kisha akamwangusha mmoja baada mwingine zaga akiwa na shudia na kutaka kutoka nje. Aita wengine lakini Josan akamtupia mkuki mguuni ukamkwatua na kumwangusha chini mzima mzima. Chale, akamkimbia pale pale chini na kumvamia wakaanza kugaragazana. Lamata walinzi wakawa wanataka kuwafuata lakini Jothan akaupiga mlango teke ukajifunga. Wakaanza kugongonga ili waingie. Jothan ambaye alikuwa ameumizwa tayari alimngania zaga lakini akawekwa chini na kuanza kutandikwa ngumi mfurizo. Jothan, Lamata alipiga makela yake mlilia. Lamata, pita lishani kimbia. Siwezi kukimbia nikakuacha. Lamata alimjibu. Jothan akajitahidi kurudisha ngumi kwa jamaa huyo lakini jana lake la kisu bavuni lika limempunguza nguvu kwa sababu ya kupoteza damu. Akajikuta kilegea lakini akiwa amemshikilia zaga ipasavyo akiwa hakubali kumwachia sije kumdhuru Lamata. Na kuwa hapa hapa ukijiona. Zaga alimwambia na kuchukua kisu chake kilichokuwa kimeanguka chini sakafuni pembeni yao akakinyosha juu na kutaka kumchoma nacho Lamata lakini kabla hajafanya hivyo akatoa macho na ugeuka nyuma akiwa amechomwa na mkuki mgongoni ulio kumezama na kupindia upande wa mbavuni Lamata alimuwahi kabla hajamua Jothan kwa mkuki aliyokuwa ameokota chini Zaga aligeuza mkono wake akitaka kumchoma na huyo kisu alichokuwa amekishika kwa sila za kujeruhiwa lakini Jothan akauwahi mkono wake na kugeuzia kwake yeye mwenyewe shingoni badala ya kumchoma Lamata aliyokuwa amesimama nyuma yake Zaga akajikuta akiwa anajitundika kisu yeye mwenyewe shingoni baada ya mkono wake kubadilishwa mwelekeo Zaga alitoa macho huko mkono wake wenye kisu okiwa shingoni akiwa ameshika kisu chake yeye mwenyewe amejitoboa huku damu zikiwa zinamvuja na kuluka kama bomba Jothan akamsukuma akangukia pembeni kama mzigo akiwa na hema kwa mara ya mwisho roho ikitaka kuacha mwili Jothan Lamata alimkimbilia pale chini huku walinzi wakiwa naendelea kugonga gonga mlango ili waingie wamsaidie chifu. Lamata, uko salama? Nipo salama. Usifeje usani wangu. Unie usiniache peke yangu. Lamata alimjibu, nakupenda sana Lamata. Nakupenda pia Jothan. Waliambiana na kujikuta akiwa na busiana midomoni kwa hisia kali sana. Wakanyona mate kwa sekunde kadhaa na wakati huo mlango ukavunjwa na askari wakaingia ndani. Na kuweka chini ya ulinzi wote wawili, muda huo zikasikia kelele nyingi nje ya makazi yani hima hiyo ya chifu. Walinzi walio kwa ndani wamweka Jonathan na Lamata chini ya ulinzi wakashtuka na kutoka nje kujua kulikoni. Wakashuhudia kuna wananchi wengi wakiwa wamevamia makazi hayo na kila 
aina ya silaha za jadi mashoka na majembe visu na mapanga mpaka mawe mikononi wakivunja langwa ni get ku la mbao na kuingia ndani wakiongozwa na madama inda ambaye alikuwa yuko mstari wa mbele askari wote wa himaya yani makazi ya chifu wakatupa sila zao chini na kusalimu amri mbele wa wananchi wao wengi na walinzi hao waliokuwa wametokea ndani ikabidi nao pia waangushe sila chini na kusalimu amri kama wenzao macho ya Jothani yalifunga taratibu na kujikuta akiwa amezungukwa na babu na bibi na yami la mata wazazi wote wawili wa mata na watu wengine kadhaa wakiwa na mtizama watu wakafurahi baada ya kumuona amefumbua macho yake baada ya kupoteza fahamu tangu siku ya jana leo ikiwa ni siku nyingine mpya Jothani unajisikiaje la mata alionekana kufurahi zaidi akimuuliza Jothani akajikuta yupo kitandani Ah, nipo vizuri. Alijibu akitaka kuinuka na kuisi maumivu makali ubavuni. Akijitazama na kuona alikuwa amefungwa fungwa tu kwa njira lake. Tulia, usiamke. Bado wapo saa. Bibi alimwambia kwa kanata basa, "Bibi, <laughs> babu, alijua kwamba nimekupoteza mwanangu." Bibi alianza kulia, wakambembeleza. "Nipo bibi, siwezi kuacha." Alishika mkono bibi yake na kumlaza kichwa kifuani kwake, wote wakajikuta wakiwa na lengo lengo na machozi. Akaja mtumbio mbio. Malikia Mainda yuko hapa. Aliwapa taarifa wote wakakata hali kwa ugeni huo wa mwanadada Mainda. Akaingia kwenye fumbo yake wa Malikia mbali kwa kurudi mikononi mwake tena. Akasogea mpaka kitale pale la Jothani baada ya kuwasalimia watu wote. Unaendelea je Jothani? Nipo salama Malikia. Jothani alimjibu kwa kitabasamu. Nani Malikia? Wewe hapo Mainda. Shika. Mainda alimpa fimbo ya uchifu. Ya nini hii Mainda? Ni ya kwako? Ni utawala babako unapaswa kabisa uendeleze. Siutaki umalikia. Wewe ndiye unayefaa kutawala himaya ya mazinge. Mimi ni mwanamke tu. Mahinda lakini tafadhali chukua. Alimshikisha fimbo hiyo kiulazima. Jothani akabaka ametoa macho. Mahinda kanamisha kitu chake na watu wote wakanamisha vichwa vyao akiwemo la mata. Asante. Nitaka lile uzo wangu kwa mtawala mwema. Aliongea akikaa kitako na fimbo hiyo ya enzi na enzi ya vizazi na vizazi. Nimekupa uchifu na utawala wote lakini na mimi naomba jambo moja tu kutoka kwa Jothani. Jambo gani lilo maenda? Alimuuliza huku watu wote wakiwa na mtazamo kutamani kujua ombi lake ni nini. Sina baba. Sina mama. Sina uchifu ambao ni yake yangu. Lakini nimeona itoshi. Nimekupa wewe. Najua nampenda sana la mata na naheshima mapenzi yenu. Na chomba ni kimoja tu. Wakati la mata akiwa ni mkeo mkubwa na wa kwanza sasa mimi badala ya kuwa chifu kama nilivyo style naomba niwe mke wako mdogo mke wa pili nionje upendo wako ambao nimeukosa kwa wazazi wangu sitoi ingilia upendo wako na namata kamwe aliongea mwanada huyo akinamisha kichwa chake chini jambo lilo shangaza wote jethana gukana na kumtazama la mata ambaye tabasamu na kutekisa kichwa chake akimuonesha ishara jethana akubali ombi la mainda la kuwa mke wa pili ni mdogo pindi atakapokuwa chifu la mata kaushika mkono wa mainda ambaye aligeuka na kumtazama Naomba kujibu kwa niaba ya Jothani mme wangu. Chief. Wewe ni mke mwenzao kuanzia sasa hivi. Na sio mdogo wala wa pili. Asante la mata. Pamoja na ubali leo kufanyia lakini bado umekuwa mwema sana kwangu. Maenda alimkumbatia la mata huko akiwa anangua kilio la mata akawa na kazi ya kumbembeleza. Wote wakajikuta kwa na tabasamu. Yupo api leti? Tangu jana onekaniki. Mama la mata aliongea akiwa nakumbuka jambo na ndipo aliposikia kile nje wote wakawa wamekimbilia nje na kumkuta msichana Leti. Akiwa chini na tambaa mechafuka akiwa anashindwa hata kutembea baada ya kufanyiwa michezo mibaya tangu jana mpaka leo asubuhi. Na wanaume saba ambao licha ya kumbaka kwa pamoja walimpiga na kumvunja mguu mmoja. Akiwa hawezi kabisa kutembea, ikabidi amsaidie kumuinua na kumuingiza ndani. Pumbafu. <laughs> um Jothani alikuwa ni chifu wa himaya mazinge na kumua la mata kama mke wake na pia Mainda ambaye alijihesabu kama mke wa pili mdogo wote wakiishi nao kwenye himaya ni makazi yake Mapenzi makubwa yakiwa kwa la mata mkewe na Mainda alijua hilo Mwanaleti alimwomba msamaha la mata kwa matendo yote aliyokuwa amemfanyia lakini vijanao saba waliombaka kwa pamoja wakimwachia ugonjwa sio tipika Veda alipopata taarifa kwamba Jothan amekuwa ni chifu yeye na familia yake walihama himaya mazinge na kukimbilia kwenye utawala mwingine kuepuka kamato au kisasi kutoka kwa Jothan ambaye wala hata kuwa na lengo lolote la kulipiza kisasi. 
ya mazinge ikarudi kwenye utulivu na amani na maendeleo chini ya utawala wa kijana huyo. Mpakapo msikilizaji sina la ziada nikushukuru wewe msikilizaji ambaye ulikuwa nami tangu mwanzo mpaka hatua ya mwisho kabisa. Na kama umefika hapa nataka ni kuone kwenye comment au comment kwamba director tuko pamoja. Ukiandika hivyo nitajua kama umefika mpaka sehemu ya mwisho kabisa. Na mimi ndio director wenu lakini ile aguaje ndio mtunzi wa simulizi. Tuliofika nao ndio kwenye comment hapa director tuko pamoja. Hivyo tu andika kwenye comment hapo chini. Nitajua kama umefika mpaka mwisho. Na shukrani hizi ni kwa ajili yako ya ambao umefika mpaka hapa mwisho. Natumai umeenjoy umeburudika na umeelimika. Ujitabia kama za leti ya cheni. Tabia kama za veda kujiona ndo mna kila kitu acheni. Wakinazaga mpo? Acheni pia. Wakina Jothan tumbaki wa chiche sana. Kama ni Jothan basi yeko yeko kwa kwa pia. Mwisho wa simulizi ni mwazo simulizi nyingine nzuri na fupi tamu kwa liko yali. Na dhani takuja na simulizi moja fupi na hitu wa hivi. Ina hitu wa... Um, nani ule? Inaitwa na solo karani mkandarasi wa mahaba. <laughs> Isimulizi moja tamu sana. Fupi hiyo iliyoandikwa na bibi Briana. Isimulizi moja tamu sana uskose. Cheza raundi hapa inaitwa na solo karani mkandarasi wa mahaba. Hacha kucheza eh. Ni furu kuvunja mbavu uko ndani. Nitakuwa nyuma ya mic. Nitakujuza kinachojiri. Tukutane katika sehemu ijayo. Kwa sasa niseme bye bye.